थ्री टू वान कोई भी एयरपोर्ट आमे हेलो को बोना तू ही कॉल है ठीक है सर हेलो गाइस वेलकम टू पॉडकास्ट विद एक राहुल सीजन टू इटा अच्छा लाइफ टू ओरिजिनल सर एक टी शो एनीवेज गाइस सो ऑन एक दिन पॉर आस्लम एंड तारा के बोलते शायद क्या नो देरी हुई से इस बिकॉज़ इटा एक्सक्यूज डेट एकदम शोधती हटात कर बाम सैडर जो दाँत एम व्यथा करा शुरू करें हटात कर भाईरा फोन दिए बल्लम तड़ी एक डेंटिस बुक करो आई हाव टू गो नाइन हमार खबर आो डेंटिस्टर का गलम जे बल्लम एगारोटार समय आई हाव अ शो प्लिज हाँ के ठीक कर दें जे भाव होक हमार शो करते एंड ट्रास्ट भी सो डेंटिस्टा जो बस एक देखी तो कौन जगह व्यथा कर सो दाँटा जस्ट दिल और अभी ए रकम शख हमार लाइफे खाई नहीं मैं এটা এস শকিং এস কি এমন শকিং ছিল যখন আমরা শুনছিলাম এই গেস্টটা এই রিসেন্ট একটা নিউজ যেটা আমরা পাইলাম ওই লেভেলের শকিং একটা ব্যাপার ছিল আমার জন্য এই দাঁতের বাড়িটা সো উইথ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ইন্ট্রোডিউস দি অ্যামেজিং ওয়ান অফ মাই ফেভারেট ভোকালিস্ট ইন বাংলাদেশ প্লিজ ওয়েলকাম সুফি ভাই হাই হ্যালো एवरीवन কি অবস্থা কি অবস্থা সুফি ভাই এই তো চলতে চাই যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য প্রচারের বিঘ্ন ঘটাই আমরা দুঃখিত যারা এগারোটা থেকে বসেছিলেন রিলি সরি কিন্তু কোনো ক্যাশব্যাক পাবেন না এইটাই ভালোবাসা পাবেন অপরাধ সো সিরিয়াস নোট ভাই আজকে মানে আমি অনেস্টলি মনে করছিলাম আমি কেমনে যে আসব আমি এখনো আপনার বলছি পকেটে পেন পকেটে রোলাক হ্যাঁ রোলাক দুটো টাকা জরুরি হ্যাঁ ঘুরতে আসি এখনো ঠিক আছে মানে খুবই বাজে অবস্থা গাইস ইন কেস শোয়ের মাঝখানে যদি ইফ ইউ গাইস সি আমি একটু এরম করতেছি বা एक पैरा खाची डोट माइंड बिकज हमार खूब ही बजे अवस्था बाट एन आम डुईंग गुड आई डोट नो एरा कत ठीक थक बिकज हाँ के एन एस टे सी डिया टिया ठीक कर सो आई थिंक पाँच छः घंटा पर आर खबर आई होक सो सूफी भाई फार्ष्ट अफ अल क्या एत देरी हईल आपने के पडकस्ट आनते बाट हमें जानते चाहिए भाई हाव यू सीन मैं कोपिसोड की देखा हुई से पडकस्टर हमारे অল্প কিছু মানে আমি একটানা একটা কিছু যে দেখব ওরকম সময় এখন আর পাই না আসলে লেটস বি ভেরি অনেস্ট ওকে সো আপনি সেটের বাইরে বলতেছেন একটু কেমন নার্ভাস লাগতেছে এইটা কেন শুনতে কারণ এই ক সেটের প্রশ্ন আসলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ঘ সেটের প্রশ্ন আসলে জমল আছে হ্যাঁ একটু প্রসেসিং পাওয়ার বেশি অলরেডি হবে সো সুবি ভাই কিছু ফ্যানস অলরেডি আমাদের এখানে কমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছে সো আমরা একটু বলি কিছু মাইল আবার ফ্যানদের এখনই দরকার কারণ সামনে শীতকাল আসছে ফ্যানদের দরকার নাই ফ্যান এসি সব এখন দরকার সব দরকার সো বিপুল সাই সুফি ভাই ভাই বিপুল আচ্ছা কেমন আছেন রাহুল ভাই সুফি ভাই ইয়া ভেরি গুড অ্যাপারেন্টলি ইয়া দুজনেরই দাঁতে সমস্যা আছে কিন্তু হ্যাঁ ও এটা নিয়ে একটা লম্বা ডিসকাশন এটা নিয়ে আমাদের ডিসকাশন হবে দাঁত নিয়ে गाइस প্লিজ কি আমার দাঁতের অ্যাডভাইস দেন বিকজ টুমোরো আই এম প্লেইং উইথ ওন রক এন্ড রিদমে সো আমি চাই না যে শোতে কোনো ঝামেলা হোক কার যদি অ্যাডভাইস থাকে যে ভাই এই ওষুধটা খান প্লিজ প্লিজ লেট মি নো ওই ওষুধটা কাজে দিবে আর সুবি ভাই একটা বলছেন রোলাক ওইটা অলরেডি আছে ওকে ওটা খেলেই হবে ওইটা কিন্তু ওটা ভরপেটে খেতে হবে উইথ পেট অনেক ভরা ভাই আমাদের নাকি একটু পরে পিজ্জা আসবে কিন্তু কোন পিজ্জা এটা তো জীবনও বলবো না যাই হোক ওকে সো সালমান রাফি সে সুবি ভাই লাভ ইউ লাভ ব্যাক All right. Hello, Sufi Bhai, Rehan Anmol. Hey, Rehan Anmol. What's your name? Okay. Balam Bhai, what do you want to see? One day. All right, sure, bro. Maybe someday. Jato Dure, Thakuk. Balam Bhai, one day. Absolutely. Good to see Sufi Bhai. How are you, Bhai? I'm good. Do you want to see? Do you want to see? Oh, do you want to see? What do you want to see? What do you want to see? তাসিফ জুহাইর আমার ফ্রেন্ড আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড লিখছে সালাম সুফি ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হিয়ার উই গো উইথ আ সুফি আনা ক্রিয়েশন মেবি ইওর রাহুল পেইন কিলার বলতাছি ব্রো তুমি এখনো বললা না তাও ভালো পেইন কিলার মানে তাও ভালো পকেটে জুরাস প্রিস্ট হ্যাঁ জুরাস কিন্তু ওই হ্যাঁ কেন জেমস ব্রাউন হলে তো অন্য জিনিস তো अच्छा सुफी भाई दिस एपिसोड इज अ की इज अ लॉन्ग अवेटेड एपिसोड ऑफ कोर्स हमारे जो नो सीजन टू सीजन टू या अच्छा लव यू बोथ सुफी भाई लव यू सो भाई भालो वाशा दे भराई फिल्ड से अच्छा एटोरिक्स नाइंटी ब्रो फॉर द टीथ अच्छा ठीक है सर इडा इडा माथा ना बो आई थिंक अमे इटा उखाई सिलम गाइस म Everything so bloody, wouldn't you? I mean, 
হঠাৎ ঝাপসা দেখতেছি ঝাপসা এই চোখে আনমনে পুরা উঠছেন তো তারপরে এত লেট করলেন আরে ব্রো বললাম যে অনেস কথা যেটা মানে আমার প্রবলেম ছিল দেখেই আমাদের মোটামুটি লেট হয়েছে প্রলাপ গানটা কে লিখছে এগুলো অনেক পরে আসব সুফি ভাই ব্যান্ডের জয়নি শুনতে চাই হোয়াট অন্ডের হয়ে বাঁচাবেন ও শিট সারপ্রাইজ বলে দিছি এটা কারো বইলেন না গাইজ এটা পডকাস্ট ফোনতেই থাকবে খুব সুন্দর লাগছে সুফি ভাই আরে থ্যাংক ইউ আচ্ছা ভাই দুমায় কমেন্ট আসতেছে জোস আচ্ছা গাইজ আরেক জিনিস বলতে চাই প্লিজ অনেক দিন পর আমরা পডকাস্ট করতেছি অ্যাজ ইউ গাইজ নো সো প্লিজ গো হ্যাড অ্যান্ড শেয়ার ইট অ্যান্ড আমরা চাই এটা সবাই দেখুক বিকজ আজকে অনেক অনেক এক্সাইটিং কিছু আমরা জানবো অ্যান্ড ইউ নেভার নো সুফি ভাই আবার কবে কোনো মিডিয়া বা কোনো স্ক্রিন বা কোনো টিভির সামনে বা কোনো ইন্টারভিউর সামনে আসবে উই নেভার নো সো এইটা ই কুড বি ইয়ার চ্যান্স কভার দ্য পেইন টু উইথ টুথপেস্ট ফর আ ওয়াইল অল রাইট আল ট্রাই দ্যাট থ্যাংক ইউ সুফি ভাই রাহুল ভাই গুড টু সি ইউ আচ্ছা লাভ দ্য ল্যাম্প অফ গড শুজ ইউ ওয়ার রাহুল ব্রো ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটা কি একটু আর একটু জুতা বাড়ায় দিলে সো সুফি ভাই আমরা উইল গেট ব্যাক টু দ্য কমেন্টস অ্যাগেন সো টিপিক্যালি ভাই আমি একটা জিনিস নিয়ে সবার কাছেই আর কি শুরু করি সেটা হচ্ছে ভাই আপনার চাইল্ডহুড নিয়ে আমি জানতে চাই ধরেন একদম বাচ্চাকালে হাউ ওয়াজ স্কুল লাইফ ফর ইউ বা প্রথম যখন স্কুল টুলে যান কেরকম ছিলেন দুষ্টামি করতেন না ইন্টেলিজেন্ট ছিলেন কি ছিল হোয়াট ওয়াজ লাইফ লাইক তখন দাঁড়াতাম আমার দাদি আমাকে খাওয়া দিত সকালের নাস্তা আমাদের বাধা একটা কাজের মেয়ে ছিল আমাদের আমাকে খুব আদর করত জুতে টুতো পড়াই দিত মুজে পড়াই দিত আর আম্মা আমাকে শার্ট পরে দিত আমি জাস্ট দাঁড়ায় থাকতাম জাস্ট লাইক দ্যাট অ্যান্ড বিফোর এনো এনিথিং আমার গলা একটা পানি পট ঝুলে যেত এই নাও স্কুল ব্যাগ যাও ওকে এটা ইয়ে আব্বা এয়ারফোর্সে ছিল ওকে সো ওই সুবাদে সৌদি কলোনিতে ছিলাম ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে খুব ইজিলি যাওয়া যেত আর কেজিটা এই জন্য ইন্টারেস্টিং ছিল তো ওইখানে একদম প্লে গ্রুপের মতো তো মানে তেমন কিছু সিরিয়াস শেখার কিছু ছিল না জাস্ট হাতের লেখাগুলো ঠিক করতে হতো বড় খাতা ছিল ওই খাতায় মানে হোমওয়ার্ক থাকতো বাসা থেকে লিখে নিয়ে যেতে হতো ওগুলোর পর মার্ক দিত আর একটা ক্লাস ছিল হচ্ছে টিফিন পিরিয়ডের পর কাদা নিয়ে খেলতে দিত এত বড় একটা আমি এমনি তাই এমনি বাইকটা তখন আরও বাইকটা ছিলাম ওই বি পরে প্লাস্টিকের ইয়ে আমরা ওই কাদা দিয়ে যে কোনো কিছু বানাইতাম ওটা ম্যান্ডেটরি হ্যাঁ প্রত্যেক দিন আর লাঞ্চ ব্রেকে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমাকে সবাই বুলি করতো রিয়েলি লাইক এ টু জেড বলবো না কিন্তু ম্যাক্সিমাম অ্যালফাবেটস ওকে তো ওগুলো থেকে বাঁচার জন্য আমি কারোর সঙ্গে খেলতামও না হ্যাঁ কারণ বাকিরা অন্য লেভেলে ডেয়ারিং ছিল আমি বলতেছি আমি আমি যাই না মানে হয়তো যাবো আবার মানে শাইন স্কুলে দেখতে যে ওই অবস্থাগুলো আছে কি না হ্যাঁ ওই একটা খুব সব থেকে বড় ঘাস ছিল হচ্ছে কেজির সামনে ছোট একটা মাঠ একটু ঢালু আমি ধাপাস করে পড়তাম শুয়ে জাস্ট গড়াইতাম দ্যাট ওয়াজ মাই জ্যাপ এটা কোন ক্লাসের দিকে হবে ভাইয়া এটা নাইনটিন এইটি সিক্স আচ্ছা কেজি 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 তারপরে তো ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত পড়ছি মানে ক্লাস যত চেঞ্জ হয় তত মাঠটা আরও বড় হয় আর কি রাইট রাইট দ্যাট ওয়াজ নাইস তো ডেয়ারিং বলতে আমার এক ক্লাসমেট দোলনায় চড়তেছে এবং হিউজ সুইং আরেকজনের দোলনায় চড় চড়বে তো ওই ছেলেকে এ চড়তে দিতেছে না ওর সুন্দর পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে বানানোর মতো উঠে গেল উঠে গিয়ে ঝুলতে ঝুলতে ওই দোলনার একটা চেইন ধরে নামা শুরু করলো নেমে পুরো স্পিড কমাই দিল তারপর ধাক্কা মেরে ফলাই দিয়ে বুঝতে পারো ওইরকম ডেয়ারিং ভার্সেস আমি আর কি মানে পেটে ঘুষি খাইতেছি এরকম ওইখান থেকে বড় মাঠ খুব সুন্দর পরিবেশ আউট অফ দ্য ব্লু আব্বা চাকরি ছেড়ে দিল আচ্ছা এয়ারফোর্সের চাকরি ছেড়ে যখন আমরা রাজশাহীতে আসলাম রাজশাহীতে জাস্ট একটা বড় মাঠ এল শেপ বিল্ডিং মাঠে গরু চড়তেছে গরুর গোবরও আছে আম্মা আমি এই স্কুলে পড়বো না বুঝালো যে বাবা এই স্কুলেই পড়তে হবে এখন আপাতত 
ঠিক মতো একটা ছেলে ছাড়া তারপরে মানে ওদের ডায়ালগ বুঝার চেষ্টা করলাম আমার যেমন কি রে কি খবর বা কেমন আছো তুমি হ্যাঁ ওই সময় যে কিবে তারপরে সে খেলায় নিল খেলা শুরু করলাম কলেজের স্কুল হ্যাঁ রাজশাহীতে আমি মানে ছিলেন মানে আপনার ও আচ্ছা না আমার জন্ম ঢাকায় এয়ারফোর্স বেইজ তারপর আব্বা পোস্টিং ছিল হচ্ছে যশোরে যশোর বেইজে ওখানে খুব অল্প সময় ইনফ্যান্ট তারপরে ওইখান থেকে আবার ফার্স্টের থেকে রাজশাহীতে তারপর ঢাকায় আসছিলেন এরকম ও না 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 হ্যাঁ ঢাকায় আসছি আবার ইয়ে স্কুল কলেজের স্কুল তারপর কলেজ রাজশাহী সিটি কলেজ ওটার পর আবার ঢাকায় ব্যাক করছি আচ্ছা ইউনিভার্সিটি এখানে সো হাউ ওয়াজ মানে রাজশাহী মানে ঢাকার থেকে কতটা আপনার জন্য লাইফটা কিরকম ডিফারেন্ট ছিল ওই টাইমে ছোটবেলায় ভাই ওই টাইম বলতেছি কারণ আমি তো রাজশাহী ধরেন ফার্স্ট টাইম লাইফে গেছি অনেক পরে রাইট সো হোয়াট ওয়াজ রাজশাহী লাইক ওই টাইমে কিরকম ছিল জায়গাটা অ্যান্ড ইউ নো হাউ ওয়াজ স্কুল অ্যান্ড হাউ ওয়াজ লাইফ দেয়ার ইট হ্যাড ইটস ওন চার্ম ওকে রাজশাহী কলেজের স্কুল হচ্ছে আঠারোশো সালে স্থাপিত বাংলাদেশের অন্যতম পুরনো স্কুলের একটা হ্যাঁ তখন মানে নদীর ধারে ছিল আস্তে আস্তে নদী বড় হয়েছে তারপর শহর রক্ষা বাঁধ হয়েছে বাট ইট ইস গার ইটস ওন হেরিটেজ তো আমার তো হেরিটেজ বোঝার বয়স ছিল না তখন আমি পরে আস্তে আস্তে স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম বাট ঢাকা তখন অনেক ফাঁকা ঢাকা ছিল হ্যাঁ মানে এত ট্রাফিক এতই ছিল না বাট রাজশাহীতে যাওয়ার পর প্রথম মানে ইয়েতেও ইভেন বাবার কথা চলেই আসে হ্যাঁ প্লিজ মানে গত বছর দু হাজার একুশে সেপ্টেম্বর পঁচিশে আমার বাবা মারা গেছে বাট নট এটাই গোস বাই আমি বাবার কথা চিন্তা করি না ইউজুয়ালি যেটা হয় যে আমার জন্ম আশিতে আশির কাছাকাছি যারা আছে জন্ম তাদের সবার সঙ্গে বাবাদের একটা দূরত্ব থাকে কম বেশি সেটা হচ্ছে একটা ভয় এবং সমীহ করার দূরত্ব যে মানে ওই যে ভয়ে ভক্তি বলে ওরকম টাইপের ব্যাপার বাট বাবা যখন শেষের দিকে এসে আমার সঙ্গে থাকা শুরু করলো তখন ওই দূরত্বটা অনেক কমে এসছিল হয়তো অফিসের ক্যাচাল ভাল লাগতেছে না চেরির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বা জাস্ট র্যান্ডম হ্যাঁ ব্যান্ডের গা না গাইতেছে না বা কিছু আমি জাস্ট সব ধুয়ে আমি আব্বার রুমে যেতাম বাবা কিছু একটা মুভি দেখছো বাবা কি দেখছো অলওয়েজ এ স্মাইলি ফেস বাবা যুদ্ধের ছবি দেখছি বলছি কোনটা ওই যে সেভিং প্রাইভেট র্যান এটা না তুমি আটবার দেখতে চাই না যে হ্যাঁ কত কিছু দেখার আছে কত ডিটেল মিস করলাম আগের বার তো ওই আব্বা ওই শাহিন স্কুলে থাকতেও আব্বা পথ চিনে দিয়েছিল যে এখানে এখানে যাবা মানে হোয়াট টু ডু এন্ড হোয়াট নট টু ডু এইখানে যাবা না ওখানে যাবা না সেম রাজশাহীতেও রাজশাহীতে তখন দুই টাকা নিত তখন দরগাপাড়ায় বাসা ছিল ওখান থেকে দুই টাকা রিক্সা ভাড়া নিত আর আসার সময় বললো যে তুমি রাজশাহী কলেজের ভেতর দিয়ে আসবা যেটা জাস্ট পাশেই তো রাজশাহী কলেজের ভেতর দিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের পাশ দিয়ে পেছন দিয়ে আসতাম দরকার শরীফের সামনে তখন হিউজ অ্যাস একটা রেন্ট্রি ছিল বিশাল বিশাল ওইখানে বাবা কাছে এসে বললো যে উপরে তাকাও তো বাবা তখন চরম স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বাবার একটা বিজনেস ফেল মারছে এবং বাবার মোটামুটি সব সেভিংস গন মানে আমরা আমাদের কিছু টের পাইতে দেয় নাই হ্যাঁ আচ্ছা সুন্দর চিল নিয়ে হেরে যাচ্ছে বলো তো উপরে কি তখন যেগুলো পাখির বাসা থামো আমরা কিছুক্ষণ দেখি তাহলে বুঝতে পারবো দেখি যে পাখির বাসা একটা এরকম ডানা মেলছে তো যে এগুলো কি বাদুর তো যে হ্যাঁ এতগুলো বাদুর ওটা ছিল মানে বাদুরের আখড়া হ্যাঁ তো সন্ধ্যাবেলা যখন আমার হলো তখন বলো এই দেখো বাদুরগুলো যাচ্ছে তো আমাদের পাড়ের উপর দিয়ে যেত আর একটু দূরে এক গাদা ডুমুরের গাছ ছিল ওদের খাবার ছিল এই ডুমুর 
তো ওই চাইল্ডহুড মোটামুটি এরকম ছিল রাশিয়াতে আসার পর নদীর ধার দেখলাম যেটা ঢাকায় দেখা হয়নি এত কাছ থেকে মানে লিটারেলি হেঁটে দুই মিনিট গেলে নদীর ধার হ্যাঁ ইটস সো রিফ্রেশিং তখন আরো কত ফাঁকা ছিল ছিল এখনই তো কত রিফ্রেশিং লাগে আরামে চলা যায় তাও তো এখন মাঝে মাঝে গাড়িগুড়ি একটু দেখা যায় আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে রাজশাহী অনেক পুরনো শহর তখন রাজশাহীকে যে অবস্থায় পেয়েছি এটা মোটামুটি পুরান ঢাকার মতো ছিল আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এত ঘিঞ্জি না আর একটু রাস্তাগুলা গুছানো হ্যাঁ বিউটিফুল আমি ইভেন আমার কলেজ লাইফেও আমি সাইকেল যখন চালানো শিখলাম আমি অনেক পরে অনেক কিছু শিখছি লাইফে অনেক পরে অনেক কিছু পাইছি সে কারণে আমার কোনো কিছু নিয়ে ক্ষোভ নাই কারণ আমি জানি যে মানে লাক ইজ নট অলওয়েজ অন মাই সাইড কিন্তু মানে ইফ আই ক্যারি অন আল গেট সামথিং তো সাইকেল চালাতে আমার এই অলি গলি ওই অলি গলি এক্সপ্লোর করতাম বাট ওই সময় অন্তত তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের পুরনো বাড়িগুলো ছিল এবং মজার মজার সব ব্যালকনি এইটার একটা চার্ম ছিল হ্যাঁ এখন ওখানেও মানে অনেক বেশি মডার্ন হয়ে গেছে শহর হ্যাঁ মানে এত চড়া রাস্তা দেখে অনেক দিন পর আমি ভয় পেয়ে গেছি প্যারা না ভয় পেয়ে গেছি বলছি ও মাই গড মানে এটা কোথায় আসলাম মানে প্রথম ধাক্কাটা খেলাম যখন একদম জিরো পয়েন্ট থেকে ইয়ে পর্যন্ত একটা টানা রাস্তা বানালো এই স্টেশন পর্যন্ত মানে মাঝখানে যা কিছু ছিল ভেঙে এবং ওর মধ্যে মানে আমার চাইল্ডহুডের কথা যেহেতু আসছে আমি ক্লাস এইট থেকে ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপারে আগ্রহ হলো যে আচ্ছা একটা এল ইডি কেনা লাগবে এল ইডি এক সাইডে মানে ব্যাটারি একভাবে দিলে লাইট জ্বলে আর একভাবে দিলে লাইট জ্বলে না হ্যাঁ কি একটা মজার ব্যাপার ওইখান থেকে বিভিন্ন ধরনের এই বিজ্ঞান মেলার জন্য প্রজেক্ট তখন বিজ্ঞান মেলা ছিল জাস্ট ওই যারা বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করতে চায় তাদের ইয়ে করার জন্য তো ওর পর আস্তে আস্তে খুব ভুল জায়গায় ভুল এই জন্য বলবো যে মানে ইটস এ ব্ল্যাক হোল হ্যাঁ এবং খুব যে খুব যে ভার্সেটাইল জিনিসটা তা না সেটা হচ্ছে অডিও ইলেকট্রনিক্স সেই ঘুরে ফিরে প্রি অ্যাম্পলিফায়ার অ্যান্ড অ্যাম্পলিফায়ার ইজ জাস্ট ইদার ক্লাস এ অর ক্লাস এ বি অর ক্লাস ডি হ্যাঁ এ এর মধ্যে অথবা টিউব হ্যাঁ টিউব এখন পর্যন্ত বানানো হয়নি মানে ওই সাহস হয়নি বাট ওই যে তখন ইলেকট্রনিক্স ইয়ে করতাম সাইকেলে করে দুইটা রেজিস্টার কিনতে যেতাম কাজল ইলেকট্রনিক্স ছিল ওখানে এই মানে সুন্দর স্বাস্থ্য করে এক কাজল ভাই ছিল হ্যাঁ আমার আরেক ফ্রেন্ড টনি ও আমার স্কুলমেট ছিল ও আর আমি মিলে তখন এই যে প্রজেক্ট বানাতাম টাকায় চারটা রেজিস্টার পাওয়া যেত আমি যে বলছি কাজল ভাই আমাকে দুইটা রেজিস্টার দেন না এবার চমৎকার ছিল টাকা বাঁচি বাঁচে তিরিশ না মানে পঁয়ত্রিশ হওয়া লাগবে তাহলে ক্যাসিড কিনতে পারবো আমার আই রিমেম্বার আমার হাতে বানানো প্রথম ক্যাসেট ডেক হ্যাঁ নিজে কোনো কিছু বানিয়ে গান শোনা অন্যরকম একটা ব্যাপার তো ভাইয়া মাত্র আপনার বলতেছিলেন যে তখন যে আস্তে আস্তে মিউজিক বাজে তো তখন থেকে কি আপনার মিউজিকের ইন্টারেস্ট কি এইভাবে আসে হোয়াটস দ্য ফার্স্ট থিং আপনার মেমোরিতে বলে যে আপনার প্রথম ফার্স্ট মেমোরি অনেক আগের ইটস সো ফানি আমার তখন আব্বা তখন কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে আমার বোধ হয় তিন সাড়ে তিন হবে ওয়াও আমার ছেলের বয়স পৌনে চার এরম এরকম এই যে ওই সময় আমার বা চার হবে আমার দাদি আমাকে একটা কাঠের র্যাকেট কিনে দিয়েছিল ছোট যে দাদি যে হ্যাঁ দাদু এটা দিয়ে খেলবে তো একা একা তো এটা দিয়ে খেলা যায় না তো পাশের কোয়ার্টারে এক আঙ্কেলের টিভি ছিল ওইখানে টিভিতে কুমার বিশ্বজিতের গান হচ্ছে হ্যাঁ আমার ফার্স্ট আইডল এভার ওখানে গান বসছে সাদা ইয়ে রাউন্ড নেক টি শার্ট সাদা প্যান্ট সাদা জুতা একদম এভার গ্রিন গান গাছে তুমি রোজ বিকেলে আমার বাগানে আমার হাতের র্যাকেট ছিল ওইটা ধরে তুমি রোজ বিকেল তারপর খালি ওই একটা লাইনে মাথায় ছিল ছোট ওই তুমি রোজ বিকেলে হ্যাঁ 
that was the first influence ever or por amma besh bhalo gaan korto acha ar amar shejo khalu talika bhukto polli giti gayak chilo bangladesh television e to khalu amma ke ekta harmonium gift korechilo je ha amar shali eto bhalo gaan gay सामने हारमोनियम को बस आस्ते आस्ते जो एक चेस्टा कर মানে উইথআউট এনি লেসন জাস্ট শুনে জাস্ট শুনে যাই আসে নোট মিলে মিলে হ্যাঁ এটা মিলছে মিলছে হ্যাঁ এটা মিলছে তার মানে তার পরেরটা এটা হবে আমি গিটারে এটা করতাম প্রথম এক্স্যাক্টলি আচ্ছা হ্যাঁ গিটার মজার কাহিনী আছে আচ্ছা সো তারপর ভাই ওইখান থেকে কি আপনার ইন্টারেস্ট আসে কোন মিউজিক করা মানে করা না ব্যান্ড মিউজিক ওইটা আরো পরে নোটের এই যে নোট বাইর করে এটা কি একটা মজা পেয়ে গেছিলেন হ্যাঁ তখন মজা পেয়ে গেছি তখন যেটাই শুনতাম ওইটা ইয়ে করতাম হ্যাঁ 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 এখন মানে দ্যাট ওয়াজ মাই ওয়ে টু কমিউনিকেট উইথ আম্মা হ্যাঁ ওকে বাইরে কোথাও একটা গান শুনে আসছি আমি মাথায় সুরটা মনে করে ওটা পরে আমি বলতাম আম্মা এটা কোন গান তো যে ও এটা তো এই গান তো দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং তারপর আম্মা শিল্পাশ্রম নামে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল ওইখানে গান শেখাতো নাচ শেখাতো ছবি আঁকা শেখাতো তো তার পাশাপাশি যারা একটু বড় তাদের জন্য বাটিক এমব্রয়ডারি টাই ডাই এগুলো শেখা দিয়েছিল তো মা নিজের আগ্রহে ওগুলো শিখেছিল এবং পরে আমি আমার ওই শাড়ির অর্ডার আসতো আমি আর মা মিলে দেখা যাচ্ছে যে সুন্দর হ্যান্ড পেন্ট করছি সো আই ক্যান ডু টাই ডাই অ্যান্ড বাটিক অ্যান্ড এভরিথিং ইনকেস ইউ নো তো তারপরে ভাই भाई मध्य আর যাদের একটু মানে পরিচিত ছিল খাতির ছিল আত্মীয়-স্বজন ছিল তারা ওই যে বাইরে থেকে ইংলিশ ক্যাসেট নিয়ে আসতো হ্যাঁ রিচার্ড মার্কস বা ব্রায়ান অ্যাডামস হ্যাঁ বা ক্রিস রিয়া হ্যাঁ ভিনাইল তখনো চোখে দেখেনি রাইট মানে ওটা তখনো পশ জিনিস ছিল হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি বাট ওটা থেকে আইডিয়া হলো যে আচ্ছা ব্যান্ড এই জিনিস তখনো ব্যান্ডে ঢুকিনি বা এরকম কিছু হয়নি ফ্রেন্ড সার্কেলে সবাই কম বেশি গিটার শিখতো তাই বাট দ্যাটস অ্যানাদার স্ট্যাটাস সিম্বল खाता <laughs> 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 not like je acha ei gan ta ei mane re hobe hoyto ei mane holo tale mane supporting chord je gulo ache she gula ha to oi rokom na to just ekdom basic guitar playing ebong usually koy din por amra dekhtam je tara ekta dui ta stretch show korte chay ebong tar pore gaib that was a normal life cycle ha either to or moddhe amar city college e ekta circle bollo je amader ekta vocal dorkar to je okay to tomader to ar ekta vocal achei তো না ও আবার এই গানগুলো পারে না ওকে ঠিক আছে তো যে ড্রামার তার বোনের বিয়ে ছিল ওকে তো ওই বিয়েতে ওই আপুর খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড লিমন নাম তার সাউন্ড সিস্টেম ছিল রাজশাহীতে হ্যাঁ মানে ওই সময়ে ওই সময় সে সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবসা করছে হ্যাঁ যখন কেউ সাউন্ড সিস্টেম বুঝতো না মানে সাউন্ড সিস্টেম বলতে মাইক বুঝতো এরকম হ্যাঁ লিমন ভাই পরে আমাকে কারেক্ট করে দিয়ে হ্যাঁ তো সেই সাউন্ড সিস্টেমে ইয়ে করতো প্লাস সে গিটার ক্লাস নিত সবাই যেখানে গিটার শিখতেছে সা রে গা মা পাধা দিয়ে হ্যাঁ ওখানে সে মোড শিখাইতো 
जेम्सम <laughs> मेहदी भाई तो मेहदी भाई फोक गान कलेक्शन बेर तक रक भार्जन प्रेम मन मजाई हाँ रखते <laughs> खुबी खराब लगते शिखा <laughs> सबसे रंजन मिले रिलेशनिजी खोज कर गिटार जम्बो गिटार जोड़ दिल तुम आपात दिए प्रैक्टिस करो अच्छा तुम टाइम हम तुम एक गिटार कम तो टाइम गिटारे तो तक बापारिख मैं जेनेल बेचे दीते हैं जेनेल बेचे दीते हैं 
পুরনো অ্যান্টিক কিছু বেচে দিতে হবে আল ডু ইট ফর মাই সান ইফ ইট মেক্স হিম হ্যাপি অ্যান্ড কিপস হিম অন দ্য রাইট ট্র্যাক মানে রাইট রঙও আসলে খুব ফার্নিশড হ্যাঁ একজনের কাছে যেটা রাইট আরেকজনের ইমিডিয়েট আরেকজনের কাছে সেটা রং বাট ওই যে মানে আম্মা ওই সময় হারমোনিয়াম দিছিল বলে আমার ওই গিটারটা শেখা হয়েছে হ্যাঁ শেখা হয় নাই আসলে হ্যাঁ মানে নাইনটি সেভেন থেকে আমি শিখতেছি বাট আমার এখনও ঠিক মতো বাজেতে পারি না বিকজ আই ওয়াজ নট সিরিয়াস এনাফ এবং যখন আমি মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এখন সিরিয়াস হওয়ার দরকার দেন কে মারবো ভাইয়াস উইল কাম টু দ্যাট উইল কাম সো তারপরে ভাই কী হইলো ওই ভাইটা আপনারা বললো মেগাডেট শুনতে এবং ঠিক আছে তোমার প্রথমে অস্বস্তি লাগবে বাট তুমি জিনিসটা এরকমই তুমি শুধু রিফ শুনবা যে রিফ কি বাজাইতেছে চেষ্টা করবো অ্যাটলিস্ট বেজ নোটগুলা তুমি ভাই মেগাডেট যায় না আমিও এমনি ভালোবাসছি ফার্স্টের রিফগুলা জাস্ট মানে আনবিলিভেবল আনবিলিভেবল অনেক পরে যে আমি মাস্টিনের ব্যাপারগুলো বুঝছি হ্যাঁ অনেক পরে মানে ডেভ মাস্টিন এন্ড মার্টি ফ্রেডম্যান এই দুজন একসঙ্গে হইছে মানে কি কম্বো ভাই ওহ ডেডলি কম্বো তো ওখান থেকে আমি আমাদের সঙ্গে তুখোর একটা স্টুডেন্ট ছিল মাহবুব ও প্রায় ডবল টেম্পোতে সবগুলো বাজেতে পারতো এবং যখন আলো আসলো ওই সময় সে আলোর সব সলো তুলে ফেলছিল তারপরে অনেক দিনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না পরে আবার যোগাযোগ হয় ও আর কি খালি মিউজিক নিয়ে আছে ও আর পড়াশোনা করেনি ইয়ে করেনি হ্যাঁ মানে চমৎকার হাত তো ওইখানে তখন যে ব্যান্ড আপাতত ওখানে বন্ধ আমার ফোকাস হচ্ছে যে হ্যাঁ আমার শিখতে হবে মিউজিক ওকে হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম বাই দা ওয়ে ব্যান্ডের মনে খেয়াল নাই গোরকি ও মোটামুটি ম্যারোনা থেকে মেগারেথ সব কালেক্ট করতো ও পারলে নাস্তা না খেয়ে ওই টাকা দিয়ে একটা ক্যাসেট কিনে আনতো এরকম সিরি সাউন্ডের ক্যাসেট ছিল তো ওর কাছে বললাম যে আচ্ছা মেটালিকা কিছু আছে কিনা ও যে কোনটা লাগবে তো ইয়ে মাস্টার অফ পাপেটস তো যে আচ্ছা আপনি বলছিলেন হ্যাঁ আর অ্যান্ড জাস্টিস ফর অল কেন লিখে দিছে তারপরে ঠিক আছে আরেকটা ক্যাসেট তো নাই একজন নিয়েছে তুই অ্যান্ড জাস্টিস ফর অল শুন ওকে ওইখানে শুনে শুনে সব থেকে ইজি লাগলো হচ্ছে যখন অনেকেই অনেক কিছু চিন্তাও করেনি তখন সে রাজশাহীতে ওটা করছে সে ব্যাক ইন নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে এবং ক্যান্টনমেন্টে লোকাল এরিয়ায় নেটওয়ার্কিং করছে মানে সে বাইরে থেকে ট্রেনিং করে আসছে করে লোকাল এরিয়ায় নেটওয়ার্কিং হ্যাঁ সবাই সবার অ্যাক্সেস পাচ্ছে আবার অ্যাক্সেস ব্লকও আছে হ্যাঁ মানে মানে বেসিক ফাইল শেয়ারিং এটা অনেক বড় জিনিস ওই সময় হ্যাঁ তো তারপরে ভাই ওয়ার হ্যাপেন আফটার দ্যাট যখন আফটার দ্যাট ওয়েল লাইফ হ্যাপেন ঢাকায় চলে আসলাম ঢাকায় চলে আসার পর ও মানে সব রাজশাহীর সব মেগারে মেটালিকা ছেড়ে চলে যেতে দিচ্ছে কারণ আমার ইউনিভার্সিটি ছিল হচ্ছে বিউএফটি তখন বিআইএফটি ছিল বিজিএমএ ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি তখন ওই মানে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ডস কমিশনের ইয়েতে যায় নাই তো এসার টাওয়ারে ছিল আমাদের মুখের সামনে মাস্কট প্লাজা হয়েছে আমরা ক্লাস করতাম দেখতাম যে হ্যাঁ গাঁথনি দিচ্ছে হচ্ছে তো ওই সময় আন্ডার এসার টাওয়ারের বেসমেন্টে সাইবার ক্যাফে এবং পুল ক্লাব ছিল হ্যাঁ সাবওয়ে ওইখানে 
অ্যাডমিন ছিল হচ্ছে রবিন নামে একটা ছেলে আই এম ফর এভার গ্রেটফুল টু দিস বাগার ও আমাকে অনেক অনেক আজব আজব জিনিস শোনাইছে যেটা আমার মাথা অনেক খুলতে কীরকম ভাই মানে ও যেটাই নতুন গান পাইত কারণ ও যেহেতু মানে ইনফরমেশন হাইওয়ের নাকের সামনে হ্যাঁ এবং অ্যাডমিনের পিসি সব থেকে হায়েস্ট কনফিডেন্স থাকতো ও তখন পেজ লোড হয় হ্যাঁ এটাই অনেক বড় তখন টরেন্ট না তখন ইয়ে ছিল এই চাল গা এইটা চলে গেল তো ওখানে বসে যা ডাউনলোড করার যা প্রিন্ট নেয়ার সব আমরা প্রজেক্টের জন্য নিচ্ছি তখন হাই হ্যালো কথাবার্তা হলো তুমি কি কি গান শোনা যে আমি এই গান শুনি আচ্ছা তুমি এটা শুনছো না তো থামো তোমাকে শোনাই শোনার পর আমি ওখানে কাইত শোনাইছিল ও অনেক হাবিজাবি শুনেছে যেগুলো মোস্টলি হচ্ছে এশিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ নিতিন সহনে হ্যাঁ এগুলা এখন দে আর ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট কম্পোজার্স হ্যাঁ ইন এশিয়ান রিজিয়ন ট্রাস্টমি এখন ও প্রথম আমাকে রামস্টাইন শোনাইছে যখন ইসুইল মিউজিক ভিডিও আসছে হেই ততক্ষণে আমরা তুই তোকারিতে চলে গেছি দোস্ট একটা মিউজিক ভিডিও মাত্র নামাইছি মানে এবং এর মধ্যে ওদের ওখানে ইয়ে করতে আসতো রেগুলার ব্রাউজিং করতে আসতো হচ্ছে দুইটা ছেলে সাকিব এবং এমি সাকিব এবং এমি ছিল মোটামুটি ডাই হার্ড ফ্যান অফ আর্টসেল এবং মানে রেগুলার বেসিসে ওদের প্র্যাকটিস পেরে যায় তো হ্যাঁ তো আমাকে বলো যে ভাইয়া একদিন ইয়ে সাজু ভাইয়ের বাসায় চলেন প্র্যাকটিস পেরে এদিকে একদম আর্লি টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ওয়ানে টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ওয়ানের কারণ অন্য সময় বাইরে হয়নি অন্য সময় মাত্র বাইর হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো আমাদের ঠিক আছে তো গেলাম যায়া মানে ইট ওয়াজ এ ডিফারেন্ট ম্যাজিক ইস উইজ সো ম্যাজিক্যাল বিকজ মানে তখন মাত্র ড্রিম থিয়েটার শুনছি ওই যে মাহবুব ও ঢাকা থেকে এসে কী গো কি শুনছ তো যে হ্যাঁ এটা কিছু হলো থামো এটা নিয়ে যাও এ কালকে কিন্তু কপি করে আমাকে আবার দিয়ে দেবা ওই আচ্ছা ঠিক আছে এটা ছিল আমি মানে লাকিলি আর আনলাকিলি সব সময় সব ব্যান্ডের সব কিছুর উইথ অল দি রেসপেক্ট কমার্শিয়াল ভার্সনগুলো শুনছি হ্যাঁ সো আমার আগ্রহ খুব তাড়াতাড়ি ইয়ে রয়েছে আশা করি কেউ মানে স্লিপার সেল পাঠাবে না আমাকে এই কথা বলার পর না মানে আমি আর এটা পজিটিভলি দেখি ডিভিশন বেল আমি এটা নরমালি দেখি তারপরে ডিভিশন বেল তারপর ব্র্যান্ডস এর বেস্ট অফ বা অন্য কোন ব্র্যান্ডের বেস্ট অফ হ্যাঁ তো ড্রিম থিয়েটারে অ্যাওয়ে অ্যালবাম রাত তখন তিনটা বাজে মাত্র বাস থেকে নামছি নেমে আমি ঢাকা থেকে কিনে আনছি হ্যাঁ কি করে এরকম জিনিস কিন্তু তোমার কাজে লাগতে পারে বুঝছো হ্যাঁ সিক্স ও ক্লক শুনে মানে একদম মানে মাথার শেষ তারপরে ওই গান পুরো মুখস্ত ছিল আমার হ্যাঁ মানে মুখস্ত বলতে যে হ্যাঁ কোনটার পর কোন গান হ্যাঁ মানে কোন খানে কোন ফ্রেজ এইখানে এসে দেখি প্র্যাকটিস প্যাডে র্যান্ডমলি মাঝখান থেকে ওরা মেট্রোপলিস বাজাইতেছে আচ্ছা হ্যাঁ না না এখানে এপার থেকে ও রাইট হ্যাঁ ওই দেখে দেখে শেখা বলতে আমার হচ্ছে ড্রামস আমি দেখে দেখে শিখছি টনির কথা বলছিলাম তাদের একটা ব্যাংক ছিল হ্যাঁ তো ওই ব্যান্ডে ওদের রিহার্সেল হতো আমি থাকতাম ওখানে ওইখানে এখন পার্থিব ব্যান্ডের তখন ইগনিয়াস ব্যান্ডের নাম ছিল ইগনিয়াস হ্যাঁ এখন হচ্ছে পার্থিব রোমন ভাই শুভদা ওরা এখন আছে শুভদা ওখানে ড্রাম শেখাতে আসতো আচ্ছা আমি তখন দেখতাম আর কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ওকে হ্যাঁ তো সবাই যখন একটু বিড়ে 
যারা গুণী মানুষ তাদের সংস্পর্শে আসলেই আমি সাজু ভাই দিকে তাকাচ্ছি অন্য কি তে আমি সাইলেন্ট ম্যান একুস্টিকে তুলছিলাম হ্যাঁ ওইটাই পারি কারণ বাকিগুলো তো মানে মুরাদ নাই বাকিগুলো বাজারে মুরাদ নাই ওটা তুলছি তখন সে দেখে বলল যে এটা তো এই কিতে না বাট তুমি মানে ইয়ার সাউন্ডিং অ্যাকিউরেট নিয়ার নিয়ার ফার হ্যাঁ তখন সে একটা হিন্ট দিল এবং সাকিবও বলল যে একটা নতুন ব্যান্ড হয়েছে নতুন ব্যান্ড ইয়ে খুঁজতেছে ভোকাল খুঁজতেছে এটা কে বলছে আপনাকে এসে সাকিব বলছে তারপরে সিজন ভাই বলল যে আরব ভাইরাস নামে একটা ব্যান্ড আছে জাস্ট গিভ ইট এ ট্রাই মাত্র শোভন তখন ব্যান্ড থেকে বের হয়েছে কিন্তু মানে রেকর্ডিং পর্যন্ত তার আশা হয়ে ওঠেনি বিকজ তার আগে এসে মানে ছেড়ে চলে যায় তো তারপরে যখন আমি ঢুকি লাকেলি ওই টাইমে আমি আর জিশান হচ্ছে ইয়ে সেজান ভাই রিক্রুট বলা যায় তার আগে ভাই একটু পিছে যেতে চাই সেটা হচ্ছে ধরেন যখন আপনি আরব ভাইরাস মানে ব্যাপারটা মাত্র জানতে পারলেন যে আচ্ছা দে লুকিং ফর ভোকালিস তখন তো আপনি ওইভাবে কিছু চিন্তা করেন আচ্ছা যাবো গাবো তারপরে কার সাথে প্রথম পরিচয় বা কথাটা হলো ও প্রথম ইয়ে যেটা হইছে পুরো ব্যাক স্টোরি থেকে শুরু আচ্ছা ব্যাক স্টোরি মজার স্টোরি তখন আমার মোবাইল ছিল না আমার যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমি ওই এক্সেলে এক্সেলে মানে দেখে আমি ওই শিডিউলার মেনটেন করতাম কাগজে আমার কখন ক্লাস ওইটুকু ইয়ে করা মানে আমি এখন ওই সময় আমি যেরকম ছিলাম যে মাইন্ডসেট ছিল সেটার হাফও যদি এখন আমি আবার মানে মেনটেন করা শুরু করি আল বি গোয়িং সাম সাম প্লেস এলস হ্যাঁ কিন্তু মেবি আই লস দ্যাট ড্রাইভ হ্যাঁ ওই সময় আমি একদম স্কেজুল মেনটেন করতাম মানে টাইম হ্যাঁ যে ওরা বলতেছে আর আমি তখন বলছি না আমার এখান থেকে এতটা এতটা পর্যন্ত ক্লাস আছে তারপর এখানে কোচিং আছে মানে আমি তখন ও লেভেল বাংলা কোচিং করাতাম হ্যাঁ পি সরকার কোচিং সেন্টারে থ্যাংকস টু মারগুব হ্যাঁ ও ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিল আমি যাই না সরকার স্যার এখন আছেন কি না যদি থাকে আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু হিম তো ব্যান্ডে যেটা হলো তো সাকিবরা অলরেডি রঞ্জনকে চিনত হ্যাঁ তো বলে যে ভাইয়েরা তো মাত্র উত্তরায় বাসায় আসছে শিফট করছে কারণ আঙ্কেল তখন মাত্র বোধ হয় বুয়েট থেকে রিটায়ার করছে আচ্ছা মানে সে ছিল ফিজিক্সের ডিন রাইট তারপরে তো তো ওই যে আপনি বিশ্বাস করবেন না বাপ ছেলে দুজনে এত বড় বড় চুল পুরা দুজন জিজাস ক্রাইস্ট ওকে তো আমি প্রথম পরিচয়টা রঞ্জন ভাইয়ের সাথে হইল হ্যাঁ এবং ইয়েতে আমি কোচিং করে ফিটেসে তখন ভলভো দোতলা বাস ছিল হ্যাঁ ভেরি কমফি অ্যাফোর্ডেবল আমি উঠছি আরে সিজন ভাই কেমন আছেন এইটা হলো রঞ্জন তো যে হাই 
কাগজ খুঁজে ইয়ে করার চেষ্টা করলাম কখন ফ্রি পরের দিন আমরা কিন্তু ঠিক এতটা সময় আসবো হম তখন গোটা ব্যান্ড আসছিল ডেমো ড্রামস বাজানো হয় নাই ড্রামস টা জুয়েল ভাই বাজায় দিছে খালি গিটার রেকর্ডিং করা কোনো ভোকাল নাই সুহার্ত বসে বসে আমাকে গিয়ে শোনালো যে এইটা এরকম গান সো গাইতে পারবা म्यूजिक भिडियो छोटारडियो मान गुरीज सोजा कथा ओखने मजार कहनी रिमाइंडन লাস্টের দিকে ওরা কিভাবে ফিনিশ করবে হ্যাঁ মানে ব্রিজের পর থেকে খুঁজে পাচ্ছিল না তো রিক্রুবেনের মানে ছোট একটা লাইব্রেরি সেকশন ছিল তো সার্চ ট্যান কেনকে বলছে জাস্ট চোখ বন্ধ করে র্যান্ডমলি একটা বই ধরো বই ধরে র্যান্ডমলি একটা পেজ বাইর করো হ্যাঁ ওইখানে হাত দিয়ে দেখো কি লেখা আছে ট্রাই দ্যাট লিরিক তো সামহার রিলিজিয়াস বুকস ছিল হ্যাঁ রিলিজিয়াস বুক ছিল ওইখানে ওই ফাদার ইন টু দাই হ্যান্ড আই কমেন্ট মাই স্পিরিট তুমি আর কি কি গান করতে পারো সুহার তো জিজ্ঞেস করতেছেন আমি ঠিক আছে মানে তখন খালি সুমন ভাই নামটা জানি হ্যাঁ বেস বাবা নামটা জানি কিন্তু ইয়ে মানে তার ওখানে যে রেকর্ডিং করতে পারবো হ্যাঁ এটা স্বপ্নেও ভাবিনি তো ধানমন্ডিতে তার বাসা ছিল সবাই মিলে নিয়ে গেল ওখানে ওখানে জুয়েল ভাই রেকর্ডিং করলো পুরোটা কিভাবে গাইতে হবে ইয়ে করে দিল এক্সপিরিয়েন্স ফর ইউ মানে একটা ভোকাল টেক দেওয়া ভাই মানে কীরকম লাগছে মানে আমি ওই ঢং মারাবো না যে অনেক কিছু শিখেছি অ্যাকচুয়ালি আমার ভোকাল টেক ভালো হয় নাই ওকে বিকজ আই ওয়াজ নট রেডি পিছনে যেটা ছিল না ঠিক আছে রেকর্ডিং আমরা ফেলতেছি প্লাস সামনে আমরা শো নিতেছি হ্যাঁ দ্য ক্লাসিক শুয়ার তো একদম সব বুঝাই টুচাই হ্যাঁ দ্য অ্যাডমিন গাই রেডি যে হ্যাঁ রেডি ওই যে টক্সিসিটি চপসুই আমরা প্র্যাকটিস করবো তো তারপরে মকবাজারে গেলাম সাউন্ড সেন্টারে 
সাউন্ড সেন্টারে যে আমি মানে আরো বেকুব হয়ে গেছি ওইখানে দিতেছি ওরা প্যান্টের আওয়াজ দিতেছে ডিস্টার্ব বাজিতেছে হোলি শ্যামলি দিস গাই ডিজার্ভস এ মাচ বেটার ভোকাল হ্যাঁ তো তারপরে টক্সিসিটি চপসুই গাইলাম মাইক কন্ট্রোল থেকে কিছু নাই ওই এক ইয়েতে গাইতেছি বা চিল্লা চিল্লি থেকে নিজের থেকে যা আসে তাই চিল্লা চিল্লি যা আসে ওই হল করার চেষ্টা করতে নো ট্রিক্স নাথিং হ্যাঁ এবং গলা ছিলে গেছে আরে খুব ভালো করত এবং খুব আনলাকি যে ওই লাইন আপ এর ড্রিম থিয়েটার বাকি কোন ব্যান্ড যেরকম পয়জন গ্রিন মানে কি কি কভার করতো মাইক ওর কাছে একটা মাইক ছিল মাইক দিয়ে বলো যে এটা তো এভাবে ধরলে এরকম সাউন্ড হয় এভাবে ধরলে এরকম so that gave me a little, a little bit of idea yeah, actually, how, how i should it. carry on how i should carry so, on ha to or ac komay dei na 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 ei i na 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 kore dena na na okay to tar pore ami ie korlam ami bolte chailam je ashole amar to jaitese na ha mane you guys deserve a better vocal apni bolchen ami bolte chaichi ha kintu didn't get a chance gut feeling gut feeling ha je karon i mean eto tight band ha মানে ভোকাল খুব মানে মেজর রোল এখানে প্লে করতেছে সো দে শুড হ্যাভ ভোকাল দ্যাট ম্যাচেস উইথ দেয়ার স্টাইল তো ওটার বলা হয়নি ওটাও ওরা ইয়ে করেনি দে ক্যারি অন আর রেকর্ডিং ওই যে বললাম যে চৌষট্টি মিনিট তেপান্ন সেকেন্ড ইজ সো অরিবল যে আম এ লিটল টায়ার্ড কারণ তখন আই এম দ্য অনলি গাই যে চাকরিতে ঢুকছি আমার এভরি ডে বা এভরি অল্টারনেট ডে ভালো কম এমন সিংহে যেতে হতো ওখানে ফ্যাক্টরি ওখান থেকে ততদিনে মোবাইল হয়েছে হ্যাঁ বান্ধবী গিফট করছিল তার আগে অ্যালবামের আগে আমি জানতে চাই যে একটু শো এর ব্যাপার গুলো বলেন না ভাই প্রথম প্রথম কি তারিখ মানে আমি জানি না হয়তো লেখে রাখে বা হয়তো ওর মনে আছে সামহাও হ্যাঁ মানে আমার এভাবে মনে থাকে না তো ভাবতে মানে কারণ আর একটা ইয়ের পার্টি ছিল বার্থডে পার্টি ছিল ওই জন্য আরো ব্যান্ড ছিল প্রবলি ব্রিজ ছিল ইফ আই এম নট রং সুহার্তর কাছে প্রবলি ওটার একটা টিকিটও আছে ওয়াও মানে ওর পর সেকেন্ড শোতে এটা ছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে তো ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ডেবিউ শুরু হবে কোন ইয়ার তাইলে টু না 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 টু থাউজেন্ড টুতে ও ওয়াও লং লং টাইম যদিও সুহার তো আরো এক্সাক্ট ডেট টাইম বলতে পারবে আবারও বলতেছি তো এর আগে ওরা তিন চারটা শো করছে এবং বরাবরই যেটা ইয়ে ছিল যে যখন একটা দুইটা নতুন গান হয়েছে ওরা কাভারটা নিজেদের গান দিয়ে রিপ্লেস করছে হ্যাঁ দ্য কি থিং মানে কভার যে কেউ অরিজিনাল ব্যান্ডের থেকে ভালো করলে অরিজিনাল ব্যান্ড হবে না কিন্তু যে কোনো নিজের গান হচ্ছে আগে ছিল হচ্ছে লিঙ্কিন পার্ক 
তারপর ডিসটারবড হ্যাঁ তারপর এই 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 রেঞ্জের মধ্যে হুজ আইডিয়া ওয়াজ ইট টু ডু এই নিউ মেটাল ফর্ম অফ মিউজিকটা ওই টাইমে করা তাই ওই টাইমে সুহার্ত মানে যার যার ইনফ্লুয়েন্স আর কি সুহার্ত মানে খুব কোর ইনফ্লুয়েন্স সো ফার আই আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড হ্যাভ সিন ডিসটারবড তারপরে গড স্ম্যাক নির্বাণা প্যান্টেরা অবভিয়াসলি প্যান্টেরা আর ইয়ে সাউন্ড গার্ডেন সো হি ইজ ইন টু দ্যাট ডার্ক জোন হ্যাঁ রঞ্জন যেরকম লেট জেপলিন অল ওভার হ্যাঁ লেট জেপলিন হইলে আর কিচ্ছু না এখন অল ওভার হয়েছে হ্যাঁ ওই সময় ওই টাইমে ও মানে ওর যেরকম এইটিস পছন্দ না ওর নাইনটিস খুব পছন্দ ওর সেভেন্টিস খুব পছন্দ আচ্ছা 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 আমার আবার এইটিস খুব ভালো লাগে হ্যাঁ ওই গ্ল্যাম ওই গেটেড রিভার তো ওই যে এক একজনের এক এক টেস্ট এবং ওইটা যখন সবাই কম্প্রোমাইজ করে ব্লেন্ড করার চেষ্টা করছি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি মেড চৌষট্টি মিনিট তেপান্ন সেকেন্ড ইয়া উইল কাম টু দ্যাট মানে আমরা অ্যালবামের আসার আগে ভাইয়া একটু সবার কথাবার্তা একটু উপরে নেই নাকি তারপরে আমরা উইল কাম টু আরবোয়ের ফার্স্ট অ্যালবাম বা তার আগে তো ভাইয়া অভিশাপ নিয়েও কিন্তু কিছু কথা আছে আর্তনাদ আর্তনাদ দিয়ে বল দূরে ভাই হ্যাজ বিন পায়নিয়ার ফর দ্য মিক্স অ্যালবাম হ্যাঁ জন্য তো অ্যান্ড ভাই এম দা আর ইউ কমফোর্টেবল কিছু কমাইতে পারে তবে ডিউ নিড বোর টি ভাই একটু চা হলে ভালো হয় আরেকটি চা কি দেওয়া যায় সেটে প্লিজ ফর সুফি ভাই আমাদের পিজা কই যে হালারা জীবনও স্পন্সর করতে চায় না আজকে আমি চিজ পিজা খামো বুঝলি মানে ফ্লেভারটা হবে চিজ পিজা ছিল <laughs> 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 খুব পরের দিকে অবশ্য সাই রিমেম্বার আমার বার্থডে ছিল আপনাকে আমার ভাইয়ের থেকে অ্যাড করছি যে একজনের গান শুনতেছি তার সাথে কথা বলা তো ওয়াজ ডিফারেন্ট It's weird I can't remember podcast got this you know and <laughs> we even played together yes on stage yes I, uh, we definitely we studied that show. <laughs> show full show full show I see on the spot guys Dhaka <laughs> <laughs> University I'm going to say 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 I'm like what I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm going to say I'm like what I'm going to say 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 I'm I remember <laughs> oi moment gula who chole esheche refill refill the usual refill all right so uh, <laughs> sorry guys ekটু bok bok kore felam fan moment chole gelam kalke na match i am root <laughs> ki kormo eta dekhte hobe by the way rahul bhai er hair looks crazy yeah so eta story hocche amar bou hocche rajshahite তো আমি চুল বাঁধতে পারি না ঠিক আছে ভাই সো কালকে না কবে জানি আমাকে চুল বাইরে দিছিল কে জানি চুলটা বাইরে দিছিল মেকানিক্স এর সাফাত ব্রো ও চুলটা বাইরে দিছিল আই জাস্ট ক্যান ভাই বুঝছেন ওকে আই ক্যান হেল্প ইউ আউট হ্যাঁ প্লিজ ডু সো উনি বাইরে দা ও বাইরে দার পর থেকে আমি ওমনি ঘুমাইছি আমি চুল উল্টা পাল্টা হয়ে আছে দ্যাটস ইট ইয়েস আমি আবার ডিফ্র্যাগমেন্ট করতে হবে 
uh, any advice for the aspiring singers and musician out there from Sufi bro? Ita ki tanim jigesh kore se na? Acha Arsalan ala khela. Acha what exactly happened to Shobhan? How did he die? Ita ki bhai bolta chan if you... He took his own life. That's all I can say. Oh man, that's sad. Uh, Fabian Rosario, Sufi bhai, heart. Uh, Arbo virus, Amar Ottor Pran. Amaro. Bhai Chopsui Shekar, Amaro technique same. Acha. Safir Akib Buya likse, enjoying. Koi Akib Koi. Who they liga this, enjoying. Acha. Bhai Shahor or Bondulas Ganer backstory, definitely Amrakon Ashina second album, Utania on a borrowed topic of actually. Holy Shamoli. <laughs> will Sufi bhai be interested if I offer him a lyric? I'm not sure to detox Dorkar, but Tarpor Abushui. Lyrics are Amadara Hoina. It's a very good question. I'm not sure. 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 Arbo virus take a comment after 2003. Miss Cozy, Miss Cozy. Now, was it the debut shot? I left. Hey, 2003. 2003. Hey, oh, oh, you're bullam. The issuer has spoken. Sure, to buy replying. Acha, come back soon, Sufi. My apna gachara jumbena, my impossible. Why? You can't jump on Bishoy. Cheese <laughs> 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 It out a cheese pizza, all right? Mm. Oh my god. <laughs> Shubo's first show, October 2003. Thank you. Hmm. I don't know if you have pizza, I don't know if you have what's wrong with that. I don't see anything wrong with that. It's just, I don't know if you have a lot of people who are Monogoran actor Duda by Jagalo, Honki up the cover by Adam Arben. So by hangover with Hake, Kitu Badam Badam Kitu Tanaju Take, we took a shower. That's what happens. Sufi by doesn't drink, Sufi by yeah, first day say Bolo Jami Chakabo. So Sufi by wrong Chakache, anyways, which is true, guys. Mana Bangladesh or Motona, J. Nayok Oi Pran, you got drink near Doctor. Parvez Hassan says, Love you. Love back. Um, Amar Rahul bhai are feeling same. <laughs> All right. Um, Shuwarto bhai can next shot a chai. Yeah. Uh, on a Arbo, Arbo. Uh, Rock Nation, yeah, like to say on a oh, <laughs> Rock Nation. Yes. Chokesh Hamne Bhash to say. Yeah. Um, Sufi bhai Beshi Jos, Sufi bhai love nah, you. Nafis Beshi Jos. Yeah. Apna na ki ki? Hate face courage acha. So, apna ki bhai, sorry guys. By any chance, Aryan Choudhury videos dekhsen, jack ta chale, guitar o baja hai, drums o baja hai, yes. vocal aksha da gaaj hai. Mm -hmm. So, bachara on a shame, none what I feel like, oh, Jakota sits amazing because it on a effort like a Atoish Hosanna, Jaisha shop instrument by this doing pretty good. I'm on a on a on a Joe's court to say so. Oh, actor Jirish leaks up after you the old John Noble than Jay Abnerke hate face correction at any point of your career. If yes, Kenya, it has a long topic, but Choto Korea has the okay to Kishu Bolden. It's a gossip, it's a Chandra Bindu set of question, <laughs> but uh, trust me, what do you say to the people who have never heard of it? I don't know how many people have heard of it, I don't know how many people have heard of it, I don't know how many people have heard of it, 
মেটাল গোষ্ঠী বলবে যে এরা তো অল্টারনেটিভ ব্যান্ড এদের পরের স্লটে দাও বা এরকম টাইপের কথাবার্তা বাট জাস্ট কিপ অন ডুইং হোয়াট এভার ইউ ডুইং বাট আমাদের ডিএমএ যে কথাবার্তাগুলো হয়েছিল ওগুলো মনে রাখো উই নিড ইউর ওন কন্টেন্ট হ্যাঁ উই নিড ইউর অরিজিনালস ভেরি সুন দ্যাটস অল আই ক্যান সে and all the best and all the best of course jaa bhal lage bhai kore jao manusher kotha ekdomi kan deyar dorkar nai ha tumi tader khao na tader poro na and obviously since you're from chiragang ora tomake mitjen na khawabe na to tumi tomar kaj kore jabe acha sarjina apu likhe hi guys always a pleasure to watch groot uh, we are going groot. good <laughs> i'm waiting to watch this show on audience side thank you রাজশাহী বাসির দুলা ভাই একে রাহুল ভাই ইয়েস থ্যাংক ইউ গাইজ বেশি জোশ সুফি ভাই আই ওয়াজ ইন ক্লাস সেভেন লিসেন আর্ট তো নট ওয়াজ জাস্ট ব্লোন ও মাই গড সুফি ভাই মানে বলতেছে আরও কথা বলে যান খুব ভালো লাগতেছে ওকে ইটস অ্যামেজিং ওয়েন সুফি ভাই শেয়ারিং স্টোরিজ ফ্রম ইজ আর্লি ডেজ দেয়ার ইজ আ বিউটিফুল নস্টালজিয়া শাইনিং অন ইজ ফেস ট্রু এটা আমিও মাত্র দেখলাম বাকেরের বাচ্চা লিখছে ওই তুই শালা বাকে দেখা তোর চেহারাটা শালা তোর শালা লিখছে কি রাহুল মোটা হয়ে গেছে অনেক ছি 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 তোর কি আল্লাহ আমাদের কত নীল হ্যাঁ তোর কি শালা সিরিয়াসলি 6.5 সিরিয়াসলি তো ওজন কত হবে ভাই 100 প্লাস নাকি সিরিয়াসলি হ্যাঁ আই থিং সো আমার কোথায় 93 কোস লাভ ইউ লাভ ইউ লাভ ইউ টু মান্থস পর আবার সে নিউ সং আসতেছে বাট সুফি ভাই নাকি ব্যান্ড সাইরা দিতাছেন তাহলে কেন না আমি না না আমি সাইরা দিছি কিন্তু গান আসতেছে হ্যাঁ এটা একটা বড় চমক হবে আচ্ছা হবে না ভাই সুফি ভাই কেই চাই আচ্ছা সুফি ভাই অ্যাজ ইউ উইল নট বি প্লেইং ফর আরবো ভাইরাস এনিমোর উইল ইউ ফর্ম আ সলো ক্যারিয়ার এত সহজ না সিরিয়াসলি আচ্ছা আরেকজন বলছে আই উইশ আই কুড হ্যাভ শেয়ার দ্য স্টেজ উইথ ভাইয়া উইথ ইউ মানে যে গানটা মানে পরের দিকে এসে একদমই করা হয় নাই সেটা হচ্ছে সূর্য গানটা করার সময় সব সময় আমরা ডেডিকেট করতাম সেই সব পোলাপানদে যারা ঘরের কোনায় বসে গিটার বাজাইতেছে বা তিন চার তিন চারজন মিলে মাত্র একটা ব্যান্ডও না একটা গ্রুপ ফর্ম করছে হ্যাঁ মানে গ্রুপ অ্যান্ড টিমের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে গ্রুপ একসঙ্গে আছে চা খাইতেছে বাট টিমের একটা মানে সেটস অফ গোলস থাকে বা অ্যাটলিস্ট একটা গোল থাকে একটা জায়গায় যাওয়ার তো এই গান আমরা সবসময় ওদেরকে ডেডিকেট করতাম যে একদিন আমরা আমাদের জায়গা ছেড়ে দিব স্টেজ থেকে এবং তাদের মধ্যে কেউ একজন যদি সেম স্টেজে এসে পারফর্ম করে তাহলে আমাদের স্টেজে থাকাটা সার্থক হবে হ্যাঁ মানে উইভ জাস্ট ফ্যান্সড অন দ্য টর্চ ওইটা ওইটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালি আমার কাছে একজন একটা জোজ জিনিস দেখছে পড়া হোক ছেড়ে রাহুল ভাই সুফি ভাইয়ের ইন্টারভিউ নিচ্ছে উনাকে বলেন সে যেন ট্রেন র্যাক কভার করে তাহলে ওই যে আবার হারিয়া <laughs> 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 means a lot to us sufi those whatever decision you took i appreciate it and you made the right decision on the right time everything has an end we are tanvir shipul shipul ah acha love from shalbagan ratshahi hai jo mose rahul bhalo hi shukaise aryan ke bolen she jeno train wreck cover kore please aryan tumi jodi dekha aryan karo kotha shunbo na go ahead tomar train wreck na tomar jodi আমি 
ছেলে আবার আমারে বকা দিবে যে কি এত দেরি কেন না ওকে ছেড়ে দিলে পডকাস্ট অফ হয়ে যাবে কভার আছে না ইউ ক্যান ডু ম্যাজিক একদম মাহাদি জামান আরবো ভাইরাস শুড হ্যাভ বিন মোর অ্যাওয়ার রিগার্ডিং দ্য চেঞ্জ লাইনআপ देयर नेवर वाज अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेंबर्स आई थिंक इट्स अनफेयर टू देम आल्सो सम क्लैरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स वेयर अबाउट्स वेल बुद्धिदीप्त कमेंट्स फेयर फेयर वेरी वेरी फेयर कमेंट्स एटा माने मैंने एडमिन जरा तादर को मैं छेड़ देबो ओके हम जे तो नाही एटा नी बेसी कथा बोला ठीक होबे ना ऑसम सो सो वी हैव আমরা ছিলাম হচ্ছে তখন আরবো ভাইরাস শো করতে ছিল মিক্সড অ্যালবাম গান টান আসে সো মিক্সড অ্যালবামের একটু সিলেকশনের ব্যাপারটা বলবেন দি এন্টার প্রসেস বা বিভিন্ন ব্যান্ড আমার কিছু মনে নাই আমার ব্যাপারে হ্যাঁ মনে নাই বলতে কোন পার্টটা মনে নাই যে সিলেকশনের ব্যাপারটা এগুলো মানে আমরা এগুলো ধারে কাছে জানি এগুলো রঞ্জন সুহার্ত ওরা মানে দেই ডিড দ্য হেভি লিফটিং ওকে হ্যাঁ ওরা এগুলো নিয়ে কাজ করছে এবং মানে দে গট সিলেক্টেড ঠিক আছে আগন্তুক এক আমার মনে আছে আগন্তুক এক এবং ছাড়পত্র আমি ক্যাসেট কিনেছিলাম এবং মানে রিলি মানে ওয়াট এ ব্রিলিয়েন্ট কম্পাইলেশন বাট তখন আমি জানতাম না যে হ্যাঁ আগন্তুক দুয়ে আমার গাওয়া কোনো একটা গান হয়তো যাবে যাবে বাট আগন্তুক দুই ওই যে রেকর্ডিং হলো তারপর রিলিজ হলো আমার কাছে ওই ব্ল্যাঙ্ক মানে ভোকাল ছাড়া সিডিটা এখনও আছে রিলি রিলি এখনও রেখে দিছি আমি I mean, that's um, a part of Arbo Paris history. I think there are a lot of posters and tickets in the same place. I mean, you can see the people who are in the same place. Yes, one of them. I mean, when you go to the show, you can see the ticket cards. And you can just go to the portal. Because that's what it does. So, I want to know that এই গানগুলো যখন বের হয় সো নিশ্চয়ই তখন ভাই একটা মিক্স অ্যালবামের ব্যাপার ছিল কি যে সবাই কিন্তু শুনতো আই রিমেম্বার বদলে গেছে একটা গান আছে ওখানেও কিন্তু আপনারা বলছেন যে বদলে গেছে পরিচিত মানে আগে যে গানগুলো চেনা যে গানগুলো ছিল ওইগুলো কিন্তু এখন বদলে গেছে অনেকে হয়তো চিনে না রাইট সো হাউ ওয়াজ ইট লাইক যখন আপনার মিক্স অ্যালবাম বের করে ক্রাউডের সামনে বাজাচ্ছেন অ্যান্ড আই গেস তখন একটা আরবো ভাইরাস আইডেন্টিটি ক্রিয়েট হওয়া শুরু করে Do you remember those times, like yeah. people knowing your song and what was the name of your song? Yes, this is the name of the song. This is the name of the Facebook of 2006. Right. What was the name of the song? There was a lot of forums, a lot of forums. There was a lot of forums. There was a lot of forums on the Alter Metal and obviously Amadergan.com. It was uh, the largest platform where I was talking about music related topics. But I was talking about the name of the song. ওটা বোধ হয় মানে ফোরাম বুলেটিন টাইপের একটা প্রম্প ছিল যেখানে বিভিন্ন টপিক থাকতো এবং ওই টপিকের উপর মানে এক্সটেন্ডেড কনভারসেশন করতো মানুষজন একটা অ্যালবাম বের হলো অ্যালবামের রিভিউ দিত হ্যাঁ বা অ্যালবাম বের হলো ওই অ্যালবামের নিউজ থাকতো ওখানে ফয়সল ফয়সলের ব্রেন চাইল্ড ছিল ওইটা ওটার পাশাপাশি এজির অনেক মডারেটর ছিল ইনক্লুডিং শিপুল ওকে তো ওরা কনস্ট্যান্টলি কন্টেন্ট কিউরেট করতো এখানে ওখান থেকে যে কোথায় কি রিলিজ হচ্ছে না হচ্ছে এবং ওইগুলো ইয়েতে দেওয়ার চেষ্টা করতো আমাদের গানে হ্যাঁ যে একদম নতুন যেটা আসছে হ্যাঁ নতুন গান রিলিজ হয়েছে ইয়ে এটাতে যেটা হতো যারা মেম্বার ছিল তারা একদম ওয়ান স্টপ সলিউশন বলা যায় হ্যাঁ মানে একটা ইউনিফাইড সোর্স থেকে অনেক ইনফরমেশান পেত এখন তারপর ফেসবুকের সাথে যেটা হয়েছে যে ওই কারণে ওটা পড়ে গেছে বাট ফেসবুকের সাথে জিনিসটা খুব ডাইলুটেড হয়ে গেছে হুম এখন এখানে এক খাবলা ইনফরমেশন ওখানে এক খাবলা ইনফরমেশন বেশি অপশন হ্যাঁ অনেক বেশি অপশন কোনটা সেটা কোনটা খামো এক্স্যাক্টলি এমন না যে এটা একটা বুফে যে যে যেটা রান্না করবে সে সেটাই রান্না করবে নো ড্যাম স্পেশালাইজেশন হ্যাঁ একই কাচ্চি তিন চারজন বানাইতেছে এখন আমাকে চেখে চেখে দেখতে হচ্ছে যে কোনটা হাতি বেশি কোনটা মাংস কম কোনটা মাংস কম ইজ মোর লাইক দ্যাট হ্যাঁ তো তখন ওরকম ছিল না তখন এই অল্প কয়েকটা ফোরাম ছিল ওই ফোরামের থ্রুতে মানুষজন নতুন গানের আইডিয়া ডেডিকেটেড এবং খুব ডেডিকেটেড হ্যাঁ ওইটা অনেক হেল্প করছে এবং অবভিয়াসলি সেটার সঙ্গে যার নাম আসা উচিত সেটা হচ্ছে খালেদ ভাই এবং জি সিরিজ আমরা ফার্স্ট গান রিলিজ করলাম হচ্ছে 
আগন্তুক আগন্তুক দুয়ে আর্তনাদ এবং আর্তনাদের পর উই উইল লাকি এনাফ মানে অবভিয়াসলি মানে এটা বলবো যে আমাদের ফার্স্ট অ্যালবামের জন্য আমরা ডাক পেলাম জি সিরিজ থেকে হ্যাঁ জি সিরিজ না থাকলে অন্যান্য প্রযোজনা সংস্থাগুলো এরকম নতুন উঠতি ব্যান্ডকে কখনোই অ্যালবাম করার সুযোগ দিত না মানে কমার্শিয়াল পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করলে হ্যাঁ তো হয়তো আমাদের আরও পাঁচ বছর লেগে যেত নিজেদের অ্যালবাম বের করতে কারণ তখনও টেকনোলজি এটা অ্যাভেলেবেল হয়নি যে ঘরে বসে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন জিনিসগুলো অ্যাভেলেবেল হওয়ার সব থেকে বড় সুবিধা যেটা যারা ওই সময় অ্যাফোর্ড করতে পারতো না একটা স্টুডিও সেই সব হিরেন ট্যালেন্টগুলো বের হয়ে আসতেছে ওকে হ্যাঁ আগে যাদের স্টুডিও ভাড়া করা লাগতো বাট স্টুডিওর ব্যাপারটা কি দ্যাটস মোর লাইক গোয়িং টু এ শ্রাইন ওর হলি প্লেস মানে ওখানে একটা কনসোলের সামনে বসলে বা মানে প্রপার মানে মনিটর মানে নিজের দুনিয়া মনে হয় একটা এক্সাক্টলি মানে ওই জিনিসটা হয়তো বাসায় মানে ওরকম এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট না করলে আসবে না হ্যাঁ তো দিস ইজ এ রিজন সেকেন্ড অ্যালবামে আমরা মানে ওই ঘরে বসে ড্রাম টেক না ইয়ে করে আমরা ভালো যে অ্যাকোস্টি কার্ড মাত্র বের হয়েছে হ্যাঁ বি দেয়ার ফার্স্ট ক্লায়েন্ট সো ভাই মানে একটু প্রসেসটা জানার আগে আমি ভাই একটু লাইভ ব্যাপারটা একটু বলবেন যে ডিফারেন্সেস কেমন পাইলেন আফটার মানে রেসপন্স কেমন ছিল রেসপন্স খুব ভালো ছিল হ্যাঁ আবার এটা আমি খুব ভালো ছিল আগে ভালো ছিল তা বলবো না যেরকম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আমি ভুয়া খাইছি বিকজ তার তো এই কাহিনীটা হ্যাঁ মানে খুব পুরো শর্ট বয়েল কারণ আমি খুব আরষ্ট ছিলাম হ্যাঁ এবং আমি ওই যে মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড নিয়ে গাইতে খুব একটা অভ্যস্ত না মাইক্রোফোন স্ট্যান্ডে মাইক্রোফোন আছে সো আমিও ওইভাবে গাওয়ার চেষ্টা করছি সো ইট ওয়াজ লাইক গোয়িং উইথ দ্য ফ্লো হ্যাঁ এবং সেম ইয়েতে প্রবলি ব্ল্যাক ছিল আর্টসেল ছিল নেমেসিস ছিল তারা এলিভেশন কভার করছে কি যে ভালো হয়েছিল তখন মাত্র সিস্টেম অফ এনা টক্সিসিটি চপসি বের হয়েছে আমরা যখন রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে একদিন পরপর দুইটা শো হলো হ্যাঁ সো দুইটা শোতেই আমরা টক্সিসিটি চপসি করলাম অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ ইট হ্যাঁ হ্যাঁ ওপর থেকে আমরা একটা লম্বা সময় খালি টক্সিসিটি চপসুই কভার করছি চলছেই চলছেই হ্যাঁ মানে বোধ হয় ওরা তো অনেকদিন ধরে ইনঅ্যাক্টিভ ছিল হ্যাঁ মানে লেটেস্ট রিলিজগুলো আগে ওদের থেকে বোধ হয় আমরা ওদের গান বেশি করছি সো তারপরে ভাই আমাকে একটু আমরা তো এখানে রঞ্জন ভাইকে যখন পডকাস্টে আসছি আমরা বেশ কিছু স্টোরি শুনছি ফার্স্ট অ্যালবামে বাট আপনার সাইড থেকে শুনতে চাই যে প্রথম অ্যালবামে কিছু আমার পার্সোনাল ফেভারিটস নিয়ে আমি একটু যদি বলি যেমন আপনি যদি বলেন অমানুষ তো বলতেই হয় এটা সবার আসলে যে আই নো যে থাকে না ভাই কিছু যে আমরা ম্যাচটা শুনতাম এখন সবাই শোনে অমানুষ কিন্তু এখন আমাদের জন্য এরকম হয়ে গেছে যে আমরা আগে বিশ জন শুনতাম এখন দুই লাখ মানুষ শুনে হয়তো বাট যত যা বলেন দিস এটা একটা আইকনিক গান টু মি টু আ লট অফ পিপল সো একটু অমানুষ নিয়ে বলেন যে এটা সুর লিরিক্স বা এটা নিয়ে কাজ করার ব্যাপারটা কে কেমনে কি হয়েছিল একটু যদি বলতেন ফার্স্ট অ্যালবামে অনেক কিছু তাতে আমার ইনভলভমেন্ট ছিল না সবার আগে আমি এটা বলি কারণ তখন আমি ধুমায় চাকরি করতেছি বাকিরা সব হ্যান্ডেল করতেছে হ্যাঁ মানে স্পেশালি রঞ্জন সুহার্ত আর মানে বাকিরা বলে শুধু রঞ্জন সুহার্ত না যখন তানিমের দরকার ছিল তানিম পিচি পাচ্ছি জোগাড় করছে হ্যাঁ সন্ধি আব্বার স্কুল থেকে আঙ্কেলের স্কুল থেকে হ্যাঁ রেকর্ডিংয়ের জন্য ওই স্বর্গের শিশুতে বা জিশানের হয়তো জিশানের সাইড থেকে ইনপুট দিছে বাট ওইখানে আমার গাঁও বাদে বাকি ইনপুট খুব কম ছিল কারণ আমাকে খালি কল দেওয়া হতো মানে কন্ট্রাক্ট কিলারের মতো যে দোস্ত আজকে রেকর্ডিং আছে এরা চলে আসিস আগের দিন একটা প্র্যাকটিস হতো সো ওই প্র্যাকটিসে আমরা একটু ঝালাই করে নিতাম যে হ্যাঁ কীভাবে কী হবে না হবে তারপরে রেকর্ডিং রেকর্ডিং দুইটা জায়গায় হয়েছে মগবাজারে ড্রিম ডেস্ক ছিল ড্রিম ডেস্কে আর আরেকটা হচ্ছে সুমন ভাইয়ের বাসায় মানে দুইটাতে দুই প্ল্যাটফর্ম দুই টাইপের এনভায়রনমেন্ট এবং ড্রামসও দুই জায়গাতেই 
হ্যাঁ ড্রামস ড্রামস মোস্টলি সুমন ভাইয়ের ওখানে কারণ ব্যাক দেন সুমন ভাই হ্যাড দ্য ফুল সেট আপ এটা সব এবং সিটাই সব বলছে এক্স্যাক্টলি এবং এটা এটা যে কত বড় ব্লেসিং ছিল মানে যারা মানে নতুন মিউজিক করছে বা যারা নতুন রেকর্ডিং করছে তাদের জন্য মানে আনবিলিভেবল ওই টাইমে একটা মানে ফুল রেকর্ডিং রিগ হাতের কাছে পাওয়া হ্যাঁ বিশাল ব্যাপার ওই টাইমে ভাই ফাই আস্ক ইউ মানে টেক ইউর সেলফ ব্যাক ওই টাইমে কিন্তু ভাই এখন বলবেন না কিন্তু হ্যাঁ কারণ ইউ নো ভাই যখন ওয়েন উই মেক সংস বা আমরা যখন ব্যান একসাথে কাজ করি পাঁচ বছর ছয় বছর গেলে একটু চেঞ্জ হয় না এই গানটাই রোজ কিন্তু এই গানটা আন্ডার রেটেড হয় না যে ধরেন আপনার অমানুষ ফেভারেট ছিল বাট এখন হয়তো আপনার সূর্য ফেভারেট না পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যারা যারা ফ্ল্যাট আর্থে বিশ্বাস করে তাদের তাদের নিয়ে আমরা গানটা বানিয়েছিলাম নট রিয়েলি বেজিঙ্গা সো স্বীকারোক্তি ভুকুর সাহা রাজা স্বর্গের শিশুরা হ্যাঁ কর্পোরেট অ্যান্থেম করছি কিন্তু স্বর্গের শিশুরা আসলে বড় গান দেখে করা হয়নি কারণ তখন স্লট অল্প পাইতাম ভাই তিরিশ মিনিটের মধ্যে আর কয়টা গান করব হ্যাঁ চেষ্টা করতাম একটা কভার ঢোকানোর এবং অ্যালবাম বের হওয়ার পরে আমরা মেইনলি অ্যালবামের গানই করতাম উত্তরাধিকার অনেক কম উত্তরাধিকার অনেক কম কম হয়েছে এবং মুকুটছা রাজা রাজা আধর ঈশ্বর মানে পার্টিকুলার প্রত্যেকটা গানের একটা মানে হিস্ট্রি থাকে রঞ্জনের খাতা ছিল দুই তিন পেজের কবিতা বেশ বড় কবিতা হ্যাঁ ওইখান থেকে সুহার্ত বলল যে আমাকে এটা দেয়া এটা দিয়ে গান বানাবো তো ওইটা সে কাট ছাট করতে 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 তারপরে লিরিকে আনছে ওয়াও আচ্ছা ভাই অমাস অমানুষের ভার্স আপনার দুজন পারফেকশন ছিল ওই সময় ব্যান্ডে সুহার্ত একটা আর একটা হচ্ছে জিসান মানে জিশানের হচ্ছে ডিউরিং দ্য ফার্স্ট অ্যালবাম বলতে ফার্স্ট অ্যালবাম এক্সপোনেনশিয়ালি হাই ও মানে এইটা হইতেছে না এবং আমরা আসলে পরে আমরা রিয়েলাইজ করছি যে আমরা আসলে ওর ফ্রিকোয়েন্সি বুঝতাম না হ্যাঁ জিনিয়াস গাই হ্যাঁ ও যখনই কথা বলতো তখনই ও একটা গ্রাফ আঁকা এরকম এরকমভাবে বুঝাইতো তো ওখানে যে একটা থ্রি মডেল ও ইন্ট্রোডিউস করতেছে না 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 হাসির কিছু ফর রিয়েল ও বলছে এটা এইভাবে হইতেছে না এটা এইভাবে করতে হবে আমরা ওটা ট্র্যাক করতে পারতাম না এটা আমাদের ব্যর্থতা সুহার্ত যেটা সুহার্ত জানতো যে আমার এই লেভেল পর্যন্ত আমার এই জিনিসটা লাগবে হ্যাঁ আচ্ছা মানে ওর চলে মানে মোটামুটি টেনে টুনে পাশ হ্যাঁ তেত্রিশ হ্যাঁ হয়েছে মানে হচ্ছে মানে সামান হ্যাঁ চিপ সামথিং হ্যাঁ তো অনেকবার অনেক টেক আসে নাই এগুলো একটু পরে রেস্ট নিয়ে দিতে হয়েছে হ্যাঁ এরকমও হয়েছে কারণ আমি সারা দিন মানে এক্সহস্টেড পুরো হ্যাঁ জার্নি করে এসে বাজে অবস্থা ওর পরে এসে যখন আমি ভোকাল টেক দিচ্ছি হ্যাঁ মানে ইজ অলসো এন ইঞ্জিন ইজ গট মাসলস অ্যাজ ওয়েল হ্যাঁ তো ওটার রেস দরকার তো তখন এত টেকনিক আমি জানতাম না যে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে টায়ার্ড হলে কেমনে গাবো হ্যাঁ বা ইয়ে ওইগুলো অনেক পরে শিখছি দুই হাজার দশে শিখছি ওকে ক্যান ইউ ইম্যাজিন হ্যাঁ তো ওই টাইমে শিখলে গাওয়া আরও ভালো হতো 
এবং ওই যে মানে ক্রাঞ্চগুলো যেগুলো সেগুলো আলাদা করে দেওয়া যে হ্যাঁ ওর পর তো আর গাইতে পারবো না এরকম অবস্থা বাট এভরি ওয়ান ওয়াজ সো পেশেন্ট হ্যাঁ তা ধৈর্য ধরি এ করছে মুকুট ছাড়া রাজারটা যেটা বলতেছিলাম মুকুট ছাড়া রাজা প্রথমে অ্যাকসেট লিরিক ছিল ওই লিরিকের উপর অ্যাকচুয়ালি জিশানের একটা ইন্ট্রোটা ছিল ওই ইন্ট্রোর উপর পুরা গান বানানো हाथे मात्र पर दिन थार्ड डे ते सुमन भाई मुकुट छा राजा गुटे थी तो मार्किंग करते तीन नम्बर मत कर तीन नम्बर मत आपे दीब ना डाउन दीब ना ना डाउन दे मैं নামে দেওয়া হ্যাঁ ওই লোয়ার অক্টোফে এইভাবে রেকর্ডিং হয়েছে সো এইভাবে ডেমো রেকর্ডিং করে ফাইনাল রেকর্ডিং ভাবে করছে সো মানে একটু অ্যামেচারিস ব্যাপার আছে কিন্তু খুব আন্তরিকতা আছে ওই জন্য হ্যাঁ মানে আই থিঙ্ক ওই ইনোসেন্সটাই ভাই অনেক বড় ব্যাপার ছিল এবং গোইং উইথ দ্য ফ্লো মানে ওভারথিঙ্ক না করা ওভারথিংক না করা সেকেন্ড অ্যালবামে আমরা অনেক ওভারথিঙ্ক করছি হ্যাঁ মানে ওভার প্রডিউস হয়েছে সেটা বলবো না বাট বুঝা যায় যে হ্যাঁ ওটা ক্যালকুলেটার খাতা হ্যাঁ এবার কাজ নিয়ে বইসা তারপর করা কম্পেয়ারিং টু দ্য ফার্স্ট অ্যালবাম সো ভাই হাউ ডিড পিপল টেক ইট মানে আমি ফার্স্ট একটু ছোট করে জানতে চাই যে জানি না কারণ ক্যাসেটেরটা কেমন নিছে ভাই প্রথম অ্যালবামটা আপনাদের আই থিং দে লাইক ডিট ওকে হ্যাঁ কিন্তু ক্যাসেটের সেল বা কি কি রকম কি হয়েছে সিডি সেল না এগুলোর ব্যাপারে আমরা জানি বাট রেসপন্স কি বলবেন ভাইয়া রেসপন্স খারাপ ছিল না এটা বলবো আমি ব্যাপার <laughs> 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 বিশাল ফুটানি হ্যাঁ এটা হয়তো মানে গ্লোবালি জিনিসটা এরকম হয়ে গেছে যে আগে একটা অ্যালবাম মিলিয়ন কপি সেল হইতো মানে বারোটা গান হ্যাঁ মিলিয়ন ডিফারেন্ট জায়গায় মানুষ শুনতেছে হ্যাঁ দ্যাটস এ হিউজ ইম্প্যাক্ট এবং ওটার পিছনে যে শ্রম দিত মানুষজন বারোটা গানই হইতে হবে হ্যাঁ নট আটটা গান বা চারটা গান এখন যেরকম একটা গান মিলিয়ন বার প্লে হইলেই মানে মোটামুটি হ্যাঁ ককটেল পার্টি দেয় একদম মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি বলতেছি শুধু বাংলাদেশ না তো ওই সময় ওইটা ব্যাপার ছিল সো মানে ইনফ্যাক্ট That's a ballsy move, হ্যাঁ যে আর ইপি বাইর করবো না গুষ্টি মারি 
পারিপার্শ্বিকতা অনেকটা বড় ব্যাপার হ্যাঁ অনেকে মাথার মধ্যেই একটা আইডিয়া করে নিতে পারে অনেকে রেকর্ডেড ভার্সন লাগে হ্যাঁ অনেকে আগে সুর তারপর লিরিক আবার অনেকে আগে হাতে লিরিক লাগে তারপরে ওটার উপর সুর করে বিভিন্ন সুরকারের এরকম ইয়ে আছে বা প্রডিউসারদের এরকম ব্যাপার আছে তো ওই সময় হয়তো দে ওয়েন্ট উইথ দ্য ফ্লো এবং মানে তাদের হয়তো ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভিটি স্লুইস গেট খুলে গেছিল ভাই আরেকটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই যে ইউনো সবাই বলে এবিসি জেনারেশনের ব্যাপারটা আর কি হোয়াট ওয়াজ দ্য চ্যালেঞ্জ লাইক ফর আরবো ভাইরাস যে তখন ইউনো আর্টসেল ব্ল্যাক ওয়াজ ডমিনেটিং দ্য এন্টায়ার সিন অ্যান্ড এভরিথিং মানে ওই টাইমটা আমরা ফাইজলামি করে বলি হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ব্যাপারটা আসলে এরকমই যে তখন অন্যরা যেরকম খবিশের মতো বাজাইত গাইত আমরা ওরকম ভালো বাজিতে বাজাইতে পারতাম না বা গাইতে পারতাম না বাট ওভারঅল উই সাউন্ড এড গ্রেট ব্যাক এট দ্যাট টাইম তো ইয়ে আমাদের অনেক বড় ভাইরা ওটা নিয়ে টিটকারে মারতো যেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে না ওরা তো মেটাল ব্যান্ড না ওটা অল্টারনেটিভ ব্যান্ড মানে অল্টারনেটিভ ব্যান্ড মানে ও ওই ব্যান্ডের গানে কোনো সোলো নাই সিম্পল বাজে হ্যাঁ ওরা ওদের গানে কোনো সোলো নাই কারণ ওরা সোলো বাজিতে পারে না সোলো থাকা লাগবে কিন্তু হ্যাঁ না যাদের কন্টেন্ট আগে আসছে তাদের দিকে স্পটলাইটটা পড়বে এবং কন্টেন্ট যদি ভালো হয় তাহলে তো কথাই নেই মানে সেরকম ক্রাউড রেসপন্স আসবে হ্যাঁ অ্যান্ড এই দুই ব্যান্ডের ব্যাপারে আমি বলবো যে পরের জেনারেশনের ব্যান্ডগুলোর মধ্যে দেব লাইক বেহেম অফ যতদিন তারা ছিল আর কি হ্যাঁ তাদের ওন ফর্মে তো স্বাভাবিকভাবেই মানে স্পটলাইটে ওদের দিকে পড়বে বাট আমাদের আসতে কিছুটা সময় লাগছে বিকজ ফার্স্ট অ্যালবাম একরকম ছিল ওটা যে পরে মানে যেমন এখন প্রমোশনাল পার্সপেকটিভে যদি চিন্তা করি আমি অনেক কিছু চিন্তা করব যে হ্যাঁ একটা অ্যালবাম মানে বাইর করার আগে আমি চিন্তা করব যে অ্যালবাম ছাড়লে কোথায় কি ইম্প্যাক্ট হইতে পারে হ্যাঁ বা কি কি ইম্প্যাক্ট আমি নিজে তৈরি করতে পারি তারপরে আমি অ্যালবাম ছাড়ব জাস্ট হ্যাঁ চল অ্যালবাম ছেড়ে দিই হ্যাঁ মানে ওই মানে ইমোশনাল হয়ে এখন আর হয় না ঠিক আছে বিকজ যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিসটা ওই ক্যাসেটের মধ্যে বা সিডির মধ্যে হ্যাঁ বা ওয়েব ফর্মে আটকায় আছে ওইটা একটা আর্ট ফর্ম হ্যাঁ ওইটা যখনই আমি একটা সেলেবল ম্যাটেরিয়াল বানাইতেছি এটা তখনই এখানে বিজনেস ইনভলভ হইতেছে এবং আমাকে বিজনেস ম্যানেজ ম্যানের মতো চিন্তা করতে পারা উচিত এটা আমার কথা না এটা গুরু রিচার্ড মার্সের বাপের কথা এবং রিচার্ড মার্সের কথা যে হ্যাঁ মানে যখন আমি গান গাইতেছি তখন আমি আর্টিস্ট কিন্তু যখন আমি সেল করতেছি আমার বিজনেস প্রিন্সিপালগুলো গুছাই নিতে পারা আমি শেফ ওইভাবে <laughs> will come to that yes. second album e <laughs> but before that ami arekta bolte chai bhai um, art sub black repeat to bollam but up to the time ashe pashe kichu band ne ektu bolen bhai mane amader pitha pithi band chilo healthy competition o bolte paren but you know to, to get as a challenge bhai kono unhealthy competition chilo, chilo. Unhealthy competition chilo. ha mane personal keu jodi chinta kore je ha unhealthy competition ba ha o oh, erokom korche ami erokom korbo yeah. oi tao byapar ta erokom chilo je 
আরে সালা ওইটা করছে আমার তাহলে সিমিলার কিছু করা লাগবে আরো ভালো আর এর চেয়ে আরো ভালো কিছু করা লাগবে হ্যাঁ রাইট মানে ওই পুশটা থাকার কারণে যেটা হইছে যে সবাই মানে ভালো মানে কন্টেন্ট নিয়ে হাজির হইতে পারছে সো কি কি ব্যাক টু যে মেনশন করেন কিছু ম্যাম ওই সময় ডিএনএ ছিল ফুল বানুজ রিভেঞ্জ ছিল যাদের নাম মনে করতে পারছি না আই এম রিয়েলি সরি উইথ অল ইউ রেসপেক্ট হ্যাঁ ডিএনএ ফুল বানুজ রিভেঞ্জ ব্রিচ স্কেয়ার ক্রো অনেক ব্যান্ড ছিল হ্যাঁ তো অ্যান্ড অবভিয়াসলি নেমেসিস ছিল নেমেসিস আমাদের আগে থেকে ছিল নেমেসিস অনেক পুরনো ব্যান্ড ইন কেস ইউ গাইজ ডোন্ট নো ওর নো স্টেন্টোরিয়ান স্টেন্টোরিয়ান ছিল হ্যাঁ তো আইকনস ছিল হ্যাঁ তো এরকম অনেক ব্যান্ড ছিল ওই সময় পার্সোনালি উইচ ব্যান্ড আফটার জম্প তো ওখান থেকে যদি বলি পার্সোনালি বলাটা ডিফিকাল্ট কারণ অনেকে অ্যালবাম বের করতে পারেনি আনফর্চুনেটলি ডিএনএ খুব পপুলার ছিল হ্যাঁ এবং আমার কাছে ফেভারেট ছিল এই কারণে যে ওরা একটু আগেই ওরা একটু আগেই মানে দশ থেকে না গিয়ে ওরা আয়রন মেডেন কাভার করলো লিঙ্কিড পার্ক করতে তারপরে লিঙ্কিড পার্ক করতেছে হ্যাঁ সো মানে দে হ্যাভ দ্য গাটস টু গো ইন টু দোজ অড ডিরেকশনস রাইট এখন ওদের লেটেস্ট যে ডেমোগুলো বের করছিল হ্যাঁ স্বপ্ন মানে অ্যাকচুয়াল নেমটা আমার মনে নাই হ্যাঁ স্বপ্ন আজ কেন ভেঙে যায় ওটা মানে পরে বলতেছি মানে আলী এবং রঞ্জন মোটামুটি একই সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে এই এন এস ইউ এরাতে এবং বলা যায় যে আলীকে রঞ্জন আবিষ্কার করছে রিয়েলি যে দোস তোর গলা ভালো মানে তোর গান গাওয়া উচিত হ্যাঁ ওখান থেকে ঠেলতে ঠেলতে সামহাও উই নো দ্যাট আমরা শো করতেছি হ্যাঁ সেকেন্ড অ্যালবামে যাওয়ার আগে আমি কিছু ইউটিউব না কি ইউটিউব কমেন্ট না কিছু ইউটিউব কমেন্ট পেয়েছি সেটা আমার একটু পড়তে হবে আমাদের শুরুর দিকের বন্ধু মানে আমাদের তো এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি তো যারাই কোনো না কোনো ভাবে ব্যান্ডের সঙ্গে কানেক্টেড ছিল ফ্যামিলি মেম্বার্স ফ্রেন্ডস শিপলু একদম শুরু থেকে ছিল ও প্রথম অ্যালবামের ফটোগ্রাফিতে ছিলেন আর সুহার তো এর মধ্যে বলে দিল তো আমার জন্য খুব হয়ে গেল হ্যাঁ তো মনে মোয়াসিফ অ্যামেজিং ফটোগ্রাফার হ্যাঁ ও আমাদের ভেতরের মানে পশুটাকে বের করে আনছিল ফটোগ্রাফির সময় হ্যাঁ তো আমরা নর্মাল পোস্ট দিতেছি তো ওই কার্জন হলের ওখানে গিয়ে ওই একটা মোবাইলে মানে অমানুষ না অভিশাপ গানটা বাজায় দিল তোমরা গানটা লিপসিং করে গাও হ্যাঁ এবং ফুল এক্সপ্রেশন দিয়ে হ্যাঁ তো আমরা ফুল এক্সপ্রেশন দিলাম হ্যাঁ এবং ওই সময় সে হ্যাঁ না হলে ওটা ওই অ্যালবামে একবার যে রং করে আছে ওইটা from the world wide web কিন্তু বাকি সব কাজগুলো ছিল হচ্ছে শিপলুর হ্যাঁ হাসান ইমাম শিপলুর তো শিপলু একদম 11th hour এ বলে দস্ত একটা নাম দিতে হবে কালকে প্রেসে যাবে এরকম অবস্থা মানে তখন টোটাল সিডি ট্র্যাক লেন্থ ছিল হচ্ছে 64 মিনিট 53 সেকেন্ড ওকে চল এটা দিয়ে দেই 
বন্ধুর লাশ এবং শহর নিয়ে জানতে চাইছি এটাও পড়ে ফেলছি আফনান সাবিদ সে সুফি ভাই চোখে কেন কালি মাখতেন রকলিং কে ও কারণ এটা নতুন জিনিস ছিল अभिषेक मेलोडी शुने उड़े गए लाभ फ्रम इंडिया শিক্ষা পাইছিলাম যে কারণে সেকেন্ড অ্যালবাম এর থেকে যতটুকুই রেকর্ডিং আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা তিনটা ব্যাক আপ আছে শুরু করেন ভাই আসতেছি উত্তরাধিকার অমানুষ সুর আর লেখা কার একটু বলবেন ভাই সুর আর লেখা উত্তরাধিকার আর অমানুষ উত্তরাধিকার এটা ইনফ্যাক্ট অ্যালবামের অনেক আগে বানানো সোফ্রাইনো অবভিয়াসলি লিরিক রঞ্জনের লেখা দুইটারই অমানুষ পুরোটা সং রাইটিং সোহার্তর করা ইনক্লুডিং সুর ইনক্লুডিং সুর আসাম ভাই একটা কোশ্চেন হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ দ্য ভোকাল প্রেসার এট আর্লি টাইমস যখন ফার্স্ট প্যাট করা শুরু করছেন ম্যানেজ করতাম না মনে যা আসে তাই এনজয়িং দ্য শো অফ পডকাস্ট থ্যাঙ্কস ফর ব্রিঙ্গিং সুফি ভাই ইন দ্য শো লাভ সুফি ভাই থ্যাঙ্ক ইউ অল রাইট সো সুফি ভাই আমরা আমি একটু সেকেন্ড অ্যালবাম নিয়ে ছোট করে জানতে চাই যে কয়েকটা জিনিস ভাগ করে আমি কোয়েশ্চেন করে ফেলি ওকে ওয়াই দ্য ফ্রি অ্যালবাম এটা অনেকেই জানে বা আপনার সাইডটা শুনতে চাই এবং দ্য চেঞ্জ ব্যান্ডের আফটার দ্য রিলিজ বিকজ হারিয়ে যাও বা বিভিন্ন গান নিয়ে আমরা রঞ্জন ভাইয়ের পার্সপেকটিভটা পাইছি আপনারও আমি ছোটো করে জিজ্ঞেস করবো বাট এই দুইটা জিনিস আগে জানতে চাই নাম্বার ওয়ান ইজ কী জানি বললাম ভুলে গেলাম তো ওই যে ওয়াই ফ্রি অ্যালবাম ওয়াই দ্য ফ্রি অ্যালবাম ফ্রি অ্যালবাম ব্যাপারটা আছে দু হাজার দশ থেকে আসতে হবে আচ্ছা জিশান তানিম ওরা তো বাইরে চলে গেল বাইরে চলে যাওয়ার পর মানে উই আর সো ডেভাস্টেটেড যে আমরা আর কারোর সঙ্গে বাজেটই পারবো না হ্যাঁ মানে এখন কি হবে এরকম একটা অবস্থা এমন টাইমে আদ্যান এসে আমাদের বাঁচালো হ্যাঁ আদ্যান এসে বাঁচালো ভালো কথা এইটাতে যেটা আসছে ভাই সরি টু ইন্টারাপ একটু ভাই ওই স্ট্রাগলিং পিরিয়ডটা আমাকে প্লিজ একটু সবাইকে যেখানে হচ্ছে পড়া হোন বা বিভিন্ন ছিল আমরা আই রিমেম্বার ওই শোতে মানে গাইজ ট্রাস্ট মি অন দিস যে চলে গেল উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন তো ওর পর মানে উই ওয়ার সো ডেভাস্টেটেড যে এখন কার সঙ্গে বাজাবো কেমনি ইয়ে করবো আদনান কেম এন সেইবাস হ্যাঁ তো বাকি থাকে ড্রামার আমরা তখন 
আবিরের সঙ্গে নিয়াজ কামরান আবিরের সঙ্গে একটা দুইটা শো করলাম তারপরে ও বিজি হয়ে গেল হ্যাঁ ওর পার্সোনাল রিজন ছিল যে জন্য ও আর ব্যান্ডে কন্টিনিউ করেনি তারপরে খুঁজতে খুঁজতে শূন্য লাবিব বলল যে ভাইয়া আপনারা শুভ ভাইকে ট্রাই করেন না শুভ ভাই এখন ফ্রি আছে মানে অর্থহীন হ্যাঁ অর্থহীনের শুভ ভাই তো আমার বলছে ওকে লেস ডু ইট তো শুভ ভাইয়ের সঙ্গে আমরা আবার প্র্যাকটিস শুরু করলাম ইয়ে করলাম তার প্লেইং স্টাইল একটু ডিফারেন্ট হ্যাঁ মানে হি ইজ মর্নিং টু ডবল বেজ অ্যান্ড র্যাটল তো কিছু কিছু গান খুব ভালো সিঙ্ক হইতেছিল কিছু কিছু গান সিঙ্ক হইতেছিল না সো আমরা যেগুলো সিঙ্ক হয় ওগুলোতে প্র্যাকটিস করতেছিলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে অ্যাটলিস্ট শোগুলো কন্টিনিউ করা দরকার হ্যাঁ ওর মধ্যে জিপি থেকে একটা অ্যালবাম নিয়ে আসলো বাংলাদেশ গড়ি ওইটাই তার সঙ্গে একমাত্র রেকর্ডিং তো একবার তার বাসায় ডাকলো যাই তোমরা বাসায় আসো কথা আছে তো বাসায় গেলাম আমি আর রঞ্জন বললো যে আমার তো অস্ট্রেলিয়া প্লেয়ার হয়ে গেছে শুভ ভাই খুব জলদি আমি চলে যাব মানে ইটস হাই টাইম দ্যাট ইউ গাইজ লুক ফর এ ড্রামার লুক ফর এ ড্রামার আমি আর রঞ্জন নাই মা দুজন দুজনের দিকে তাকে করুন সিরিয়াসলি তো দিশে সাহারা অবস্থা হ্যাঁ ওই অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম ওই যে বললাম যে আমাদের পিঠাপিঠি ব্যান্ড রিবন তো চিস্তি তখন বলো যে দোস্ত একটা ছেলেকে চিনি ক্রনিকের ড্রামার ছিল ও ইউকেতে ছিল মানে ও পুরোটা গুটায় তারপর বাংলাদেশে আসছে এখন তো যে ওকে ও বেশি দূর থাকে না ডিও চিসায় আসে থাম আমি একটু খোঁজ খবর লাগাই লাগাই চল একসঙ্গে যাই তো দ্যাট ওয়াজ আমার নাফিজ বেশি জোস ওর ওখানে গেলাম ওখানে যে দেখি ওর বাপের হোটেলের উপর বিশাল একটা ছাদ ছোট্ট একটা রুম ওই রুমে সে সুন্দর করে প্যাডিং করছে তারপরে ও ওর মতো সুন্দর বাজাইতেছে বাহ মানে একটা জিনিস আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাই কি ওই টাইমে ভাই কোনো পয়েন্টে কি মনে হয়েছে যে শেট হোয়াটস গোয়িং অন উইথ দ্য ব্যান্ড বা ওই যে জাস্ট দিস রিলি গান আমার পর ওই যে শুভ ভাইয়ের ইয়ের পরেই আমি বলা বলি করতেছি আমি রঞ্জন যে দোস্ত এবার মনে হয় আর ব্যান্ড ঠিকবে না এন্ড ভাই ধরেন বিং অনেস্ট সো ওই জন্য আমি ইয়ে করি যে মানে এখন আমি চলে যাইতেছি বাট আই থিঙ্ক যদি রাইট লিডারশিপ প্রিভেল করে হ্যাঁ এবং মানে ভিজন নিয়ে চিন্তা করা হয় যে হ্যাঁ মানে নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স নেক্সট টেন ইয়ার্সে কী করব অ্যান্ড হোয়াটস রং অ্যান্ড হোয়াটস রাইট ফর দ্য ইমেজ অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ তাহলে অবশ্যই সম্ভব বাট ভাই ওই টাইমে ধরেন লাইক অনেস্টলি এই এই ব্যাপারে আমি আসতেছি বাট খুব একদম মানে বাজে টাইম দিয়ে যাইতেছিলাম বাজে টাইম দিয়ে যাচ্ছিল তেমন কোনো শোজও না রিসপন্সেস দেখেও প্যারা খাইলেন না যে আমরা হাজার হাজার মানুষের সামনে বাড়িতেছি জিনিসটা কমে আসতেছে উই সর্ট অফ টু কিট নর্মালি হ্যাঁ এবং ওকে মানে সবসময় বড় শো হইতো তাও না হ্যাঁ রাইট রাইট মানে ছোটোখাটো রেডিও শোজ থাকতো যেখানে হয়তো খুব অল্প কয়েকটা টাকা দিত জি সবাই পারফর্ম করতো না বাট আমরা যেতাম অ্যাটলিস্ট কথা বলার জন্য যে হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ওর পর নাফিজের ওখানে যাওয়ার পর যেটা হলো যে আচ্ছা ঠিক আছে ও মানে নট দ্যাট হার্ড হিটার বাট চল ওরে বাইরে পিটে সোজে করা যাবে দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগিনিং যেটা মজা লাগছে ওর নিজের নিজের কিটের ব্যাপারে একটা ভালোবাসা ছিল হ্যাঁ অন্য সবার ড্রাম ড্রাম নোংরা ময়লা ওর ড্রামস চকচক করতেছে এবং ওর নিজে কানে শুনে ড্রামস টিউন করতেছে হ্যাঁ খুব হেভি ব্যাপার না হেভি ব্যাপার হ্যাঁ পরে জানলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে মানে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নর্মাল যেটা আর কেউ করে না তো বলো ঠিক আছে চল ভালো মন্দ যা হয় ঝাঁপাই পড়ি হ্যাঁ আস্তে আস্তে মানে জিনিসটা চলে আসবে পরপর তখন ভাই আপনার দু হাজার ভাই এগারো শেষের দিকে নাফিজ ভাই আবদান ভাই ছিলেন এই চারজন শুহার তো তো ছিলই হুম তো ইয়ে যেটা মানে মেইন মজো যেটা সেটা হচ্ছে নাফিজ আসছে নাফিজকে বললাম যে এই অবস্থা এবং অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম লাইফ স্কোয়ারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলতেছিল এবং দেই গ্যাভাস অ্যান্ড এন মাস সাপোর্ট উইথ দ্য পেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পিআর অ্যান্ড এভরিথিং ওরা অ্যাপেক্সের স্প্রিন্টের সঙ্গে আমার একটা আমাদের একটা ডিলের ব্যবস্থা করে দিল 
যেটা থ্রুতে আমরা মানে মিউজিক ভিডিও প্লাস কাপল অফ শোজ ইয়ে করতে পারবো তারপর গুসে ইনস্টিটিউটের থ্রুতে আমরা ডিজে বোর্ড এবং এম এভুর সঙ্গে র্যাপার এম এভুর সঙ্গে আমরা শো করলাম অ্যালং উইথ দ্য লোকাল র্যাপার্স অ্যান্ড বিট বক্স হ্যাঁ তো ওইখানে মানে ইয়ে ছিল মানে রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে এদের দুজনের সঙ্গে দুইটা নতুন গান বানাইতে হবে অ্যাটলিস্ট এবং ওইটা লাইভ পারফর্ম করতে হবে এবং টিভিতে লাইভ শো করতে হবে আমার খাইস ইজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ সঙ্গে সঙ্গে ইয়ে করা হলো এবং তারা এবং দে আর সো প্রফেশনাল হ্যাঁ তারা ফটোফট ফটোফট সব জিনিসপত্র বের করে এবং পুরো মানে যেটা এখনও অনেক ব্যান্ড করে না এবং করা উচিত যে প্রত্যেকটা প্র্যাকটিস প্রত্যেকটা রিহার্সাল রেকর্ড করা রেকর্ড করে তারপরে আবার শোনা যে আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি কই ভুল হয়েছে ওয়াই ইজ নট ক্লিপিং হ্যাঁ কোন জায়গাটা ইম্প্রুভ করতে পারি এটার বিকল্প নাই আসলে হ্যাঁ যেটা আমরা অনেকেই করি না করি না বলে আমরা মানে দেখি যে বছরের পর বছর মাসের পর মাস এক জায়গায় আটকায় আছি আমরা হ্যাঁ বিকজ উই ক্যান নট আইডেন্টিফাই উই নো সামথিং ইজ আপ হ্যাঁ মানে তাও উই ডিট চ্যালেঞ্জ মানে দ্যাটস হোয়াট উই কল রুট কজ অ্যানালাইসিস আমার মানে অন্য প্রফেশনের ইয়ে থেকে সো রুট কজ অ্যানালাইসিস আমরা করতে পারি না মানে উই সাকসেসফুলি ফেইল ইন দ্যাট তো ওইটা ইম্পর্টেন্ট ওরা আমরা কি কি গান করতেছি হ্যাঁ কেউ কারো নয় কেউ কারো নয় ও ডিজে স্ক্র্যাচ করবে সে আগে পুরোটা শুনলো শুনে এক দুই দফা বাজানো ও এটা সব খুব ভালো যাইতেছে সে পুরোটা রেকর্ড করছে রেকর্ড করে তারপরে আমাদের দিছে তারপর ভয়েস এক নামে একটা গান ছিল আর এটা ছিল গ্রাইম টাইম এই দুইটা গান আমরা মানে পারফর্ম করছি একুশে টিভিতে আর গুসে ইনস্টিটিউটে সো দ্যাট ওয়াজ এ গেম চেঞ্জার হ্যাঁ আমরাও আর ওই যে বললাম যে মানে অ্যালবাম রেকর্ডিং করলে কি হয় রাদার দ্যান জাস্ট ওয়ান আর টু ট্র্যাক্স অ্যালবাম রেকর্ডিং করলে মানে আত্মবিশ্বাস বাড়ে সিম্পল কথা মানে ওই যদি টার্গেট নিয়ে আগে হ্যাঁ একটা গান কমপ্লিট করব না আমি যদি ঠিক আছে মানে আমার সাধ্য যেটা সেটার বাইরে আমি যদি চিন্তা করা শুরু করি যে না ঠিক আছে আমি চারটা গানের একটা ইয়ে বাইর করব তাহলে দেখা যাবে চারটা না তিনটা হয়েছে অ্যাটলিস্ট কিন্তু একটার থেকে বেশি আচ্ছা আই শুড টেক এ শর্ট ব্রেক তারপরে আমি আসতেছি মিনওয়াইল আমি কমেন্ট পরে ফেলি রাইট শালাই টার্ন ইট অফ এই এটাকে একটু ইয়ে মিউট করা যায় মাইকটা এখনই জাস্ট এক মিনিটের ব্রেকে চলে আসতে আমরা অনেয়ারই থাকতেছি সো গাইজ আমরা একটু কমেন্ট পরে ফেলি ও তার আগে জানতে চাই কালকে শোতে কারা কারা যাচ্ছে অ্যান্ড কোন ব্যান্ড নিয়ে আর ইউ গাইজ এক্সাইটেড লাইক আইসিসিবিতে রক অ্যান্ড রিদম ইস টু মরো রাইট সো কে কোন ব্যান্ড দেখতে যাচ্ছে উইচ ব্যান্ড আর ইউ মোস্ট এক্সাইটেড ফর লেট মি নো গাইজ লেট মি নো বেস্ট মিউজিক্যাল লাইফ শো ইন বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বি প্লাব পিপ লব সরি 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 সুফি ভাইয়ের কণ্ঠে একটি ওয়ার ফেজের গান শুনতে চাই দুই লাইন আচ্ছা আসলেই বলতেছি অমানুর সংটা এত মারাত্মক কেন ট্রু রাহুল ভাইকে টনস অফ লাভ অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড জানাচ্ছি বিকজ ইট ওয়াজ এ ড্রিম ফর মি যেদিন সুফি ভাইয়ের ব্যাপারে ব্যান্ডসের অনেক আলাপ এত ডিপলি শুনব দিস ড্রিম হ্যাভ কাম ট্রু টু টে সো গ্রেটফুল টু ইউ বাস থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইজ অ্যান্ড হিসি মানে আমি পডকাস্টটা যতদিন পারি আমি করে যাব বিকজ ইউ নো ওয়েন উই স্টার্টেড এইখানে ইউ নো মি অ্যান্ড লাইফ টু ওয়েব আমরা সবসময় একটা জিনিস চিন্তা করে গেছি যে নো ম্যাডার ওয়াট আমরা সবাইকে ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব ইউ নো অ্যান্ড পুরো জিনিসটা স্ক্রিপ্টেড থাকবে না র থাকবে যেটা মাথায় আসে খুবই ন্যাচারাল হোক সো আই গেস এই জিনিসটায় আপনারাও রিলেট করতে পারেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ গাইজ ইউ নো ফর ইন্সপায়ারিং মি যে আরও করতে I remember seeing Sufi Bhai at Mohan Fahim's instrumental album launch. Achha. If Sufi Bhai formed a band, what would, what would be his dream line-up? Okay, let's say that one. Ugh, man, I feel like an RJ. Pora ho chadlin ken. I'll make a video. Keno. Keno. Ita ekhane bol wala. Ita ekti video wala na hobe. ভাইয়া আমি যাচ্ছি আচ্ছা পিজা না কেন আফনান সাবিত ফারহান কেন যাচ্ছ ও আচ্ছা শোতে সরি 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 আমি মনে করছি ইজ লিভিং আচ্ছা পিজা খাবো খিদা লাগছে 
uh, sure, but order from Golden Pizza. Golden Pizza is a BNS and Nishtala. We can take a shop order. Corbin, overshe. Uh, owned always, Jos. Kalke ekti surprise ache, by the way, guys. Owned a set a acta kicho hojebe. Ask to see by Kalke. Nice. Shonar Bangla Circus Carnival and owned. Awesome, awesome. Orthohin, Jos. Aftermath owned, of course, Orthohin. Nice. I'm coming, Orthohin and Ashes. Carnival. Every single band tomorrow is a blast. Yes. Love you, Rahul Bhai and Sufi Bhai. Thank you, thank you, man. Uh, uh, Afternoon Sabin owned, Jos. 29 days left for H HSC, but tomorrow's show is a must. Yeah, definitely. Hariya Jao, Jalo Agun Jalar story. Bhaiya excited for Shomorpon. Uh, we want Lincoln Bhai. Definitely, definitely Lincoln Bhai. Amyo Chachi. Maybe uh, a season a hobby. No matter what, Ami Chai a season a hobby. Uh, Prova Ripon Bhai Re Dekta Chai. Definitely. Each and every podcast. Uh, Spit it out, Mukosto, Jos. Shuddo Fuad Sadi Bhai Re Ainen. All right. Shop no Gane chords then. Oh, nice. Excited for Shomarpon Gane drum. Need Tanzit Tuhin Bhai next. Shonar Bangla Circus all the way. Apni ki ki apel khat chilen bhaiya. Rahul bro, don't stop the show. The best podcast show. Thank you bro. Bhai, finally sponsor Paisen. No. Eho no bhai nahi. Hauwa. Roder ki narae shunte chai. Roder ki narae. Definitely, definitely. Rahul, check out the band Bleed From Within. All right, all right. So, probar ripon, okay. Arakta Dinesh, guys, Sufi bhai ekhoni ashta se in like a minute. Tar modde apnara bol, you guys can let me know je apnara next kake chan for my podcast. Because I think in 2-3 weeks I'm gonna come with another episode. So, if you guys want, please drop your comments right now. So, amra uyu no jai maybe apnara guest ni ash bo. So, just let me know. Ki shuddo bhai acha arak jun disse eta. Roder kina bhai HSC shesh 13th December. Probar ripon ke next achche. Probar ripon bhai. Met Sufi bhai multiple times. Genuinely a good guy. Yes, of course, of course. Ita ki comedian Amin Handan Chaudhary. Oh, nice. Bro, tomadhe shota khub jos lage Amin and Ashik. I really love the show, guys. It's awesome. Huh? Kothai? Tai? Just. Nah, I really want to go to the director show. I mean, I don't know how much stand-up comedy is. Oh, no. I'm going to see the stand-up comedy with magic. So, what is Max Mistel? What? So, what's your favorite stand-up comedian? K. I'm our favorite stand-up comedian. In Bangladesh. Nobody. I mean, I'm Definitely not Rafsan Sawab. Rahul bhai, please invite Mizan bhai to your show. Hey, take it. Rafsan Sawab comment kollo. Bro, tomorrow our guest actor love hate relation as a camera. Let's do it. Jaro. Absolutely love how authentic, talented, and down to earth this human being is. Bhai, your music, Joto Shundar, Monta Tachar, Veshi Shundar. Big fan of Ashur too. Awesome, awesome, bro. Thank you, bro. Thank you for watching my show. What a show, Rekta, sit ash the chag din. Team is at din cholash book to hang out kola amra. Moja away. Sufi Bhai is such a hilarious guy. Any comedian, comedy performer influences. Mr. Laughing Gas, Rock Nation er guitar bhangar kahini she oh shit it are kotha bhulege se guitar bhanga. Acha Bokhtiar bhai, Ershad bhai, Ershad bhai, Mark Don, Maher from Nemesis, Ershad bhai, Ershad bhai. B N S Center niche kono dukan er naam bolsen Golden Pizza, Ershad bhai, Ershad bhai, B N S Center niche oh sorry sorry sorry. Also one John Kobir, okay. Um, Ashik Bhai for sure. 
Ashik bhai does extreme comedy along with Amin bhai definitely. After math, next. Okay. It's Prober Ripon. Love you Rahul and keep up the good work. Thank you so much. Eshad bhai ke dekhte chai. Zia bhai ke dekhte chai. Ek jon bishbar Eshad bhai leklo. Junai divan ke chai. Yeah. So Sufi bhai is back guys and I'm going to talk about the topic. Yes. Is everything okay? Sound down? Let's check one, two. Alright. So Sufi bhai, I'm going to check one, two. Check one, two. Alright. So Sufi bhai, I'm going to check one, two. Second album, right? Second album. And around that time, we got lucky. Amra, e major major jinish gulo pachilam. Ora onno kono band ke pachilo na, jada shongai hip hop DJing blend kore. And we had just the song. Oi time ki, why you bend your body like this, silo? You remember that? Yeah, I do. Of course, I do. Ato jos show chilo. Why you bend your body like this? Uh, or for 2012, uh, we decided, okay, okay, let's hit the studio, hey, and start recording. Tar por aste aste, we started gaining momentum. So uh, at times, I have seen Chishti by helping helping you guys out. So, yeah. what was that for? Manoj, time I, why did you guys take a guest member for live concerts? Okay, uh, around that time, Shuhartho wasn't available. Okay. Yeah. Or, but he had some personal, personal issues. issues. Uh, he, he was uh, dealing with that. Okay. So, we uh, time, I'm the full setup. So, yeah. so Life Square, I have a full setup. Let's do a full setup. Uh, let's do a show. Cryptic Fate, Nemesis, Arbovirus. So, I have a full setup. Not only that, reborn at Chisti. Reborn at Chisti. Yeah. Well, big family, you know. I'm a kid. 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 I'm a we are talking about the keyboardist, we are talking about the keyboardist, we are talking about the keyboardist. So far, the second album is the keyboard work, so we are talking about the keyboardist. We are talking about the intro, otherwise it would have been yet another song. What is the song? Okay, okay. We are talking about the song, we are talking about the song. So, I want to say a modern genius. I want to say Nafis Bhai line up, but I want to say that Arbovirus is very associated with the Arbovirus. Tell the fans more about that, like the relationship, all of us being together and you know, Arbovirus is very important to us. We want to say that we are very happy to be here, we want to show, 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 Yes. You know, me going crazy, so please, oi. Well, I uh, uh, Ranjan <laughs> <laughs> Ranjan actually brought everything together at that time. I really appreciate that. Thank you, Rahul, for yes. that time. Exact time, we literally the same thing. We were all together. 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 We were Really grateful for that. <laughs> no, we are grateful as well because. Bolbo, I get kind of tougher. Bolbo, I'm bold back to you. Even when Arbo got big, Arbo is something that Taka Nene, Yaro Itakami Kamai Phil Silam. So I'm also thankful to you guys because I remember Amar Kastika back in the days, you know, even Montobo Nishwarajan, a poor poro. One X show I say, Rukam, it's just like बाबा तेरे रूम चिलो जाम ना बोलते back to ना हमरा नहीं बोना तू ही ना माँ हमरा बाज अच्छी because you know आमादे राशुले connection टाइप है उन्नो रुकम चिलो you know and प्रति शोर पर हमरा खाई थे जेन दम शोभाई and you know हैं it was never about जे भाई आमा के एक टा please रंजन भाई एक टा slot दी मैं it was never like that it was always जे we were neighbours हमरा उत्तरा public शोभाई आड़ा दी तब मौजा करता हूँ, so I'm thankful to you guys as well जो इतने में भाजे सपोर्ट दी से ना वहाँ देरो, 
likewise because you know we needed amader scene ta kyo push koru mane because headliner effort korar moto amader obostha nei amra pola pain manush kintu tokhon je magic ta hoyeche seta hocche you guys had everything you just didn't know you had a great sound engineer you had a great producers you had great gears to True. begin with ha yeah. ebong mane just immediate age generation gulor moto hoy nai je or amar kache eta ache eta ore deya jabe na ha or sound bhalo hoye jabe eta shurur dike rajshahite khub chilo o yeah eta beshi bhalo bajay felle bipod mane unhealthy competition oi jinish ta ei circle e chilo na ei circle e shobai shobai ke ekdom shuru theke support korar chesta korche and maybe that's why they are here and and waving flags bhai oi time e ashol bhai amader মধ্যে সবসময় এই ব্যাপারটাই ছিল যে যাই করব একসাথে মানে ইট ওয়াজ নেভার আ প্রবলেম যে আচ্ছা এটা এখানে বলা উচিত না বাট আমার একটা গিটার ওয়াজ লিটারালি আ হোর বিকজ গিটার পুরো উত্তরায় ঘুরছে সো মানে আমরা কোনো সময় গিয়ার শেয়ারিং নিয়েও প্যারা খেতাম না বিকজ আই রিমেম্বার ব্যাক ইন দা ডেজ যখন ওন স্টার্টেড টু থাউজেন্ড সেভেনে আমি দেখতাম যে ওদের প্রসেসার নাই শো করতে যাবে গিয়ার নাই তো র্যান্ডম কারোর বাসে যায় হাতে পায়ে ধরে প্রসেসার আনা বা আগের ব্যান্ডে বলা ভাইয়া প্লিজ আপনার জাস্ট জানেও না কি টোন আছে ওর বাজানো সো যখন আমরা ওই প্রিভিলেজটা পাইছি যে হ্যাঁ নাও উই ক্যান অ্যাফোর্ড এ গিয়ার আমরা অলওয়েজ ইউ নো উই লাভ টু শেয়ারিং সো অ্যান্ড সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং টিপস দেওয়া আমার মেজো বাইর ওরও কোনো দিন সমস্যা ছিল না সো ভাইয়া সেকেন্ড অ্যালবামের ব্যাপারটা একটু জানতে চাই যে হাউ ডিজ ইউ ফিল ওয়েন ইউ নো রিলিজের পর মানে ভাইরাল কিন্তু তখন ওয়ার্ডটা ছিল না মানে সব রক নেশন গুলোতে মানে আমার মনে হয় আমরা যত রেমোনারেশন পাইছি অলমোস্ট পুরাটাই এবং তার থেকে বেশি বরঞ্চ আমাদের পকেট থেকে দিয়ে আমরা জিনিসগুলো করার চেষ্টা করছি মানে ফার্স্ট শোতে এই যে কালী মেখে উঠছে হ্যাঁ এটা একটা ইয়ে ছিল রঞ্জন সুহার তো পুরা পেন্ট করে হ্যাঁ পুরো বডি পেন্ট করে তো এটা অনেক গুরুজনরা পজিটিভলি দেখে নাই বার বিড ইন খেয়ার সেকেন্ড শোতে ইয়ে কি বলে রোটেটিং স্টেজ ছিল হ্যাঁ কারণ মনে পড়ছে কারণ যে বুস্টা ছিল ওটা ক্ষয় হয়ে যাইতেছিল প্রচুর প্যারা খাইছি এবং কারণ প্রথম মিক্স টা ছিল হচ্ছে স্টেডিওতে তার মধ্যে সেন্টার স্টেজ তার মধ্যে ঠিকঠাক <laughs> 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 নাফিস তো আগে ওই যে মানে ড্রাম স্টেক ভিডিও টেক সবগুলো দিয়ে তারপর গেছে হ্যাঁ তো প্রথম দিন মানে সিএ সাউন্ড চেক যখন করলাম তখন মনে হলো এইটাই শেষ শো এরপর ভুলভাল যা হবে হবে সালাম আলাইকুম বললাম নাই মা আর শো করবো না প্যান্ট অ্যান্ড বাদ পরে রাত্রেবেলা জুয়েল ভাই সেম জিনিসের একটা মনোমিক্স করে দিল মনোমিক্স করার পর পরের দিন যখন না পরের দিন এটা সরি ওরা দুপুরে ছিল সন্ধ্যায় যখন দেখি যে আরে জোস মনো মানে কিক স্নেয়ার মানে গিটার সব একদম একমত পাইতেছি 
ব্যান্ড How did you guys take that? I mean, it's just like a acoustic problem. What is it? Why is everybody complaining? Uh, m- maybe because... Uh, Shudhu, I mean, not the audience. Yeah. Um, I mean, the first time in the band, I mean, directly, I mean, 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 কোন আর্টিস্টরা ইয়ে কি বলে স্টেজে গিটার ভেঙেছিল নাকি যে জিম হেনরিক্স জিম হেনরিক্স আগুনে পুরো এসে জানেন আপনি এটা বলছেন আমি যে সেটা বলে চলে আসছি ওটা বাদ দিলাম ম্যাথিউ বেলেমি তো মানে তার একটা ট্যুরে প্রত্যেকটা ট্যুরে গিটার ভাঙছে লিংকিন পার্ক কত মানে হ্যাঁ টার্নটেবল ভাঙছে ভাঙাটা ব্যাপার না গিটারও ভাঙছে ভাই লাইভ ইন টেক্সাসেও তো ভাঙছে ভাঙা ব্যাপার না মানে ব্যাপারটা যেটা ভাঙা দিয়ে আমি কি বুঝাইতে চাইতেছি হ্যাঁ মানে একটা হইতে পারে যে হ্যাঁ গিটার আমি আগুন ধরাই দিতেছি বা হইতে পারে গিটার আমি কিছুই করতেছি না হ্যাঁ আমি জাস্ট প্লেইং আমি ওই যে বললাম যে আমি গিটারিস্ট না কিন্তু আমার একদম পার্সোনাল সাইড থেকে আমি যেটা বলতে পারি ইভেন গিটারের স্ট্রোক এবং গিটারের টোন মানে ইদার ইজ অন দ্য বেস সাইড অর মিড সাইড অর ইন এ প্রেজেন্ট সাইড এটা ডিফাইন করে যে আমি কি এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছি মানে আমার পার্সোনাল যেটা আমার গিটারের টোন সেটা মানে দ্যাটস হাউ ইট ইজ আমি যতই মানে প্রিটেন্ড করার চেষ্টা করি না ঠিক আছে আমি আই অন দ্য মেলো সাইড হ্যাঁ কিন্তু মানে আমার ড্রাইভ আমার লো মিড এগুলো শুনলে বোঝা যাবে যে অ্যাকচুয়ালি আমার মনের ভেতরে কী আছে হ্যাঁ তো সেম ওয়েতে মানে কিটার ভাঙাও সেম ওয়েতে ওইটাই এখন আমার কথা হচ্ছে যখন আমার ফ্রি অ্যালবাম দিছি তোমরা তো কেউ ইয়ে করো নাই তোমরা তো কেউ বলো নাই যে না ফ্রি অ্যালবাম দিয়ে না আমরা টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে কিনতেছি তো হ্যাঁ দে দ্যাট ওয়াজ এ প্যাকেজ ওরা পাঁচশো টাকা দিয়ে টিকিট কাটছে সো ডেফিনেটলি দ্যাটস দ্য লিস্ট উই কুড ডু ফর দ্যাম আমরা আশাও করি নাই যে ওই সময় সাত বছর পর এতগুলো মানুষ আমাদের মনে রাখবে এবং আমাদের শো দেখতে আসবে তো ওইটাই আমাদের কাছে বড় পাওয়া ছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা এখনো মারা যাই নাই আমরা এখনো বেঁচে আছি শো বাই দা ওয়েস এবং আমরা কোনোদিন যে গানটা করতে পারি নাই এবং মানে পার্সোনালি আমি করতে চাইছি এই আমাদের গান মানে থ্যাংকস ইউ কনফিউজ ফাইনালি ফাইনালি ওটা হয়েছে অ্যান্ড আমরা করছিলাম হচ্ছে উত্তরাধিকার প্রবলি উত্তরাধিকার হ্যাঁ মানে <laughs> 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 এক্সাক্টলি মানে যত আমি রিয়্যাক্ট করব মানে রিয়্যাক্ট করার জন্য মানুষ অপেক্ষা করবে মানুষ যখন মানে একটা কিছু ইয়ে করে হ্যাঁ মানে কোনো কথা ছুঁড়ে দেয় বা কোনো একটা সিন ক্রিয়েট করে হ্যাঁ তখন তার এক্সপেক্ট করে যে আমি রিয়্যাক্ট করব এখন মেইন জিনিস যেটা মানে এটা আমারও শিখতে অনেক সময় লাগছে এখনও শিখতেছে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যা ঘটনা ঘটতেছে দ্যাটস নাথিং দ্যাট হ্যাজ গট টু ডু নাথিং উইথ মি আমি কিভাবে রিয়্যাক্ট করতেছি সেটা ম্যাটার করে বিকজ মানে ওই যে মানে মেট্রিক্সের মতো চিন্তা না করলেও অ্যাটলিস্ট আমি যা এক্সপিরিয়েন্স করতেছি মানে উইথ মাল্টিপল সেন্সেস নট ফাইভ সেন্সেস সরি দ্যাটস এ ভেরি এই জোল্ড আইডিয়া আমি যা দেখতেছি হ্যাঁ যা আইডিয়া করতেছি হ্যাঁ প্রসেস করতেছি ব্রেইনে পুরো জিনিসটাই আমি আছি বলে হচ্ছে সো আমি না থাকলে ওখানে একটা বোম ফুটছে বোম বোমের মতো থাকতো স্প্লিনটা ছড়ায় পড়তো এখন আমি দূর থেকে জিনিসটা দেখতেছি বলে আমি ওটার ইম্প্যাক্ট ফিল করতেছি হ্যাঁ ওখানে একটা গিটার ভাঙতেছে ওই জন্য আমি ফিল করতেছি হ্যাঁ মানে এটা তো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এটা একটা গরিব দুঃখী ছেলেকে দিয়ে দিলে সে গিটার বাজেত বাট হ্যালো 
just go to any musical uh, 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 musical cell and buy page je koi ta mane acoustic guitar manush sell dite se that shows je manush ekta jaga chhe je hal chhe dicche because they uh, they don't have the lighthouse ei cfg er pore ki bajabe what uh, should keep them going oi jinish ta nai well, basically having fun with it you know Exactly. Enjoying the music, enjoying hey, the instrument. Hey, not just be a kora, just. Same type. I mean, I have a guitar. I have a tune. 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 আমি জানতাম ওই জন্য আমি নিয়ে চলে এসেছি আরেকটা তো ভাই ইনসিডেন্ট বলতেই হয় ওকে বাট ফিল ফ্রি টু অ্যানসার অর নন অ্যানসার সেটা হচ্ছে দা বিটিভি ইনসিডেন্ট বিটিভি ইনসিডেন্ট যেটা হচ্ছে মানে দ্যাটস সো আনফরচুনেট আনফরচুনেট ওয়াই সো আনফরচুনেট এই কারণে যে আমরা মানে ইউজুয়ালি যেটা করে আসি পাগলামি হ্যাঁ যে লেটস ডু সামথিং ডিফারেন্ট মানে এটা ডিফারেন্ট এখন খুব এক্সট্রিম হলে গিটার ভাঙা হতে পারে বা এই খুব ডিফারেন্ট না হইলে অ্যাটলিস্ট রেগুলার সেট লিস্টের বাইরে আমরা অন্য সেট লিস্ট মানে উই ওয়ের কারেজেস এনাফ টু ডু অ্যান এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট সেট লিস্ট দেন দ্য ইউজুয়াল সেট লিস্ট অন এ বিগ রক শো হ্যাঁ অভিশাপ করছি হ্যাঁ মানে হারিয়ে যাও করি নাই ক্যান ইউ ম্যাজিন পিপল ওয়ার এক্সপেক্টিং যে হ্যাঁ হারিয়ে যাও করবে অ্যাটলিস্ট নো উই ডেন্ট ওয়েল দ্যাট মজ নট এ ওয়াইজ ডিসিশন বাট উই ডিড এনি ওয়ে হ্যাঁ এটা অন্য কোনো ব্যান্ড চিন্তাও করবে না যে না এটা কমার্শিয়াল শো এটা করা উচিত মে বি দে আর ওয়াইজার বাট উই বিন অন দি আদার আদার এন্ড অফ দ্য রোড হ্যাঁ যে না আমাদের এই পাগলামিটা করা দরকার সেম ওয়েতে ওইটার ক্ষেত্রেও বিটিভিতে বিটিভিতে যেটা হয়েছে যে যেহেতু লিপসিংই করতে হবে তাহলে হু কেয়ার্স ব্যান্ডের সব থেকে হ্যান্ডসাম ছেলে যে তাকে ভোকাল বানাই দিই হ্যাঁ আপনি ভাই কি জানি বাড়ি ছিলেন ইউ ওয়ার দা বেজিস্ট এন্ড হু ওয়াজ দা ড্রামার ড্রামার ছিল রঞ্জন ভাই রঞ্জন কেন ডেভ গ্রোলের মতো বড় বড় চুল ছিল ওই ঠিক আছে জাফিজ ভাই ছিল গিটারিস্ট নাফিজ না হ্যাঁ নাফিজ গিটার এবং আব্দান ভাই আর এক গিটার গিটারে ইনফ্যাক্ট জাকু ছিল ভায়োলিন ভায়োলিনে মানে ইন্ট্রো ভায়োলিন খালি কিন্তু মানে অনেকেই জানে না আব্দান ভয়ঙ্কর গিটারিস্ট क्लियर जुएल भाईर संगे खुब भलो एक सम्पर्क हो गए जुएल भाई जिनिसनल আগে থেকে মানে যে কোনো কেমনে বুঝাই যে কোনো একটা বড় প্রোডাকশনের একটা প্রি প্রোডাকশন মিটিং থাকা দরকার আনলেস আদারওয়াইজ স্টেটেড যদি আমরা কোনো মানে যেরকম বাঙালি এখন শখ ভ্যালু ছাড়া কিছু খায় না সো এখন সব কিছু এরকম শখ ভ্যালুতে চলবে তখন শখ ভ্যালু হয়তো অতটা চলতো না সে কারণে ওই সময়ও না হুম মানে ওই সময় টিকটক জেনারেশন তৈরি হয়নি ওই সময় মানে ওরকম ফেসবুক ভিডিওস অত বড় অত বড় জিনিস ছিল না সো ওই সময় একটা আউট অফ দ্য ব্লু জিনিস করতেছি মানে অবশ্যই তাদের বলা উচিত ছিল যেটা আমরা বলিনি বিকজ উই আর বিং কার্বো ভাইরাস তারা হ্যাঁ মানে না নিতে পারাটা খুবই স্বাভাবিক যে আচ্ছা এরকম তখনও হয় না এরকম হইল কেন হ্যাঁ মজা নিল আমাদের সাথে maybe মানে they felt offended তো আমরা ওই জন্য অ্যাপোলজাইজ করে আমাদের পেজেও পোস্ট দিয়েছি পুরো জিনিসটা এক্সপ্লেন করে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা ফর্মালি মহাপরিচালক বরাবর একটা চিঠিও লিখেছি যাতে কোনো ধরনের মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে ব্যান্ডের সাথে and it was all resolved just like okay. that and bhai apne uh, please tell me something about nafis bhai mane him joining the band and honestly bhai mane 
উনি পুরো একটা डिफरेंट ক্যারিজমা নিয়ে আসে কিন্তু আর ও হয়ে গেছে ও হচ্ছে বানি অন স্টেরয়েড ওর সারাক্ষণ কিছু না কিছু করতে হয়তো হ্যাঁ আই এম নট শিওর ইফ হি ইজ গট এডিএইচডি বাট প্লিজ ওর সিরিয়াস এ মিউজিশিয়ান আমরা যখনই ওর বাসায় যেতাম দেখতেছিলাম যে এই শালা কিছু না কিছু করতেছে অলওয়েজ হ্যাঁ অলওয়েজ জীবন না বসে থাকে না ফার্স্ট রেকর্ডিং সেশনে আমরা যে একটু নিচ থেকে চা খেয়ে আসি এসে দেখি ড্রাম খুলে ফেলছে হোয়াট দা হেল ডিড ইউ ডু शुरू कर शेष करते বিকজ আমি ওভার প্রমিস করে ফেলছি নিজের কাছে কিন্তু ওর প্রমিসগুলো একদম স্পেসিফিক ও জানে ও কোনটা কোনটা করতে পারবে পারবে ও ঠিক ওগুলোর পিছনে দৌড়াইছে কনফিডেন্ট থাকে ও একদম কনফিডেন্ট হ্যাঁ তো যে কারণে ওর যখন স্নেয়ার হারায় গেল আমরা চিন্তা করি নাই যে ও স্নেয়ার বানায় ভালোবাসে স্নেয়ার বানায় ফেলবে হ্যাঁ তো আমার একদম আর্লি ওর আর্লি এরার ছবিগুলো আছে যে ও ছাদে রোদের মধ্যে হালকা রোদ হ্যাঁ ওর মধ্যে বসে বসে ও হাত দিয়ে দলতেছে এই স্নেয়ার মানে কি যে পেইন স্টেকিং জিনিস কিন্তু ডলতেছে এই আমার দুইটা অর্ডার আসছে ওকে গ্রেট হ্যাঁ এইটা হলো এই কাট এই কাট এটা আমি এরকম করছি এটা আমি এই অ্যাঙ্গেলটা এমনি বাইট করছি হ্যাঁ এবং এটা মিলে গেছে আমাদের এই দিকে এত দেখ তো এটা এটা ঠিক আছে কি না এটা ওর আমি জানি না নাফিস দেখতেছে কিনা ওর সেকেন্ড স্নেয়ারটা আমার সবথেকে পছন্দের স্নেয়ার ওটা বোধহয় বারমা টিক না কিসের ইয়ে ছিল মানে ইট হ্যাড দ্য ফ্যাট সাউন্ড ইয়েট ইট ওয়াজ সো কাট থ্রু মানে এক গাদা ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে একদম একদম পুরো শোনা যাবে জিনিসটা সো নেক্সট থিং উই নো যে ওর বেশি জোস ড্রামস ইজ देयर মানে ব্র্যান্ড হয়ে গেল একটা হ্যাঁ এবং ও ইয়ে কি বলে ফুল কিট বানানো শুরু করছে হ্যাঁ আমি রাইট বাট অ্যাজ আ অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান বা আপনি মোট প্রোডিউসার লাইক আমার একটা টাইমে মনে হইছে নাফিস ভাই মানে আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করি না যে নাফিস ভাই আরবো ভাইরাসের একটা মানে নিজের ব্যান্ডের মতো আইডেন্টিটি নিয়ে ইউ নো স্টেজ ডাইভ সে সামনে যাইতেছে সে ওই যে না 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 ওইটার সঙ্গে ব্যান্ডের সম্পর্ক নাই হি ওয়াজ বিং নাফিস আলামিন হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ হিম फ्रॉम द बिगिनिंग ইজ জাস্ট ইট সামহাউ ব্লেন্ডেড উইথ আরবো ভাইরাস ক্রাউড আর কি হ্যাঁ মানে এটা আমরা সবাই একটু গম্ভীর একটু আমাদের মতো মনে হয়েছে যে shit what's going on or maybe this is it ba man second album por jacche ha kon specific shot you felt like holy shit what's going on and positively na negatively positively 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 er ekom onek show hoyse bolen na onek show bolte je rokom joy bangla gulo ha tell me one specific show you felt like shit yes yes eta hocche bodhay 2017-18-मेमोरिजी <laughs> যেটা মানে কখনোই কোনো রেকর্ডেড ভার্সন থাকে না বা ইয়েও করা হয় না তো ইমিডিয়েট আগেরটাতে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সবাই আমাদের সঙ্গে গাইছে হ্যাঁ অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাই অনার টু ডু এ ট্রিবিউট টু ফ্রেডি মার্কারি আচ্ছা দেখি না শালা যদি রিপ্লাই করে অ্যান্ড দে রিপ্লাইড and then it continued pore kintu apni onek shodei korchen it continued ha but at ekta time pore eshe mone hoyeche je okay i should stop i i really should stop so you would say enough is enough je joy bangla concert 
কোন একটা 2017 এর ওয়াজ হ্যাঁ ইট ওয়াজ আমেজিং আই ওপেনিং ফর ইউ হ্যাঁ এবং পরে হ্যাঁ এবং পরে ইয়ে পরেটা যে এরকম ও আমার দেশের মাটি ওইটা তো ছিল গিটার টিটার দিয়ে হবে রেগুলার ইয়ে হঠাৎ শত হলো না কার কিছু বাজার দরকার নাই মং বাজার হ্যাঁ ও মানে মং এর কথা তো ভুলেই গেছি আমরা হ্যাঁ তো আদনান যখন অস্ট্রেলিয়া চলে গেল মানে ফার্স্ট শো ওয়াজ উইথ মং এবং হি ওয়াজ ওয়েল টট হ্যাঁ ওয়েল গ্রুমড এবং সে নিজেও এত মানে মন প্রাণ দিয়ে বাজাইছে আমি এক্স্যাক্ট পারফর্ম করার টাইমে আমি টেরও পাই নাই যে আপনার নাই তারপরে যখন মানে ঘুরে তাকে দেখে ওকে আপনার নাই ওকে ফোকাস আমি বলতে চাই মানে মজার শো বলতে গেলে ইয়ে শো সবগুলো চিটাগাং ইউনিভার্সিটি শো রাইট এবং দেখে এনজয় হ্যাঁ মানে কোন ধরনের প্রেজুডিস বা কোন ইয়ে না হ্যাঁ এ কারণে যে কেউ খুলনা ইউনিভার্সিটিতে যাবে আমার মনে হয় ওই ভাইবটা পাবে কারণ এটা একটা কালচারের ব্যাপার যে হ্যাঁ আমাদের বড় ভাইরা কোনো ধরনের মানে নাক শিটকানো বাদ দিয়ে গান এনজয় করতেছে ইট এস দ্য কালচার সো উই শুড ডু দ্যাট টু সো ওইভাবে চলে আসছে তো চিরাং ইউনিভার্সিটি যেটা সেটা হচ্ছে হ্যাঁ দুইটার সময় শো হবে তো ঠিক আছে আমরা দুইটা টার্গেট করে আমরা বের হয়েছি তারপরে শো সাড়ে চারটায় হয়েছে আমাদের পর যখন ওয়ারফেজ উঠবে তখন দেখা যাচ্ছে যে আজান দিচ্ছে আজানের পর ওয়ারফেজ উঠলো আলো উঠতেছে হ্যাঁ আলো ও না সরি 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 ওয়ারফেজ আগে ছিল মানে আগে করছে তারপরে আমরা এরকম কিছু তো যখন আমরা সূর্য গানটা করতেছি তখন অলরেডি সূর্য উঠতেছে সুপার কুল এইটা তোরা বলতেই হয় ভাই তাইলে আরেকটা মজার জিনিস আপনি ওই ইনফ্যাক্ট এর সাথে ছিলেন না ভাইয়া উত্তর আছে যে আগুন ছিল ওইটা পুরো মাসটা মানে কুফা একটা মাস গেছে আমার আমার লুজ মোশন হলো ফর এ লং টাইম তারপর কিডনি স্টোন ওই জন্য আমি মুভ করতে পারলাম না তারপরে এই যে ফ্রেন্ডস ক্লাবের শো ছিল এবং অ্যাম্পে আগুন ধরে গেছিল জালো আগুন জ্বালা করার জালো আগুন জ্বালা করবে সময় জালো আগুন জ্বালো আগুন ধরছে আমি কেউ মানে তাকে দেখি কি ভাই আগুন আর সব দৌড় নিচে গেল গেল আর আমি যে সাগরে তাকাই আছি যে আমার শোতে আগুন অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম আমরা ইয়ে করলাম সিলেক্ট একটা শো করতে নিলাম ওই শোতে অপোজিশনের একটা গ্রুপ এসে যারা অর্গানাইজার তাদের একটা ছেলেকে মানে পেটে স্ট্যাম্প করছে হোয়াট হ্যাঁ ইট ওয়াজ এ সিরিয়াস কেস এবং বেচারাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়েছে তখন মানে ওদের মধ্যে ঝগড়া ইন্টারনাল হ্যাঁ কুড বি পলিটিক্যাল হ্যাঁ তো আমরা তখন বললাম যে ভাই মানে আমাদের বন্ধু একজন হসপিটালে লড়তেছে আমরা এখানে করতেছি গান মানে রিলি আমাদের ভেতর থেকে আসতেছে না আই এম সরি উই আর সরি মেবি নেক্সট টাইম আমরা শোটা পোষাই দেবো হ্যাঁ প্লিজ মানে আমাদের ক্ষমা করো আজকের জন্য তো মানে আমরা তৈরি ছিলাম না যে এত অ্যাব্রাপলি জিনিসটা ইয়ে হয়েছে হ্যাঁ এত তাড়াতাড়ি এসকেলেট করছে জিনিসটা আরেকটা আমি ইনসিডেন্ট শুনছিলাম এরকম ঢাকার বাইরে স্টেজ ভাঙছে ওর সামথিং ঢাকার বাইরে না ও মাই গড পহেলা বৈশাখের একটা অনুষ্ঠান ওখানে বেসমেন্টে আমরা শো করছি বেসমেন্টে পাশে সিঁড়ি নেমে গেছে ওইটার উপরে ওইটা ফাঁকা না রেখে ওইটার উপরে মোটা কাঠের পাটাতন দিছে মোটা কাঠটা অটো অত মোটা না আমরা টের পেলাম একটা গান করার পর আমরা রোদের কেনারায় জাম্প জাম্প করতেছি পাশেও পনেরো বিশটা ছেলে ওইটুকু কাঠের উপর জাম্প জাম্প করতে করতে নাই কই গেল তো ওরা ভাবছে অন্য কোনো অপোজিশন এসে এরকম সাবোটাইজ করে গেছে ব্যাস মানে মারামারি চিল্লাচিল্লি যাতা অবস্থা তারপর মানে সিঁড়ি দিয়ে নিচে স্লাইড করে গেছে ওরা পরে উঠছে কি হয়েছে হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ নট ক্রেজি এর মধ্যে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 
রুলিং পার্টির লোকাল এক লিডার এসে সে বলছে যে ভাই কি বলে আমাদের ক্ষমা চাওয়ার একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে দিতে হবে যে কিভাবে আমাদের সঙ্গে এই আমার সঙ্গে ডিনার করে যাবেন তো সামহাও সোহিনী ছিল তা আমি পাশ কাটায় রঞ্জন সোহিনী গেলে তারা দিক দিয়ে বাইরে হয়ে যায় আমরা আসি আমরা আসি করতে করতে আমরা বের হবো কিন্তু আমরা বাইরে হইতে পারি নাই আমি আর আদনান আটকাই গেছিলাম তো আমাদের গলা পর্যন্ত চাইনিজ খাইতে হয়েছে এবং ওই লোকের গাওয়া গান শুনতে হয়েছে তখন মানে ওরা বুঝে নাই বুঝে বুঝে নাই কিন্তু সামনের দিকে বসবে এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল কারণ তার আগে শপথ অনুষ্ঠান ছিল হ্যাঁ মানে কাউন্সিলরদের মেয়রের ওরকম মানে হেভি জমজমাট একটা সরকারি আয়োজন মানে পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি বাংলাদেশের বিশাল ব্যাপার একটা দেশ পঞ্চাশ বছর মানে পার করলো স্বাধীনতার তো গ্যালারি যেটা ছিল গ্যালারি দ্য ইউজুয়াল গ্রিল ওটা দিয়ে ঢাকা ওই পাশে হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লিসেনার্স একটা দুইটা ইয়ের পর এরা গেছে চেইতা ও যে ওইটা ঠান্ডা লাগতেছে না 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 ঠিক আছে ওটার পর ওরা পুরো গ্রিল ভেঙে যে মানে একদম সামনের দিকে ফ্লাড করা শুরু করছে পর একটু মারামারি হয়েছে ইয়ে হয়েছে অ্যান্ড কিন্তু জেলা প্রশাসক মহোদয় এত ঠান্ডাভাবে ঠান্ডা মাথায় জিনিসটা ট্যাকল করছে মানে স্যালুট টু হিম উনি যদি ওইভাবে মানে স্পিচগুলো ডেলিভার না করতেন ওইভাবে না বুঝাতেন এত বড় ক্রাউডকে আমার মনে হয় না ক্রাউড শান্ত হতো বা কিছু ইয়ে করতো কারণ আমার মনে হচ্ছে পুলিশ ফোর্স কম ছিল সো তারাও চেষ্টা করছে একটু আটকানোর তো ওইটাতে যারা কনসার্ট গোয়িং ক্রেজি তারা তো শুনবে না হ্যাঁ মানে এটা উড স্টকের মতো হয়েছে এক্সেপ্ট ফর যে ওটা মানে ওই ফার্স্ট ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টের উড স্টক না লাস্ট ওয়ান তো ওই সময় আমরা ডিসাইড করলাম যে আর যাই করে জালোয়াগুন জালো করা যাবে না খবর আছে না তো ভাইয়া এখন একটা মজার জিনিস করতে চাই ওকে সেটা হচ্ছে আর ইউ ফিমেলিয়ার উইথ দ্য রাউন্ড পরে আমরা the moment you have been waiting for i'm right to arbovirus changes the rapper gula janbo uh, what's going on with sufi bhai's life right now egula amra janbo and then we are going to end the show probably so spit it out are you ready sufi bhai i think i'm ready thik <laughs> ache so ami ekdom randomly mathay ja asha ami eta ashole boltechi karon ami jani question gula and prepare korte pari tai ektu delay kortechi okay so let's just go um art cell black or cryptic fate পেইড শো কত টাকা ছিল তিন হাজার টাকা আচ্ছা আরো ভাইসের হাইয়েস্ট পেইড শো প্রবলি সোয়া দুই বা আরো বেশি হবে কারণ এগুলো সুহার্ত ম্যানেজ করে তো মানে 
চিন্তা করতে হবে এই তিনটা মানে একদম ইজিলি আমি বলতে পারবো আর দুইটা সিরিয়াসলি মানে ডেফিনেটলি ট্রেন রেক থ্যাংক ইউ অ্যান্ড না নট বিকজ মানে আই আই ওয়ান্ট টু প্লিজ ইউর সামথিং একটা বাকি মানে তাহলে হবে কি মানে বাকি বাকিদের আমি ওই জোরে বাদ দিয়ে দিচ্ছি পারবেন পারবেন আরেকটা রক ব্যান্ড আরেকটা রক ব্যান্ড অল রাইট মেকানিক্স অর পাওয়ার সার্জ এই মার্স সিরিয়াসলি আই লাভ देम বোথ নান এই যে ঠিক আছে ও এটা এর অপশন না মা ও বলতেই হবে মেকানিক্স ওকে um favorite video game of all time tomb raider konda tomb raider 4 okay favorite movie of all time ik to atlami kori shawshank redemption all right uh favorite wrestler of all time rock Oh The yes. Uh, favorite cartoon ThunderCats. ThunderCats. <coughs> favorite series. In game na ekta series chilo. Okay. Uh, that was totally based on a Russian chess player. Jar kache um police ashto problem solve korte. Tar ekta issues mane psychological issue chilo. সে হোটেলের বাইরে বেরোতে পারত না তো ওই চেস প্লে করেই সে যা টাকা কামাতো ওই টাকা পুরো একটা হোটেলকে দিয়ে দিত এবং ওটা ভেঙে ভেঙে সে চলতো আর কি আমি সব খাই সর্বভুক আমার ওরকম ফেভারেট নাই ওকে মায়ের হাতের রান্না যেটা কখনই আর পাবো না আচ্ছা আরবো ভাইরাসের বেস্ট শো একটা যে কোনো উফ বেস্ট শো you can pick just one yeah i can pick just one well um best stuff jeta ekhon matha ache bhai just spit it out rock nation rock nation kono yeah. specific specific na shob gulo okay <coughs> worst show of our virus oh রেডিসেন একটা শো ছিল যেখানে আমি পিচ বুঝতেছিলাম না যে জন্য আমি গাওয়া বন্ধ করে দিছি মানে এর চেয়ে স্টুপিডিটি আমি বোধ হয় খুব কম করছি নো ওয়ান শুড ডু দ্যাট ওকে সো ভাই ইন্টারন্যাশনালি যদি আপনার একটা ইনফ্লুয়েন্স বলতে হয় বা একটা ইন্সপিরেশন দ্য বেস্ট টু ইউ ফোকালিস্ট কে সেটা কুইন ফ্রেডি মার্কারি ওকে লোকালি ন্যাশনাল মানে শুধু ভোকাল ভোকাল ইয়া অর সং রাইটার অর এনিথিং ভোকাল ভাই আমাকে নিত না তো এরকম আপনি ইমেজিন করেন হ্যাঁ আচ্ছা এখানে গাইলে তো আমি জমতো হ্যাঁ এখানে গাইলে হয়তো জমতো 
আমার এরকম মনেও হয়নি ওকে অ্যান্ড এটা অনেক সেন্সার দিবেন কেন আগে আগের গুলো অনেক সেন্সার দিবেন না বললাম আপনি পার্সোনালি কাকে আরো ওয়েসকে গাইতে দেখেন ওইভাবে বলাটা ডিফিকাল্ট বাট আই ক্যান গিভ ইউ হিন্ট মানে আমাদের মানে অল টুগেদার কেমিস্ট্রি এরকম ছিল না যে হ্যাঁ ব্যান্ড করতে হবে বলে একসঙ্গে আসি উইভ বিন ফ্রেন্ডস ফর সাচ এ লং টাইম আমরা ফাটাই ঝগড়া করছি আবার ঝগড়া মিটমাট হয়েছে কিছু জিনিস মিটমাট হয় নাই সেগুলো অনেক পরে আমরা রিজলভ করছি বাট সামহা উই কেম টু এ কমন গ্রাউন্ড যতদিন কমন গ্রাউন্ডটা ছিল ততদিন মানে ব্যান্ডের স্বর্ণযুগ ছিল আমি বলবো মানে সাইন ওয়েভের একদম আপস অ্যান্ড ডাউনস সবই থাকে ইজ মোর লাইক দ্যাট সো ওই কারণে অ্যান্সারটা দেয় ডিফিকাল্ট প্যাস রাইট সো লাস্ট পিক ফর ব্যান্স অফ বাংলাদেশ আর্ট সেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফেট বাদে অ্যাকর্ডিং টু ইউ ও মানে ডেফিনেটলি পোস্ট দ্যাট এরা এনি এরা আর্ট সেল ব্ল্যাক ক্রিপ্টিক ফেট বাদে এনি এরা আপনার কাছে বিগ ফোর কাকে মনে হয় ও ওরকম বিগ ফোর হলে মানে খুব ইজিলি আগের ক্রেডিট নিয়ে নিবে কারণ যেটা আপনার মাথা তারা এত কন্ট্রিবিউট করছে হ্যাঁ মাইলস এল আর বি ফিলিংস নট ইভেন নগর বাউল মানে আই লাইক ফিলিংস সাউন্ড বেটার আর ফিডব্যাক মানে যদি চারটা আমি বলি বাট এই লিস্ট আরো বড় হবে এরপরে অর্থহীন ওয়ারফেজ মানে তারপর ওই মানে ওরকম বেহেমথ লেভেলে আর কেউ আসতে পারে নাই এখন কয়েকটা জিনিস আমি একটু জিজ্ঞেস করবো দেন এই কয়েকটা জিনিস অবশ্যই একটু সময় লেগে যাবে বাট ওকে লেটস গো ফর ইট সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট নো যে রঞ্জন ভাই যখন আপনি জানতে পারেন যে হিজ ক্যান লিভ বাংলাদেশ অ্যাকচুয়ালি নট দ্য ব্যান ওই রিয়াকশন মোমেন্টটা একটু বলেন অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ ডিল উইথ ইট অ্যান্ড হোয়াট ডিড ইউ থিঙ্ক যে ফিউচার কী হতে পারে ব্যান ও অ্যাব্রাপ্টলি চলে যায় নাই যে হে গাইস কালকে আমার ফ্লাইট আমি চলে গেলাম কারণ এর চেয়ে কম পয়সায় আমি ফ্লাইট পাইতেছি না হি রিন ডু দ্যাট সো টেম্পারেচারটা একটু বাড়াইতে হবে হ্যাঁ so um oh well this was not an easy thing to absorb at least for me uh, because i'm about to lose my songwriting buddy mane joto dure theke dure achi tai bhalobashi to erokom na karon okhane giye she tar moto ekta time zone tar moto busy ekta schedule thakbe amar ekta busy schedule thakbe or moddhe bosha ba versus স্কুলের জন্য বসা যে দোস্ত আমি আমার স্কুলের জন্য একটা গান বানিয়েছি তুই সময় পাইলে আসিস আমি ধরুন মহালে ধর বাল কিছু করবো না হ্যাঁ অফিসের কাজ ছিল আমি জাস্ট মানে বাসায় বসে কাজ করতেছিলাম ল্যাপটপ জাস্ট শাট ডাউন করে আমি দৌড় দিছি সব থেকে ক্লোজেস্ট বাস যেটা ছিল বাসে করে ওখানে গিয়ে গানটান শুনে আমি বলছি যে এই মানে তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে এটা তুই ইয়ে খেতে দিতেছিস হ্যাঁ মানে ইউ আর গিভিং এর এওয়ে এটা না করে এটা গুছা ঠিক মতো হ্যাঁ ঠিক করে ব্যান্ডেডই থাক তুই তারপর বল যে হ্যাঁ তোমরা যত ইচ্ছাই গান বাজিতে পারো সো ওখানে কোরাস আটকায় ছিল সো আই হেল্প হিম উইথ কোরাস দ্যাটস ইট এবং কোনখানে কীরকম সুর হবে মোবাইলে আমরা রেকর্ড করে নিচ্ছিলাম যাতে আমরা সুর না ভুলে যাই মানে ইট হ্যাপেন্স তো ওর পর ও আচ্ছা এভাবে সুর করে গাইছি তো ওরও মনে পড়ছে যে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে এই কর্ড ছিল তো ওর পর এই যে জিনিসগুলো আগাইছে ওয়েল ডেফিনেটলি উইল I knew that I would miss that. That's the magic moment. Which I don't want to do with anyone. No matter how much I try. Because there's no enthusiasm, no environment, no environment. So, well, but I sort of knew that I'm going to be a little different. Do you think that the Arbo Vyasar actor 
মানে ভিশন অ্যাপিয়ারেন্স এন্ড সব কিছু আদার দ্যান মিউজিক পুরো ব্যাপারের মধ্যে কি একটা চেঞ্জ এসে যায় অ্যান্ড ফোকাসটা কি একটু কমে যায় বা এনি চান্স আফটার রঞ্জন ভাই ডিপার স্বাভাবিক না কারণ যেরকম আমি চলে যাচ্ছি সবাই ভাবতেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে সুফি ভাইকে ছাড়া আরবু ভাইরাস কল্পনাই করতে পারবো না তারা এই কথাটা বলতেছে কারণ এরকম হয়নি যে আমি একটা অ্যালবামে গাইছি তারপর চলে গেছি আরেকজন একটা অ্যালবামে গাইছে বা আমি বাদে অন্যরা আছে গান গাওয়ার জন্য হ্যাঁ সো দ্যাস দ্য প্রবলেম আই সি আচ্ছা হ্যাঁ সো দ্যাস দ্য প্রবলেম আই সি তো এখন ইয়ের ক্ষেত্রে রঞ্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেরকম জি মানে যখন কেউ ছিল না তখন আমি আর রঞ্জন অ্যাক্ট্রেস ছিলাম ওইটা আবার মানে রিপ্লেস করে অন্য কেউ রিপ্লেস ঠিক না ক্যারিং অন দ্য লেগেসি হ্যাঁ মানে এখন যে যেভাবে জিনিসটা ইন্টারপ্রেট করে বা পারসিভ করে রাইট ওইটা তো ওইটা আপ টু সাম এক্সটেন্ট ডিফিকাল্ট ছিল বাট আস্তে আস্তে জিনিসটা খুব সুন্দর ব্লেন্ডিং হয়ে গেছে আচ্ছা সো আনলেস অ্যান্ড আনটিল নাফিজ অ্যান্ড মং লেফট দ্য ব্যান্ড তখন মানে যে পরিচিত মুখগুলো চলে গেছে তো ওইখানে আমি আসার আগে মানে আজকেও যে সরি যে হাউ অ্যাজ আ ফ্রেন্ড হাউ মাচ ডি জুমি এসেম বা ইজ দ্য ফ্রেন্ডশিপ স্টিল ইন্ট্যাক্ট মানে তখন জিনিসটা কি দূর হয়ে যায় আপনাদের মধ্যে বা হাউ ডিড ইট গো আফটার রঞ্জন ভাই লাইফ বিকজ ইউ নো ইটস আ লং জার্নি মানে আপনারা অনেক করছেন অনেক কষ্ট করছেন অনেক ইউ গাইজ কন্ট্রিবিউটেড আ লট টু দ্য সিন অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড বাংলাদেশে একটা রেভলিউশন নিয়ে আসছেন আর বাইরে সো হ্যাঁ প্লিজ টেল আস অ্যাবাউট দ্যাট মানে ফ্রেন্ডশিপ তো ফ্রেন্ডশিপের জায়গায় আছে কিন্তু ওই যে মানে সং রাইটিং ওই যে বললাম যে মানে যেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট লাগে জি ওইটা হয়তো ব্যান্ড লেভেলে আর পসিবল হচ্ছিল না বিকজ সবাই ইউজ টু না হ্যাঁ আমি যেরকম প্রায় নয় বছর একই কোম্পানিতে আছি এবং উই ওয়েন্ট থ্রু দ্য ওয়ার্স্ট আচ্ছা হ্যাঁ আমি পেশায় সোর্সিং ম্যানেজার আমি গার্মেন্ট সেক্টরে আছি আমার পড়াশোনা গার্মেন্ট সেক্টরে সো যখন রানা প্লাজা ইনসিডেন্ট হলো তাজরিন ফ্যাশন ইনসিডেন্ট হলো উই নিউ হাউ টু ডু দ্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যান উই এক্স্যাক্টলি নো আই পার্সোনালি নো হাউ টু ডু দ্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যান হাউ টু কাম আপ উইথ ব্যাক আপ সলিউশন ইন দ্য শর্ট ইস পসিবল টাইম দ্যাট ইজ ফিজিবল অ্যান্ড দ্যাট সাস্টেনেবল জি প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে আমি কখনো আমার এই নলেজগুলো বা এই স্কিল সেটগুলো আমি কখনো আরব ভাইরাসে খাটানোর কথা চিন্তা করিনি জি হাউ ফুল অফ মি কিন্তু হয়তো মানে করলে জিনিসটা একরকম হইতে পারতো বাট লেটার অন যেটা হয়েছে যে যেহেতু রঞ্জন চলে যাচ্ছে হ্যাঁ তারপরে আদনান চলে গেল লাস্টে যখন নাফিস চলে গেল তখন একদম লাস্ট সং রাইটার দের একজন চলে গেল সো আমার যেরকম অভ্যাস আছে ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাক টু ব্যাক জুম কল করার এবং জুম কলেই আমরা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি জুম কলে আমরা মানে হাজার হাজার সাপ্লায়ারদের ট্রেন করছি হ্যাঁ তো এই এই প্রসেসের সঙ্গে অনেকে ইউজ টু না যদিও ওয়ার্ল্ড এদিকেই যাচ্ছে ইভেন প্রোটুল সফটওয়্যারে এখন মানে লো লেটেন্সি মোড আছে যেখানে মানে মানে ভিডিও ইন অপশন আছে এবং ডাইরেক্টলি আমি এখানে বসে আরেক কন্টিনেন্ট থেকে আমি রেকর্ডিং সেশন কন্ট্রোল করতে পারব হ্যাঁ এরকম অপশন আছে যেটা অনেকের জন্য ইয়ে না কমফোর্টেবল না মানে তারা ওই যে সবাই একসঙ্গে বসে মানে গান বানাবে ওইটাতে ইউজ টু রাইট সো দ্যাট ক্রিয়েটস এ ব্যারিয়ার ওইটার পর কি ভাই আপনাদের বাট কন্ট্যাক্টটা কি এমনিতে আছে বা কন্ট্যাক্ট অনেস্টলি কমে গেছে ওকে ওকে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দুজনেরই বাচ্চা কাচ্চা দুজনেই না ইনফ্যাক্ট সবারই বাচ্চা কাচ্চা বড় হচ্ছে অ্যান্ড প্রথমে আমরা ভাবতাম যে আহারে বাচ্চাটা একটু বড় হলে মনে হয় একটু লাইফে রিল্যাক্স হ্যাঁ কিন্তু যখন বড় হয় তখন হ্যাঁ এবং নতুন চ্যালেঞ্জেস নিয়ে হাজির হয় আগে কিছু ধরতে পারতো না এখন হাতের কাছে যা পাই তাই টান দেয় আরও বড় যখন হলো তখন হামাগুড়ি দিয়ে যা পাই তাই আগে খায় দেখতে হবে স্যান্ডেল হোক বা ওই যে পুরোনা বিস্কিট হ্যাঁ যাতা অবস্থা 
ওইটা থেকে এখন মানে ফাস্ট ফরওয়ার্ড ও জানে যে হ্যাঁ রিমোট এটা চাপলে কো কমে লো না আসবে ও মাই গড হ্যাঁ আমরা হয়তো একটা মানে সিরিয়াস টিভি সিরিজ দেখতেছি ওর মধ্যে জাস্ট চেঞ্জ কি হলো ইউটিউব ক্যান সো এটা জাস্ট আমি লাইট করে বলতেছি কিন্তু মানে বাপ মা হয়তো সহজ না অ্যাবসলিউটলি মানে সাধনার ব্যাপার মানে বাপ মা হওয়া সহজ হ্যাঁ ইউল জাস্ট হ্যাভ সেক্স অ্যান্ড মেক বেবিজ কিন্তু হ্যাঁ মানে পয়দা করা এক জিনিস কিন্তু মানে এটাকে ঠিক মতো বড় করা ও মাই গড মানে ওই জন্য আব্বার একদম মারা যাওয়ার শেষের দিকে আমি বলছিলাম বাবা তুমি আমাদের যেভাবে মানুষ করছো যেভাবে স্যাক্রিফাইস করছো অনেক কিছু মানে হি ওয়াজ এ ব্যার অ্যাস হ্যাঁ এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না হি ওয়াজ ফ্রম পাকিস্তান এয়ারফোর্স ওখান থেকে বাংলাদেশ এয়ারফোর্সে ছিল এবং তারপরে গার্মেন্ট সেক্টরে ঢুকছে হ্যাঁ দ্যাটস ওয়াই আই এম হিয়ার সো এর আগের লাইফ যেটা এটার ব্যাপারে পুরাটা আমরা শুনছি হচ্ছে ইয়ের পর এই তো চিজ বাদে আরো কিছু দিছে তো এর বাদে আরো এবার তো আমার চা লাগবে আমার একটু গরম পানি লাগবে রিফিল লাগবে রিফিল লাগবে প্লিজ ভাই হ্যাঁ তো এর বাইরে একটা পুরা মানে বহেমিয়ান লাইফ সে পুরাটা ছেড়ে দিয়ে তারপরে তার সংসার লাইফে আসছে আমাদের পালার জন্য মানে ইটস অ্যামেজিং হ্যাঁ তো আমি শিওর যারা ব্যান্ডে আছে যারা বাপ মা হয়েছে তারা সেম চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে মানে এভরিডে ইজ এ নিউ চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ মানে নতুন ট্রাবল শুটিং যেটা আগে ছিল না অ্যান্ড দ্যাটস এ লার্নিং কার্ভ হ্যাঁ তো এটা একটা সাধনার ব্যাপার তো এখন সবাই হয়তো এই সাধনার ভেতর দিয়ে যাইতেছে তো ওই যে ভাবতেছিলাম আমরা যে আরেকটু বড় হইলে বোধ ঠিক হয়ে যাবে তো আমার পরে আমি আমার ওয়াইফকে বললাম সেদিকে যে দেখো তুমি ভাবতেছো একটু বড় হলে হয়ে যাবে আলটিমেটলি ও যতদিন পর্যন্ত নিজে চাকরি পাইতেছে প্যারা নিতে এবং মানে বাপের হোটেল না নিজের হোটেলে খাইতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ ততক্ষণ পর্যন্ত মানে তোমার চিন্তা করতেই হবে আমি এগুলোর কোনো কিছুই মিস করি না যেটা মিস করি সেটা হচ্ছে আমার অফিস ছিল উত্তরায় মানে অনেস্টলি এখনও যদি আমার এরকম কোনো অপশান আসে যে হ্যাঁ গানটান গাওয়া লাগবে না রেকর্ডিং করতে পারলেই হবে আমি জাস্ট রেকর্ডিং বাটন হাত দিয়ে বসে থাকবো বিকজ আই এম মোর ইন টু দ্য ক্রিয়েশন প্রসেস রেদার দেন অন স্টেজ পারফরমেন্স আনলেস ইট মেক সেন্স হ্যাঁ মানে ওই একই আটটা গানের সেট লিস্ট বারবার 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 বাজানো হ্যাঁ দ্যাট সো টায়ারিং সো বোরিং আমি আর্টিস্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এন্টারটেইনার এটা আমার কথা না এটা আমার ভাব গুরুদের একজন আচার্য জয়ন্ত বোসের কথা আমি তার হয়ে কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে এটা তো অবশ্যই আমি আর্টিস্ট এবং আমি এন্টারটেইনার এন্টারটেইনারের কাজ হচ্ছে এন্টারটেইনারের একটা ইয়ে হচ্ছে অডিয়েন্স যেটা বলবে সেই গান করতে হবে অডিয়েন্স যদি আমার নাচ দেখতে পছন্দ করে গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচতে হবে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যখন আর্টিস্ট তখন আমি যা খাওয়াইতে চাই সেটা ওদের খাওয়াইতে হবে রাইট যে না তুমি সবসময় এই গানটা শুনতে পারবে না আমি সরি এই গানটা শুনে দেখো তুমি আজকে তুমি যদি আবার পুরান গান শুনতে চাও অ্যান্ড ইফ ইউর লাকি তাহলে তুমি নেক্সট শোতে আসো হ্যাঁ এইখানে একটা এই টানা পোড়েনটা এটা একটা ব্যালেন্স করতে পারতে হবে আমি যদি খুব বেশি এন্টারটেইনার হয়ে যাই তাহলে আমার শিল্পী সত্তাকে আমি বিসর্জন দিচ্ছি হ্যাঁ আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যদি খুব আর্টসি হয়ে যাই তাহলে মানুষ এন্টারটেইনড হওয়ার জন্য যে শো দেখতে আসতেছে সেটাও পাচ্ছে হ্যাঁ ওই এক্সপেরিয়েন্স পাওয়ার জন্য যেটা আসতেছে ওইটার থাকতেছে না এবং এটা খুব ডেলিকেট ব্যালেন্স জি ভাই আমি ওই রেকর্ডিং সেশনগুলো মিস করি রঞ্জনের বাসায় যাইতাম কোনো মতে অফিস শেষ করে যে রঞ্জনের বাসায় যেতাম দুই তালায় ভাত খাইতাম এক গামলা ওর বাসে হচ্ছে বেশি ভাত খাইছি আমি হ্যাঁ তো ওর পর তিন তালায় আমার মানে ফুল রেকর্ডিং রিগ এমনভাবে বলতেছি অ্যাজ ইফ আই হ্যাভ এস এস এল কনসোল অ্যান্ড ইয়ে নিভ ফ্রি অ্যাম্প অ্যান্ড হোয়াট নট ওরকম কিছু না তখন মাত্র হ্যাকিন টোস বানাইতে শিখছি অ্যান্ড 
যেহেতু ওটা ম্যাক প্ল্যাটফর্ম অ্যাপোজি ডুয়েট ওয়ান কিনছি এটাতেই আমরা বিশাল খুশি যে হ্যাঁ রেকর্ডিংটা একটু পরিষ্কার হবে তো তখনও লো লেটেন্সি মোডে রেকর্ডিং করা ক্যামনে হ্যাঁ বাফার ক্যামনে সেট করতে হয় আমার ষোলোতে রেকর্ডিং করা উচিত না চব্বিশ বিটে রেকর্ডিং করা যায় এগুলো কিচ্ছু বুঝি না আমরা টিউব ওর একটা এইচ টি ওয়ান ব্ল্যাক স্টারের ওয়ান ওয়াটের হেড ছিল ওইটাতে আমরা রেকর্ডিং করতেছি ঠিক বিশ পঁচিশ মিনিট পর দেখি যে সাউন্ডটা মিষ্টি লাগতেছে দোস্ত তাহলে কি অ্যাম্পটা আসলে পনেরো বিশ মিনিট গরমে দিয়ে তারপর করতে হইতো ওকে হ্যাঁ তো আমরা ওই রেকর্ডিং পুরো বাদ দিলাম বাদ দিয়ে তারপরে আবার আগে এসে আমি অ্যাম্পটা অন করে রাখতাম পনেরো মিনিট বলে হ্যাঁ দোস্ত পনেরো মিনিট হয়েছে আচ্ছা চল তারপরে একটু হ্যাঁ প্লাস এই বেসিক এডিটিং ক্রপিং হ্যাঁ মানে এগুলো একদম ফান্ডামেন্টালস রেকর্ডিং করতে পারার হ্যাঁ যে আমি গেইন টেইন ঠিক মতো করতেছি সাউন্ড খুব বেশি হট হচ্ছে না সিগনাল খুব বেশি আবার মানে ওই সাইলেন্ট হয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো এবং এখানে ওই ওই প্রসেসটাতে আমি বলবো আমার আরেক গুরুজি ফাহিম আহমেদ পলাশ ভাই আমাকে খুব হেল্প করছে আমাকে রঞ্জনকে এবং পুরো টিমকে যে কিভাবে রেকর্ডিং করতে হবে কিভাবে বাউন্স করতে হবে এবং যথেষ্ট গালি গালাজ করছে হ্যাঁ যেটা না হলে আমরা শিখতে পারতাম না হ্যাঁ মিয়া তুমি এম থ্রিতে বাউন্স করে আনছো তুমি আশা করো এটা আমি ইয়ে মানে মিক্সিকে তুমি দিতে পারবা এটার কোনো সাউন্ডের কোয়ালিটি হয়েছে যাও আবার ইয়ে বাউন্স করে নিয়ে আসো সে আর কি মানে মানে ডাইরেক্ট ইন না দিয়ে বাস দিয়ে রেকর্ড করলে কিভাবে আমি একটা প্রিয়াম প্যাড করতে পারি একটু ফ্লেভার অ্যাড হইতে পারে হ্যাঁ হাউ ইট সাউন্ডস ডিফারেন্ট দ্যান দ্য ইউজুয়াল থিং শুধু তাই না হিজ বিন এ গ্রেট প্রডিউসার ইয়েতে হারিয়ে যাওয়ার লাস্টে অল অফিসার এর আমার মাথায় আসলো যে গানটা এইভাবে শেষ না করে দিয়ে হারিয়ে যাও হারিয়ে যাও তুমি ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে এটা শুধু এটা দিলে ফাঁকা লাগবে এটা একটু কোয়ার দিয়ে দাও যে কীরকম তো ওটা লাকি এনাফ টু ইউজ দ্য হোম স্টুডিও অফ কুমার বিশ্বজিৎ হ্যাঁ তো কুমার বিশ্বজিৎ দার স্টুডিওতে অল্প কয়েকটা গান আমরা ভোকাল টেক ওখানে দিতে পারছি হারিয়ে যাও দূরত্ব তো ওইখানে সে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এরকম এরকমভাবে কর দাও সে মানে কিসগুলো দেখা দিছে তো ওটার গেস্টে আমি আর কি ভোকাল তারপরে পরে ইয়ে কি বলে আমাদের অনবিলকে দেওয়া মাত্র অনবিল বুঝে গেছে কি করতে হবে আমি মিস করি ভ্যাদ মানে রজ্জ ভাইকে তো ডেফিনেটলি মানে রজ্জ ভাইকে তো মোর অফ আ বড় ভাই হিসাবে আর নাফিজ ভাই কেন লিটারেলি প্যাক স্টেজে মিস করি ভ্যা অ্যান্ড আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আপনার কেমন লাগে সো নাফিজ ভাইয়ের সাথে বা এখন আপনার কমিউনিকেশন বা ব্যাপার খুব কম মানে আমি এমন প্যারার মধ্যে আসি মানে আমার এখনকার ক্লায়েন্টরা হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকান আগে একটু সুখে ছিলাম বিকজ আই হোপ আমার বস দেখতেছে না বলেই ফেলি আমার বস গ্রেট একটা বেজিস্ট এবং মানে চরম মিউজিক লাভার কিন্তু দেখে বোঝা যাবে না মানে ওয়েন ইজ ইন হিজ প্রফেশনাল ফিল্ড তার সঙ্গে গাড়িতে কোথাও যেতে হবে সে এইটিস থেকে নাইনটিজের একদম বাছা বাছা গানগুলো শোনে ওয়াও কারণ আমার মতো তারও ক্যাসেটের প্যাশন আছে ভিন্টেজ জিনিসের প্যাশন আছে হি ইজ লুকিং ফর এ ক্যাসেট প্লেয়ার তো আমিও খুঁজছি যদি ওরকম ভালো ক্যাসেট প্লেয়ার পাওয়া যায় মেবি আই ক্যান গিভ ইউ সুম আইডিয়া যে হ্যাঁ এখানে পাওয়া যাচ্ছে তো ইয়ের আমি কোথায় ছিলাম সরি নাফিজ ভাই নাফিজের ব্যাপারে হ্যাঁ তো হ্যাঁ মানে ব্যাক স্টেজে বলতেছিলাম যে হ্যাঁ তাই 
হ্যাঁ মানে ও টাইম পায় নাই আসলে হুম ও প্ল্যান করে রাখছিল কিন্তু নভেম্বরের মাসামাসি মাঝে মাঝে ওর ফ্লাইট হয়ে গেছে ভিজা হয়ে গেছে এবং ওর পরে মানে ওর আর সময় সুযোগ হতো না হ্যাঁ তো হচ্ছে আই হ্যাভ টু লিভ তোমাকে ওকে নো প্রবলেম শিট জাস্ট গিভ আস এ রিপ্লেসমেন্ট যাকে নিয়ে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি তো ও ওদের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ হয় না বিকজ আমার ইয়েতে আমার এখন ল্যাটিন আমেরিকান ক্লায়েন্ট সো ওদের সঙ্গে আমার টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে বারো ঘন্টার সো এখন ওদের অফিস খোলা হ্যাঁ সো আমি যদি রাতে একটু বসে অফিস করি হ্যাঁ দ্যাট এক্সটেন্স আপ টু ওয়ান আওয়ার তাহলে ওদের ফিডব্যাক টিডব্যাকগুলো পাওয়া যায় যে যেগুলো মানে পরের দিনে কাজ আগাতে হেল্প করে সো যে কারণে এত কিছুর পর প্লাস ইভেন ফুল ফ্যামিলি লাইফের পর আর মানে কল ধরবো বা কল কেন্দ্রে দিলাম ঠান্ডা লাগায় না আবার বেশি ব্র্যান্ডিও খায় না ফর রিয়েল ফর রিয়েল মানে এত মানে উই আর টাইম ডিফারেন্স আই এম সরি মানে ইউ কল মি সেভারাল টাইমস অ্যান্ড আই ক্যান কল ইউ ব্যাক একটু গুছায় নেই আমি আমি কল দিব মানে ইজ গান বি আ লং কল আই গেস ওয়ান ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার কল দ্য ইউজুয়াল কল ও ম্যান আই আমিও পারছে লল নাফিজ ভাই সালাম আলাইকুম ভাইয়া সালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভাই আপনি এই যে বললেন যে আস্তে আস্তে তোর পডকাস্টটা বইলা এই যে গেলেন গিয়া বিদেশ আর দেখাই হইল না মানে আই হ্যাভ এন আইডিয়া বলেন না ভাই প্লিজ ইউর কুল ব্রাউন লিখছে নাফিজ ভাই ওয়েল মানে তুমি কুল হইছ না সবার মধ্যে কুলই দেখবা ঠিক আছে যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে পুরানা টিভি আছে না চোদ্দ ইঞ্চি টিভি চোদ্দ ইঞ্চি টিভিতে মানে আই এম থিঙ্কিং লাইক আরবো দ্য ইউজুয়াল পাগলা মানে আইডিয়াট হচ্ছে পাগলা চোদারবো এখানে চোদ্দ ইঞ্চি কালার টেলিভিশন থাকবে ওইখানে ওই ইয়ে কী বলে থ্রি পিনের ইন থাকে অ্যানালগ অ্যানালগ টু ইয়ে মানে ইন এনি ওয়ে আমরা ওকে জুমে কানেক্ট করব ওকে হিল বি অন দ্য স্ক্রিন হিল বি দ্য পডকাস্ট ইয়ে হ্যাঁ এবং ওর ফিডব্যাক টিভিতেই পাওয়া যাবে কারণ অডিও ভিডিও ফিডব্যাক আসবে আর একেন্ডে এইচডিএমআই থাকলে ও চি থিঙ্ক কি বলেন নাফিজ ভাই সিরিয়াসলি নাফিজ ভাই লিখছে আমার সোলো অ্যালবামে তো গান গাই ভাই ভাই কি যে বললেন ভাই এখন যা লাগলো কেন ভাই আপনি গাচ্ছেন না অনেকে অনেকে হার্ড ব্রোকেন আপনাদের ইয়ে দেখে এভরিবার ইজ ইউ নো সবাই হার্ড ব্রেক হয়ে যাচ্ছে তাদের এজেন্ট স্মিথ কথা মনে রাখা উচিত Everything that has a beginning has an end, Mr. Anderson. Nafiz bhai would say change, of course, who is a Ranjan bhai jaur par. Sorry, Nafiz bhai, I have a comment on Miss Sir Kursi. Thanks, guys. So, we really miss you, Nafiz bhai. And we hope that you will be very soon, when you come to the country, মানে হোয়াট এভার ইট ইজ আপনার আমরা শোতে চাই ইউনো দ্য স্টেজ ডাইভস দ্য পাগলাবি হঠাৎ করে গানের মাঝখানে দেখি আয়সা পড়ছে অ্যান্ড উই নো ওয়াটস কেন গো অন এখন মানে এখনই লাপটা মারবে ক্রাউড সার্ফটা বাড়বে ইউনো তারপর ব্যাক স্টেজে পাগলামি করা তারপর সব ড্রামারদের সবসময় একসাথে রাখা ইউনো হেভি মিস করি রাইট হেভি মিস করি অ্যান্ড আই রিমেম্বার আমি মাঝখানে নাফিজ ভাইকে নকও দিছিলাম যে ভাই আপনার কেন জানি হেভি মিস করতেছি ইউনো সিরিয়াসলি আমি নক দিয়ে একদম যে চুপচাপ লাগতেছিল ভাই একটা শোতে যায় বুঝছেন মানে সবার বয়স হয়ে যাচ্ছে সবার বয়স হয়ে গেছে সবাই চুপচাপ ইনভিটেবল তাই না ভাই সো তখন আই ওয়াজ রিলি মিসিং নাফিস ভাই সো দ্য কোয়েশ্চেন ইউ গ্যাস হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর সেটার আগে আমি জাস্ট ফাইনাল কমেন্টসগুলো আগে পড়ে নিচ্ছি দিস ইজ দ্য ফাইনাল কল দ্য ফাইনাল আচ্ছা সো ফাইনাল গাউন ডাউনের আগে আমরা একটু ফাইনাল ল্যাস্ট কমেন্টগুলো পড়ে নিচ্ছি গাইজ এরপর আমি এন্ড দ্য শো এটা হচ্ছে ইউরোপের হারিয়ে যাও 
ছায়া মানুষ রিম্যাস্টার চাই একজন বলছিল ওয়ারফেজের দুই লান আপনার গলা দিয়ে শুনতে চায় খাইছে কোন দা গাওয়া যায় আচ্ছা কোশ্চেন গুলো আসতে থাকুক আমি চিন্তা করতে থাকি স্যার লাস্ট অফ নদি রকস আর প্রোভাইডার্স জাস্ট উইথ ওল্ড এন্ড নিউ মেম্বারস এন্ড সুফি বেল লাস্ট আচ্ছা পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না হুম ওনলি পাগ ইস্ট অর ওয়েস্ট পাগল ইজ দা বেস্ট সাদমান সাকিব দোজ थैंक यू দেখতেছিস নাফিজ মানেই বেশি জোস 18 এ আমরা করব জয় জয় বাংলা কনসার্ট বেস্ট সুফি ভাই সাং বেশি জোস লাভ ইউ সুফি ভাই লাভ ইউ রাহুল ভাই थैंक यू সকাল 4 টায় কনসার্টটা চুয়েটে হইছিল নরিন চিরং ইউনিভার্সিটি সরি চুয়েটে ইয়েস অল রাইট we want to know more about hariya jaun see i have school. a goldfish memory <laughs> hariya jaun school ne brother hariya jaun ne ekta detailed um discussion ranjan bhai sathe ache so mm. please go to season 1 episode 1 and check it out acha it's very sad to hear that a powerful vocalist like sufi maverick left the band and aro virus got disband in their no no it, it didn't get disbanded okay it wow, didn't wow 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 slow down <laughs> <laughs> Hi, speak in Bangla rock. Is there any chance to reunite again? My question to Sufi bhai. Okay. I'm coming guys. I'm coming. Arik tu. Arik tu. Ki hype ta korta se tinta gonda de rei question er jonno. Apnar name Maverick holo kemne? Eh? Oh my god. Amar naam hocche Sharif Mohammad Ashrafuz Zaman Yusufi. Amar dari arik tu boro thakle apnara bhabten amar ami koyekta slipper cell pali. But is not true. But why Maverick? Okay, uh, back in 2006, um, I got an f- um, invitation for Facebook. I was starting to start with Facebook. I was available to yeah. Facebook.com. I was able to write it in Facebook.com. So, I was called Ashraf Uzzaman Yusufi. I was able to write a lot of common things. I was able to write a lot of common things. I was able to write a lot of common things. I was able to write a lot of common things. It was fun. First day. It was a lot of common things. তো তো পোক সবার ছোট ছোট নাম মানে সবাই ওরকম শাহি নাম রাখে নেয় আমার বাপের মতো হ্যাঁ বাট থ্যাংক ইউ আব্বা তো একজন স্ক্রিনশট বানা আমাকে দেখালো যে দোস দেখ তুই পোক করলে কীরকম হয় এইটুকু জায়গা মানে এটা ওদের বলা যায় যে ওয়েব ডেভেলপারের মাথায় এটা আসে নাই হ্যাঁ এই যে মানে এত বড় নাম মানে ফার্স্ট নেমের কেউ থাকতে পারে এবং অত ক্রিয়েটিভ নাম তখন মাথায় আসে নাই আমার তো আশরাফুজ্জামান হ্যাঁ ও মাই গড আই গার ফিক্স দিস তো আচ্ছা ঠিক আছে পুরোটা কাটি ওকে দের ইজ অনলি সুফি হ্যাঁ দ্যাস নাইস নেম তো সুফি শুধু সুফি দিলে হয় না হ্যাঁ মানে সারনেম হ্যাঁ ওটা না ওটা সারনেম দেওয়া লাগে না হলে লিখছে না তো ওকে অ্যাট দ্যাট টাইম what went best with me was maverick <laughs> i was literally going against the um, the wind and oh, just random na ekdom random okay uh, so we have aro as apne oh love you nafis bhai oneke likhte se um love you love you two hours dhore dekhte si actually so we were 3 ghonta 10 minute hoye geche 3 ghonta 10 minute i told you oh, see yeah. okay apnar mone hoyse honestly na amar mone hoy nai thank you এবং যেহেতু মানে সবাই দেখতেছে কেউ যদি দেখে থাকো যদি তোমাদের মনে হয় যে ইউ হ্যাভ ওয়াট ইট টু টেক দিস মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড জাস্ট কন্ট্যাক্ট আস ফাইজ লাভ না সিরিয়াসলি বলতেছি বিকজ মেজিং ইউল বি সিঙ্গিং লট অফ ওল্ড এন্ড নিউ সংস দ্যাটস এ বিগ রেসপন্সিবিলিটি আচ্ছা এখন আরো চেঞ্জ আসবে হারিয়া যাও দূরত্ব ইস ক্রিমিনালি আন্ডার রেটেড ফ্রম সেকেন্ড অ্যালবাম আই এগ্রি আই ডেফিনেটলি এগ্রি এটা অনেক আন্ডার রেটেড দূরত্ব 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 করছি হ্যাঁ স্টিল আন্ডার রেটেড ভাই মানে দ্য লেভেল এটা আমরা চিন্তা করি ওই হিসাবে অনেক চুপচাপ মানে সব সময় গানটা আমরা কিন্তু পাই নাই I guess the album is on one show. At that time, I was 15-16 years old. That's what you do um, yeah. on a normal 
লেভেল ট্রু হ্যাঁ যে একটা অ্যালবাম বাইর হয়েছে অ্যালবামের গানগুলো চাইতে ফোকাস করে মানে শোগুলো শোয়ে সেট লিস্টগুলো সো দ্যাট মানে মানুষজনের যাতে গানগুলোর সঙ্গে ফ্যামিলিয়ারাইজেশন হয় হ্যাঁ না হলে মানে অযথা একটা গান একটা গান বা একটা অ্যালবাম বা একটা ইপি বের করে লাভ কি যদি আমি ওটা মানে প্রত্যেকটা শোতে আমি প্রমোট না করতে পারি সুফি ভাইয়ের ভয়েসের মতো আর কোনো ভোকাল আসবে না দরকার নেই আসার হিজ ভয়েস ইজ রিয়েলি ইউনিক এভরিওয়ান ইজ ইউনিক প্লিজ রিকোয়েস্ট সুফি ভাই টু সিং আ সং এট লিস্ট ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ মেবি একটু গাও না চার পাঁচ লাইন তো গাও বই রাইট উই মিস সুফি ভাই বেশি ড্রোস নাফিস ভাই ইজ দেয়ার এনি চান্স টু গেট ইম ব্যাক ইটস গ্রেট টু সি ইউ সুফি ভাই সুফি ম্যারিক স্টেট মাত্র বললো সুফি ভাই ফেভারিট গিটারিস্ট ইন বিডি হারিয়ে যাওয়া সবাই একটু শুনতে চায় ভাই হারিয়ে যাও শুনল তো হবে নাকি একটু দুই চার লাইন রাহুল <laughs> 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 নিলাম গানটার আইডিয়া কার্ড ছিল রঞ্জনের বিশ টাকার পেপসি জোয়াদ ভাই সেক্সুটলি মাই অল টাইম ফেভারেট ইস উত্তরাধিকার বাট ইটস টু আন্ডার রেটেড ওকে উত্তর আর maybe thank you zawad bhai thank you so much for watching so guys ekhon i'm gonna uh, end the show tar age ami the final question the moment you have been waiting for it take to amar person you guys sofi bhai to detail bhabe aladdin question or uh, aladdin uh, question ekdom legit <laughs> detail bhabe ektu jante chai bhai je uh, recently uh, up the nodi rocks korlen and okhane ekta announcement chilo je you're officially leaving arbo virus আমার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ওই যে বললাম যে আমি যদি মানে রেকর্ডিং রিগ নিয়ে বসে থাকতে পারি হ্যাঁ যে মানে কেউ রেকর্ডিং করতেছে বা আমি রেকর্ডিং করতেছি তাহলে আমি শো করার থেকে বেশি মানে তৃপ্ত হব সেটা পার্সোনালি আমার জন্য হয়ে ওঠেনি আমি একটা লম্বা সময় গান বানাতে পারিনি বিকজ ওয়ান আফটার অ্যানাদার ডিজাস্টার খেম ইন আমার এই যে লকডাউন হয়েছে লকডাউনে আই হ্যাড টু অ্যাডপ্ট টু দ্য নিউ ওয়ে অফ ডুইং অফিস ওকে ওয়ার্কিং ফ্রম হোম মানে টেবিলে মানে ডাইনিং টেবিলে বসে অফিস হয় না লেস বি ভেরি অনেস্ট রাইট হ্যাঁ যারা বলবে অফিস হয় মানে দে হ্যাভ ভেরি ইউনিক স্পাইন জি হ্যাঁ তো ওটার জন্য একটা ওয়ার্ক স্পেস সেট আপ লাগে অ্যান্ড তারপর আমার সঙ্গে আমার বাবা ছিল সো দ্যাট ওয়াজ অ্যানাদার প্রেশার পয়েন্ট যে কিভাবে বাবাকে কোভিড থেকে ইয়ে করা যায় বাট আলটিমেটলি Uh, he died of, uh, out of uh, post-COVID complications yeah. um, in this last September. So, when we got to know that 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 we got to
external influence chara chinta korte pare mane ektu plan korte pare mane everything requires a planning je okay ami mane next even amar painting er idea amar kora ache karon oi moment ta ami ekdom pura blank e chilam mane i have maybe in far future amar plan ache ye korar white painting korar series of ha kintu mane otar modhe onek kichu embedded thakbe oi je margub er kotha bolte chilam only margub knows about it मन हो जिन आगे कारण आगे जे रखम चटकर एक बनाए डिवर करते सो ओ डिवर कर बेपार आगे ना ओके पार्सनलि मन कर ना जो आगे ना मैं शुद्ध रंजन मिले मोटामोटी फार्स्ट अलबाम कि मेटेरियल दाड़ो कर फिलसिल मैं बोलो ना जो एकदम कमप्लीट वेब फाइल रेडी ए रकम ना बिकज आप सब समय ए रकम एक चार्ट मेनटेन क्या करी हाँ उ सो अर्गानाइज तो जेहेतु ओ एखे नाई हाँ और टाइम जो आव और रेसपन्सिबिलिटी बाढ़ रेसपन्सिबिलिटी बाढ़ एक जिन प्रमिस कर ठीक है नेक्स्ट शनिवार मध्य हमें ये भोकाल टेक्टा दिए दीब वजटा कर देव बाई ड्राम्स मैं स्टेम पूरा बाउंस कर दिए दीबी दीते पर क्यों समय हमार शनि रवि छुट्टी एर मध्य अनेक क्ज गुछिए तपर हमें ये करते होते हैं एंड एट द सेम टाइम सोमवार टाना क्योंकि शुक्रवार पर अफिस रेट हाँ तो और क्षेत्र सेम बेपार ओ हम बसे आर हाँ वो दो तीन बार रिमाइंडार दिसे सेम उथ नाफिज ओ एक मेटेरियल जो रेडी कर मैं और का, और किस स्टेम लागे हाँ और कि इन्सपिरेशन लागे एंड सेम उथ सुहार्थ सुहार्थ तो नीज लिरिक रंजन आगे लिरिकर फैक्टर छो कारण तक ओजे ए वेटा जेटा ये सबाई के हेल्प कर से हाँ मैं जार जार क्रिएट फिल्ड सेगल नहीं झापा पड़ार एख सबाई अनेकटा अकुपाइड हो गए मैं इज नट जे हाँ मैं मैं फैमिल लाइफ बाईने बीजी होट इज द इंटायर सीचुएशन तो आई वज इवें जस्ट एक दे बचर आगे हमें उल्टा सबा पुष करते चल डबल अलबाम एटलिस्ट हिंट मैटेरियल आल डबल अलबाम कर बिस्टि खाए मरे जाए हाँ क्यों ओईजे मैं ओटा हईले जो हतो जे इधर फार्स्ट अलबाम कथा जो फार्स्ट अलबाम ए टू जेड सब इनपुट छो तो ये ए रखम होते ना चार एरक कर हाँ ओटा बोलते गेले एन जूम कले आसते है भिडियो कले आसते है एकजन एकजुन कथा ठीक मत सुनते हमारे मन हो दैट्स ए बारियर एक टाइम मन है पर मन हो बारियर जिनटा जे ये आगानो खूब डिफिकल्ट हमें धर्ज रखते पर पार्सनलि तो शुद्ध हमें रंजन गान बनाते हाँ यहाँ जो है जे एक टाइप साउंड चले आसते से मैं मोस्टलि जे रखम थार्ड अलबाम पुरोपुर रंजन साउंड हाँ ओखने बाकी इनपुट खूब कम बिकज समय दीते नहीं लज बी भेरि अनेस्ट हाँ एन जो टाइम दी तट उल साउंड टोटल डिफरेंट बिकज हमार टेस्ट डिफरेंट जी हाँ मैं वोजे बोलम जो सुहार्त पैंटर लाभर हमें ड्रीम थिएटर लाभर ए द सेम टाइम हमें सदे पचंद करी हाँ बाकीूबस पचंद करी तो वोगल इनफ्लुएंस थका खूब ही स्वाभाविक जी हाँ बामार स्टीव भाई पचंद सो हमें डेफिनेटलि चाहना जो दूजुअल आयनियन डोरियन मध्य कि हाँ आल ट्राई टू गो इन द मिक्सल आइडियन तो ये तो बाकी फ्लेवर संगे जाए तो ब्लेंड करार चेषा करा तो वही बोझा पड़ा हार पर ना संग रिंग मैं अलबाम कि बोले शोज जेटा से बोडक्ट कीसर बोडक्ट से मैं कर्म कर्मफल और कि कैटालग बनाए कैटालगर कर्मफल एवं बाकीगुल्लो कि इन्सिडेंटाल 
যে আমি রাইট প্লেসে রাইট টাইমে আছে কিনা তো আমার মানে কন্টেন্ট যদি আমি ক্রিয়েট না করতে পারি তাহলে আমার শিল্পী সত্তা মরে যাচ্ছে বুঝতে পারছি ভাব সো আই ডিন্ট ওয়ান্ট দ্যাট হাউ ডিড দ্য ব্যান্ড টেক ইট ওয়েন ইউ আফটার ফার্স্ট এটা কিভাবে কাকে বলছেন যে ইটস নট ওয়ার্কিং আউট অ্যান্ড কিভাবে বলছেন ম্যান ওদের রিয়াকশানটা কী ছিল আদনান এজ ইউজুয়াল আমাদের সাইকোথেরাপি সরি সাইকোথেরাপিস্ট হ্যাঁ আদনান সবার আগে কল দিছে যে জানি সুফিদা আপনি কি চিন্তা করে ইয়ে করতেছেন মানে আই হোপ ইউ আর টেকিং দ্য রাইট ডিসিশন বাট বাকিরা অনেক শখের মধ্যে ছিল না আমি নিজেও শখের মধ্যে ছিলাম বাট আমি সামহাও জাস্ট ডিসাইড করছি যে না মানে যেহেতু মানে গান আর হচ্ছে না হ্যাঁ শুধু শো আমি করব না মানে শো করলে আমি হয়তো কয়েকটা টাকা পাইতেছি একটা সাইড ইনকাম হইতে চাই বাট দ্যাটস নট ইট ইউ ডোট ওয়ান্ট টেক এট একটা জবের মতো দ্য ব্যান হ্যাঁ তারপরে আমার প্রথম ইয়ে পাঠালো তখন ব্ল্যাকবেরিতে ছিল তো ওখান থেকে আমার ফার্স্ট জিমেল আইডি হইল তখন বললাম যে দোস আরেকটা রিকোয়েস্ট পাঠাইতে পারবি কারো কাছ থেকে ও হ্যাঁ আমার কলিগের আছে ও বলতেছি পাঠাইতে ওখান থেকে আরবো ভাইরাস এর জিমেল ডট কম হয়েছে হ্যাঁ সেম উইথ দ্য ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এবং তারপরে যখন দেখলাম যে ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেল হ্যাঁ অ্যান্ড আরও পরে যখন দেখলাম যে ইয়ে টুইটার ইজ এ থিং টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলছি সো মানে চেষ্টা করছি যে জাস্ট বাট স্নিউ সেটা দিয়ে করা এক্সেপ্ট ফর টিকটক টিকটক আমি নিজেও নিতে পারি নাই হ্যাঁ বিকজ অফ দ্য কন্টেন্ট দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য কন্টেন্ট বাট ইনস্টাগ্রাম ইজ স্টিল দেয়ার অ্যান্ড আই ওয়াজ ওয়ার্কিং অন এন এফ টি হ্যাঁ মানে হয়তো বাংলাদেশের জন্য না বাংলাদেশে কেউ কিনতে পারবে না বা হয়তো একটা ভার্চুয়াল ট্যুরের জন্য হ্যাঁ বাট ওয়াল দ্যাট ইস অন শেলফ and bhaiya um, shwarth bhai being the oldest member of the band right yes. now how did he take it oh sob theke beshi bhenge porche ektu jodi bolten mane bhenge porche bolte ki mane if you oh, if you are oh, okay to share uh, oh onno je karo theke emotional ha oh prochondo emotional ebong o jokhon emotional outburst hoy o mane nijeke control korte pare na o either burst kore othoba implode kore ekhane jeta hoyse o implode korche o just nijer moddhe gutai niche একটা লম্বা সময় ওর সঙ্গে আমার কমিউনিকেশন হয়নি তারপর আস্তে আস্তে যখন একটু নর্মাল হয়েছে তখন বাসায় আসছে অ্যান্ড আই সাজেস্টেড হিম দ্যাট ওকে আই মিন তুই বাকিদের সঙ্গে কথা বল বাকিরা কীভাবে জিনিসটা চায় হ্যাঁ অ্যান্ড ওর হয়তো ইয়ে কর সো দ্যাটস হাউ ইট কেম টু বি অ্যান্ড হাউ ডু ইউ টেক দ্য ডিসিশন ইউর সেলফ ডু ইউ রিগ্রেটেড অ্যাট অল অ্যান্ড নো নো রিগ্রেট একদমই না একদম না মানে আই থিঙ্ক দ্যাট আই মেড দ্য রাইট ডিসিশন ওয়ান অফ দ্য ফিউ রাইট ডিসিশন আই মেড ইন মাই লাইফ আমার মা সবসময় এটা নিয়ে গালে দিত হ্যাঁ সবসময় ব্যাক কলের মতো ডিসিশন অ্যান্ড হাউ মাচ ডু ইউ মিস ইট যখন আপনি বলেই ফেলছেন সবাইকে লাইক জন ইউ নো সবাই জেনে গেছে অ্যানাউন্সমেন্টটা যখন করলেন দেন ইয়াস এটাই লাস্ট শো to bolen the feeling okay um, and when after last I'm, ganta shesh korlen ami june uh, band ke janai si yeah. so band actually had time to do their homework hmm okay to uh, homework hoyto hoy nai Achha, because they were also in the shock which is normal and um, or pore um, i'm bolchi je je gulo commit kora ager show ami she gulo definitely korbo kintu er por show gulo to please amake dakish na মানে আমার জাস্ট একটু আইসোলেশন দরকার সব কিছু থেকে তো ওর মধ্যে যেটা হয়েছে নদী রক্সের শোটা ফর সার্টেন রিজন ওদের পিছাইতে হয়েছে যেটা এই যে সেপ্টেম্বরে হলো মানে দ্যাটস ওয়াই আমি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়েট করছি এই শোটা করার জন্য রাইট কলকাতার একটা শো ছিল আর বিটিভির শো ছিল রাইট ওগুলো আগেই করে ফেলছি সো এটা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করছি আচ্ছা কি হাউ ডিড ইট ফিল যখন আপনার লাস্ট গানটা করতেছিলেন ভাই ওয়াজ দের সামথিং গোয়িং যে 
this is the last time ami gacchi ba erom feeling paisen na last song na ami ami nije orokom feel korar chesta kori nai ebong shobai ke bolchi je i mean don't be so emotional just take it as uh, another big gig hmm ebhabe mone kor je agami kal kar ekta show ache and <laughs> Afterwards, what do you say when you went home, when you went home, when you went home, how does it feel leaving everything behind and Arbovirus so both of it is like, it's your life, I mean, at that time it was your life, right? <laughs> yes, so, I lost my job uh, <laughs> in the recording process, <laughs> yeah. it was acquired by another company, oh, so I was something. totally jobless. Uh, at one point. Lien Fung, so I was like, Lien Fung is a buying house sandwich. তো এইচ আর বললো যে হেই তোমার তো এটা পুরা মানে ডিপার্টমেন্ট ক্লোজ হয়ে গেছে এখন কি করবা তো আমার জব আমার তো বাপের হোটেল নাই সো আমার হোটেল আমাকে চালাইতে হবে ঠিক আছে আটতলায় আরেকটা অফিস আছে ওই অফিসে এই পজিশন ইয়ে করতেছে ঠিক আছে সের আপ ইন্টারভিউ তো ইন্টারভিউ দিয়ে আবার মানে ওখানে ইয়ে করলাম এই হচ্ছে অবস্থা এখন জিনিসটা আমরা মানে এটা হতে পারে যে আমরা অনেক জায়গায় মুখ ফুটে কথা বলিনি কারণ আমাদের অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল যারা অনেক জায়গায় ছিল তাদেরকে আমরা কখনই বলিনি যে হ্যাঁ দোস্ত আমাদের একটা শো দে বা এরকম কিছু হ্যাঁ আমরা ইয়ে করছি যে ঠিক আছে শো শোয়ের মতো আসবে আমরা মানে কারো কাছে হাত পাততে যাবো না উইন এভার ডিড দ্যাট হ্যাঁ এবং সেটা হয়েছেও যে শোগুলো আসে সেগুলো আমাদের কাছেই আসছে এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট শো রাইট ক্রাউড হ্যাঁ মোস্ট অফ দ্য টাইম এবং আমরা মানে বেয়ারলি কর্পের শোস করছি যেগুলো কাভার গান করতে হয়েছে বা ইয়ে করতে হয়েছে হ্যাঁ সুপার গ্রুপ বা সুপার ব্যান্ড কারণ ওগুলো আলাদা প্রিপারেশান আমি লাইফে একবারই করছিলাম অ্যান্ড আই ডেন্ট লাইক ইট হ্যাঁ তো এখন মিস করার ব্যাপার না এনজয় যেটা করতেছি হ্যাঁ তামাশাটা সেটা হচ্ছে এই বিশ বছরে যারা কোনো খোঁজ খবর নেয় নাই কোনো ইয়ে করে নাই তারা নক করতেছে ওকে ফ্রম ইউর এনজয়িং দ্যাট রাইট না হ্যাঁ দ্যাটস দ্যাটস সো সিলি হ্যাঁ মানে ওই যে মরণোত্তর পদক দেওয়ার মতো হ্যাঁ আমার আই ডেন্ট গিভ এ শির অ্যাব দিস মরণোত্তর পদক আমার দরকার নেই হ্যাঁ আমার দরকার হইতো যদি মানে দুইটা কম্বিনেশন একটা হচ্ছে আমার বাপের হোটেল নাই বা মানে বাপের হোটেল আসে আমি ব্যান্ড ছেড়ে দিছি এটা এক জিনিস আমার বাপের হোটেল নাই আমি শুধু মিউজিক করি এবং আমি ব্যান্ড ছেড়ে দিয়ে আমার সলো ক্যারিয়ার তৈরি করতে হইতে চাই জি হ্যাঁ দুইটাই টেকনিক্যালি আমার সঙ্গে মিলে এক্সেপ্ট ফর ওয়ান থিং যে আমার একটা ব্যাক আপ জব আছে সো এত প্যারা খায়া যারা এখনও শুধু মিউজিক করতেছে এবং স্পেসিফিক্যালি যাদের বাপের হোটেল নাই যারা নিজের ফ্যামিলি চালাচ্ছে মিউজিক দিয়ে আই সেল উথ দেন হ্যাঁ গোয়িং ক্রেজি মানে আপনার ছাড়া টেসা আমরা মি অ্যাজ এ নার্ভো ভাইরাস ফ্যান আমিও আমরা কেউই নিতে পারি মানে যতদিন রঞ্জন সুহার্ত আদনান আছে নাফিজ আছে সুহার্ত আছে আরবো ভাইরাস আছে বাট হ্যাঁ প্লিজ আপনার ফ্যান্সদের জন্য একটু ডু হ্যাভ এনি মেসেজ রিগার্ডিং আরবো ভাইরাস ওয়েল ইফ ইউ স্টিল ওয়ান্ট স্প্রেড দ্য ভাইরাস বাট দ্য রাইট ভাইরাস নট দ্য রং ভাইরাস দ্যাটস ওয়ার ইউ হ্যাভ টু সে অ্যান্ড এনি মেসেজ টু ইউর ব্যান্ডমেটস থ্রু দ্য ভিডিও ইফ ইউ ওয়ান্ট ভালো হয়ে যায় ভালো হইতে পয়সা লাগে না আমি জানি পয়সা লাগে রিহাইবের খরচ না 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 সিরিয়াসলি সিরিয়াসলি যেটা তোদের মধ্যে কথা কথাবার্তা বলা বাড়া হ্যাঁ দ্যাটস নট কোনো কাজ সো মাচ মানি অ্যান্ড ওই যে বললাম যে কন্টেন্টই সব কিছু এখন ইউ জাস্ট ওয়ান্ট এভরি ওয়ান্ট টু ইন্টারঅ্যাক্ট মোর হ্যাঁ 
Awesome. With that, Sufi Bhai, I would like to say you're an inspiration to our generation. Apne kubi kubi mane amader jo onek onek. সামনে গাইতে পারছি এটা এটার জন্য যারা যারা মানে এটার সঙ্গে ইনভলভ ছিল হ্যাঁ যাদের কারণে আমরা এত দূর আসতে পারছি মানে শুধু একা না তো কারণ সবসময় আমি এটা কথা বলি যে ব্যক্তির চেয়ে দল বড় মানে আমি কি সেটা থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আরবো ভাইরাস কি রাইট সো স্টিক টু দ্যাট মোটো থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাই ভাই থ্যাংক ইউ অ্যান্ড মানে আপনি যেভাবে জেনারেশন ইন্সপায়ার করছেন আরবো ভাইরাস একটা রেভলিউশনারি ব্যান্ড ফর আস সো থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং আপনি থ্যাংক ইউ আপনার কন্ট্রিবিউশন ফর ইউর টাইম ফর ইউর এফার্ট for everything that you have done for us thank you so much thank and you. lastly i'm a positive note shesh kori okay and seta hocche bhaiya as usual apne namte request korbo i korbo and before that apne ke floor ta diye dite chai maybe to shoot jor jodi gaan i would be very happy because wow. you told me you missed that song <laughs> so correspond to ami eta obosshoi shunte chai ac ta ekta off rakhi taile gaan ta thandar modhe na gak ha na hole so ha and with that guys thank you yeah. so much and we'll be back with another episode very soon and man personally i love this episode because sufi bhai sathe onek adda disi but ei rokom kore adda dao kintu hoy nei na sufi bhai mane eto kon dhore karon ami ekhon ar uttore thaki na uttore thake na kintu amra kintu ekhon shundore thaki oh yeah <laughs> oh boshundhara sucks man. seriously keno ekhon boltechi mane eta concrete er jungle যারা বসুন্ধরা লাভার মানে সরি হ্যাঁ মানে আমি যখন বের হই তখন একটা খেলার মাঠ নেই পার্ক নেই আমি এগারো নম্বর সেক্টরে আসছিলাম যেখানে আমি প্রায় দশ বছর ছিলাম আট নম্বর রোডে তো ওইখানে অ্যাটলিস্ট একটা সুন্দর মাঠ আছে বাচ্চারা কাদার মধ্যে খেলতেছে হাউ স্পিড ওই জিনিসগুলো মানে মিস করি নদীর ধার তো ডেফিনেটলি মিস করি এর জন্যই নদী রকস আমরা উইল বি ব্যাক ভেরি সুন আই থিঙ্ক দুই তিন উইক পর এক মাস পর হতে পারে বোন যখন ভালো থাকবে তখনই আমি চলে আসবো থ্যাংক ইউ গাইজ আই লাভ ইউ গাইজ সবাই ওর দাঁতের জন্য দোয়া করবেন আমার দাঁতের বাম দাঁতের জন্য দোয়া করবেন প্লিজ অ্যান্ড কালকে রক এন্ড রিদমে দেখা হচ্ছে সুবি ভাই সূর্য সূর্য এটা পিছা খেতে খেতে শুনবো ওকে রেডি এখনো ঘুমিয়ে শহর তাই নবজাত আলো নীরবে আসে কান পাতে শূন্য রাজপথ কোলাহ নেই বলে তার মানুষগুলো যে গে ওঠেনি বলে আমরা কিছুক্ষণ নিষ্পাপ আমরা আলো মাটির গভীর থেকে আমরা থাকব সূর্যের পাশাপাশি Good night everybody. Good night. <laughs> Beautiful. Mute kore kemne kore. Shit man, I got emotional man.